ദേഹായ മനുഷ്യന്മാർ അവർക്ക് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം മാത്രമേ ഉറക്ക് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അള്ളാഹുവിലുള്ള ചിന്തയും അള്ളാഹുവിലുള്ള ദിക്കറുകളിലുമായി മുഴുകുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി സുബഹിൻ്റെ സമയത്ത് എന്നിൽക്കാൻ കഴിയും രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം ഗുരുക്കന്മാരാണ് ഗുരുക്കന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിട്ടയോടുകൂടി ആരോഗ്യവും ഭക്ഷണവുമെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഗുരുക്കന്മാർ അത് മുസ്ലിമീങ്ങളാവാം മുസ്ലിമീങ്ങൾ അല്ലാത്തവരാകാം ഈ രണ്ട് വിഭാഗവും അതിൽ പെടുന്നുണ്ട് ഇവരാണ് സുബിഹിൻ്റെ സമയത്ത് കൃത്യം വളരെ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന ആളുകൾ നാലാമത്തെ വിഭാഗം ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാരാണ് ഇവരും സുബിഹിൻ്റെ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റിരിക്കും അവർക്ക് അവർ ഉണർന്നിരിക്കും സുബിഹിൻ്റെ സമയത്ത് കാരണം അവരുടെ വയറ്റിലുള്ള കുട്ടി സുബിഹിൻ്റെ സമയത്ത് വയറ്റിൽ നെയ്നേൽക്കും അത് കാരണമായി ഉമ്മയും എഴുന്നേറ്റിരിക്കും നാലാമത്തെ വിഭാഗം ഒരു വയസ്സിൽ താഴെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളാണ് ഒരു വയസ്സിൽ താഴെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾ സുബിഹിൻ്റെ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് അവർ മുല കുടിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുന്നേൽക്കും അവർ ഉണരും ഈ നാല് വിഭാഗമാണ് സുബിഹിൻ്റെ സമയത്ത് എഴുന്നേൽക്കുക ഒന്ന് സാലിഹ്യങ്ങളായ മനുഷ്യന്മാർ രണ്ട് ചിട്ടയോടുകൂടി ജീവിക്കുന്ന ഗുരുക്കന്മാരായ ആളുകൾ ആരോഗ്യവും എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുസ്ലിമും അല്ലാത്തവരുമായ ആളുകൾ മൂന്നാമത്തത് ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാർ അവരെ വയറ്റിലുള്ള കുട്ടിയാണ് അതിന് കാരണം നാലാമത്തത് ഒരു വയസ്സിൽ താഴെ പ്രായമുള്ള കുട്ടി അതും സുബിഹിൻ്റെ സമയത്ത് നിൽക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഉമ്മയുടെ ആ ചിട്ടയനുസരിച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടി എഴുന്നേൽക്കും ഉമ്മ ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ കൂടെ കുട്ടിയും ഉറങ്ങും ഇതാണ് വളരെ പ്രധാനമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില വിഷയം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഏത് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുക നമ്മൾ സ്വാലിഹ്യങ്ങളായി തീരുക ആ സ്വാലിഹ്യങ്ങളായി തീർന്നുകൊണ്ട് സുബഹിയുടെ സമയത്ത് എഴുന്നേൽക്കുവാൻ അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാവർക്കും തൊഫിക്ക് നൽകട്ടെ ആ ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ രണ്ട് പ്രഭാഷണം ഇവിടെ നടക്കാനുണ്ട് ഒന്ന് കുറ്റിയാടി മിസ്ബാഹുൽ ഹുദ വാഫി കോളേജിൽ പഠി പഠിക്കുന്ന നൂറുദ്ദീൻ പുത്തട പുത്തങ്കടവത്ത് എന്ന വിദ്യാർത്ഥിയും ശേഷം നമ്മുടെ ഉസ്താദ് ഷെരീഫ് റഹ്മാനിയുടെ പ്രഭാഷണവും നടക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ കാരണം നമ്മുടെ വാഫി സംബന്ധമാസ് വാഫിയുടെ പ്രഭാഷണമായതുകൊണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു കാര്യം അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മുടെ നാട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പല കുട്ടികളും വാഫി വഫിയ കോഴ്സിന് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ചില കുട്ടി ചില കുട്ടികൾ ഹുദവി കോഴ്സിന് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് വലിയ ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താൽ അവരെ ഒക്കെ ദീനിന് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ആലിമ്യങ്ങളാക്കി വളർത്തി വലുതാക്കട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ഞാൻ ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് ദാർഹുദ ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് വർഷമാണ് അവിടുത്തെ കോഴ്സ് വാഫി വഫിയ വഫിയ കോഴ്സ് ഏകദേശം അഞ്ചു വർഷമാണ് വാഫി കോഴ്സ് ഏകദേശം എട്ട് വർഷമാണ് വഫിയയാണെങ്കിലും വാഫിയാണെങ്കിലും ഹുദവിയാണെങ്കിലും ഈ വിഭാഗത്തിൽ പഠിക്കലോടുകൂടി നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് രണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസവും ഒരുമിച്ച് ലഭിക്കുന്നു ഡിഗ്രി വരെ പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ആ രണ്ട് കോഴ്സിനുമുണ്ട് വാഫിക്കുണ്ട് വഫിയക്കുണ്ട് ഹുദവിക്കുണ്ട് നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പല കുട്ടികളും കഴിഞ്ഞ മുൻ വർഷങ്ങളൊക്കെ ഹുദവിയാകാൻ വേണ്ടി പോയിരുന്നു വാഫിയാകാൻ വേണ്ടി പോയിരുന്നു പക്ഷേ പഠനം പൂർത്തിയാക്കാതെ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം പഠിച്ചു ഒരു വർഷം പഠിച്ചു ആറുമാസം പഠിച്ചു ഇങ്ങനെയൊക്കെ വഴിയിൽ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോകുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് അവിടെ മൂട്ട ശല്യമുണ്ട് ഭക്ഷണമില്ല കൊതുക് കടിക്കുന്നു ഭക്ഷണം ക്ലിയർ ഇല്ല ഉറങ്ങാൻ ടൈമില്ല ഇങ്ങനെ പല പരാതികളും പറഞ്ഞ് കുട്ടികൾ വഴിമാറി പഠനം നിർത്തിയ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് ഞാൻ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരോടും ഉപ്പമാരോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് സുഗമമായി പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൗകര്യമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവഴിക്കണം ഒരു ഡിഗ്രി കോഴ്സ് പഠിക്കുമ്പോഴേക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് രൂപ നമ്മൾ പല നിലക്കും ഫീസായിട്ടും ഭക്ഷണ ചെലവായിട്ടും മറ്റ് ചെലവുകളൊക്കെ ഒരുപടി സംഖ്യ ചെലവാക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നിട്ട് പഠനം എവിടെയും എത്താതെ വഴിയിൽ നിന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥകളാണ് സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്നത് 
അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മക്കളെ അടുത്ത വർഷം റമദാന്റെ ശേഷം ഹുദവി കോഴ്സിന് പഠിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടാകും സ്കൂൾ വാർഷിക പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞാൽ വാഫി വഫിയ കോഴ്സിന് പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് അതിന് ഇനിയും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് മക്കൾ ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലേക്ക് പഠിക്കാനും പറഞ്ഞയക്കുവാൻ നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എൻ്റെ സ്വാഗത ഭാഷണത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ ഇന്ന് ഇവിടെ കറാത്ത് നടത്തുന്നത് മദ്രസയിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഷമീൻ എന്ന വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ആ വിദ്യാർത്ഥിയെ വളരെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് കിറാത്തിൽ മേഖല സർഗലയത്തിൽ ഫസ്റ്റ് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കുട്ടിയുടെ കിറാത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം ഇവിടെ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന നൂറുദ്ദീൻ കുറ്റിയാടി മിസ്ബാബുൽ ഹുദ അറബി കോളേജിലെ വാഫി കോഴ്സിൻ്റെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അള്ളാഹു സുബാന വാല ആ കുട്ടിക്കും അതേപോലെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും അഫ്നാൻ എന്ന കുട്ടിയുണ്ട് വേറെയും പല കുട്ടികളുമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു താല പൂർണമായ വിദ്യാഭ്യാസവും ഓർമ്മശക്തിയും ചിന്താശക്തിയും എല്ലാം അള്ളാഹു നൽകി അവരൊക്കെ വലിയ ആലിമ്യങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു താല ഉയർത്തി ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ആ കുട്ടിയെ നമ്മുടെ ഈ പ്രഭാഷണ വ്യതിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒക്കെ എല്ലാം എല്ലാമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെരീഫ് റഹ്മാനി ഉസ്താദ് അവറുകളാണ് മഹാനവറുകൾ ഈ പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ ശേഷം കുട്ടിയുടെ പ്രഭാഷണത്തിന് ശേഷം ഇവിടെ പ്രഭാഷണം നടത്തും അദ്ദേഹത്തെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അതോടുകൂടി ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് എൻ്റെ രണ്ട് മക്കൾ ഒന്ന് ഏക മകൻ പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തെ കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കി ഈ വർഷം ഹുദവി കോഴ്സ് തീർക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ മകൾ അഞ്ചു വർഷം ഒളവിലത്ത് പഠിച്ച് വഫിയ കോഴ്സ് ഈ വർഷം പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ് ആ സന്തോഷം നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതോടൊപ്പം അവരുടെ ഭാവി ഗുണത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങളൊക്കെ ദ്വാ ചെയ്യുകയും അതേപോലെ എല്ലാ മക്കളുമായി തീരുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഈ വേദിയിലെ പി കെ ഇസ്മായിൽ ഹാജി പി കെ അഷറഫ് മുജീബ് ഫൈലി അതുപോലെ ഇവിടെ എത്തിയ മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാരെയും ഉമ്മമാരെയും ഈ മഹത്തായ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു കിറാത്തിന് വേണ്ടി ഷമീനെ ക്ഷണിക്കുന്നു വാഹൃദാവന അലഹമുല്ലാമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വർഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്ത السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أنجاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتعفعه الذكرى أم استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من 
جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من يطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأكبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقل ما أمره فلينور الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقلبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مصفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العلي العظيم السلام عليكم സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ പ്രഭാഷണം ആരംഭിക്കുകയാണ് ആമുഖ പ്രഭാഷണം നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ അഭിമാനമായി വളർന്നു വരുന്ന വാഫി സ്റ്റുഡൻറ് നൂർ മുഹമ്മദ് പുത്തങ്കടവത്ത് റമദാനിലൊക്കെ നമ്മുടെ മഹലിൽ പലതവണ 
പ്രഭാഷണം നിർവഹിച്ച് ശ്രദ്ധേയനായുകയും നമ്മുടെ നാടിന് തന്നെ അഭിമാനമായി വളർന്നു വരികയും ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഇത്തരം വേദികളിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകി വരും കാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ നാടിന് നായകത്വം നൽകാൻ കഴിവും അറിവുമുള്ള ഒരു തലമുറക്ക് പ്രചോദനവും പ്രോത്സാഹനവും നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് നൂർ മുഹമ്മദിനെ നമ്മെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുകയാണ് السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله മലിക്കിൽ ജബ അല്ലതി ഹലകൽ ഇൻസാന മിന്നു തുഫത്തിന്നം ഷാജിന്നബത്തലി വയസ്സുരളി അമ്പി ഇല്ല <laughs> ചിന്തിയ സ്വഹാബരുണ്ട് 
സ്വർഗ പരിമാളം വീശുന്ന സഹചരുണ്ട് മദീനയിൽ വിളങ്ങുന്ന മരത കമലരീനെ പ്രണയിച്ചതിനായെന്ന് ബിലാല് തേങ്ങി ഭ്യതയാൽ മണൽ താരി കരഞ്ഞ് പോയി സുമയ്യാഭിസഹനത്തിൻ മകൂട മനോഹരം അമ്മാറും യാസീറും തുല്യർത്താരം യോനസ് നബിയോളം സബറിൻ്റെ ബഹറേതുണ്ട് ഒരുകുന്ന കരളുള്ളിൽ ഉടയോൻ്റെ ദിക്കറിയാൽ ഉയിരാതും ചിന്തിയ സ്വഹാബരുണ്ട് സ്വർഗ പരിമാളം വീശുന്ന സഹചരുണ്ട് ഏറ്റവും ആദരവും ബഹുമാനവും നിറഞ്ഞ ഗുരുവര്യന്മാരെ വ്യതിയിലും സദസ്സിലും ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന ഉമറാക്കളെ ഉലമാക്കളെ സാധാത്യങ്ങളെ ഉമ്മപ്പെങ്ങന്മാരെ നാം ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയതുപോലെ അള്ളാഹു അവന്റെ സ്വർഗീയ ആരാമത്തിൽ നാം ഏവരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നാം പറയുന്നതും കേൾക്കുന്നതൊക്കെ അള്ളാഹു ഒരു സ്വാലിഹായ അമലായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട മൊമ്മിനികളെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പല സംഭവ വികാസങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബഹാനഹുവത്താല ആ പല ആ പല പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ ആ പല അക്രമങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു സുബഹാനഹുവത്താല ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളെയും മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെയും രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട മൊമ്മിനികളെ അസ്വബുർ നിസ്ഫുൽ ഇമാൻ അഥവാ ക്ഷമ ഇമാനിൻ്റെ പകുതി എന്ന വിഷയമാണെന്ന് നാം ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹു സുബഹാനഹുവത്താല അതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കുവാനും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാനും നാഥന സുബാനഹുവത്താല തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഗ്മിനികളെ ആ മുഖത്തിൻ്റെ ഉടയാട ചാടുകളില്ലാതെ ഞാൻ എൻ്റെ വിശികത്തിലോട്ട് കിടക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല അതിന് തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഗ്മിനികളെ ആദ്യം ഒരു കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങാം പണ്ട് ഈജിപ്തിൽ ഒരു കൊട്ടാരം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കൊട്ടാരത്തിൽ രാജാവും തൻ്റെ അനുയായികളും തമ്മിലൊരു സംവാദം നടക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു രാജാവ് വാദിച്ചു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മഹാത്ഭുതം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ രാജ്യമായ ഈജിപ്തിലെ പിരമിഡ് ആണെന്ന് രാജാവ് വാദിച്ചപ്പോൾ തൻ്റെ നേരെ മറിച്ച് തൻ്റെ പ്രതിപക്ഷത്തുള്ള തൻ്റെ അനുയായി പറഞ്ഞു അല്ല മഹാരാജാവ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മഹാത്ഭുതം എന്ന് പറയുന്നത് അത് അങ് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിലെ താജ്മഹൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കോപം പൂണ്ട രാജാവ് ഊരി പിടിച്ച വാളുമായി തൻ്റെ അനുയായിയുടെ കൈത്തറുക്കുകയാണ് കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷമാണ് രാജാവ് ചിന്തിച്ചത് ഞാൻ എന്തൊരു തെറ്റാണ് ചെയ്തത് ഞാൻ എന്തൊരു അപരാധമാണ് ചെയ്തത് ചെറിയ നിസാര കാരണത്തിന് വേണ്ടി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുയായികയെ ഞാൻ വധിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മുനിയങ്ങളെ ക്ഷമപ്രസക്തമാകുന്നത് ഒരിക്കൽ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരിക്കൽ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ മദീനയിലൂടെ നടന്നു പോവുകയായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് തന്റെ സുഹാബിനോടൊപ്പം വയ്യരികിലൂടെ നടന്നു പോവുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ അതാ തന്റെ കാണാതായ കുഞ്ഞിനു വേണ്ടി ആർത്ത് അട്ടഹസിച്ച് കരയുകയായിരുന്നു തന്റെ കുഞ്ഞിനെ കാണാതായതിന് വേണ്ടി ആർപ്പ് വിളിച്ച് അട്ടഹസിച്ച് വയ്യരികിലൂടെ കരയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ആ പെണ്ണിനോട് പറഞ്ഞു ഏ പെണ്ണേ ഇത്തക്കില്ല ഇത്തക്കില്ല വസ്ബിരി പെണ്ണേ നീ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ക്ഷമിക്ക് പെണ്ണെ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കടി പെണ്ണെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ പെണ്ണ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് പറയുകയാണ് മധുബാലി അന്തബിമുസിബത്തി 
ഏ മനുഷ്യ എന്നെ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാരണം കൊണ്ട് നിന്നെ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് ഉച്ചേശ്വരം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് ഉച്ചേശ്വരം അവൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു അപ്പോൾ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന തന്റെ സ്വഹാബത്ത് ആ പെണ്ണിനോട് പറഞ്ഞു അത്രേ ആ പെണ്ണിനോട് പറഞ്ഞു ഏ പെണ്ണേ നീ ആരോടാണ് തർക്കിച്ചതെന്ന് നിനക്കറിയണ്ടേ നീ ആരോടാണ് വാദിച്ചതെന്ന് നിനക്കറിയണ്ടേ അത് ലോകത്തിന്റെ മുത്തേ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അത് ലോകത്തിന്റെ ഗുരു നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാണ് പെണ്ണെ അപ്പോൾ പെണ്ണ് വീണ്ടും പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയാണ് ആ പെണ്ണ് അതാ ഓടിപ്പോയി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സബിതത്തിലേക്ക് കടന്നു ചൊല്ലുകയാണ് ദാറുൽ അർക്കമിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് പറയുകയാണ് നബിയെ അറിയാതെ പറ്റിപ്പോയതാണ് നബിയെ നബിയെ അങ്ങ് നബിയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു നബിയെ എനിക്ക് പൊറത്ത് തരണേ നബിയെ എനിക്ക് സ്വർഗം തരണേ നബിയെ അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞൊരു മറുപടിയുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ അസബുർ ഇന്ദ സദുമത്തിൽ ഊല ക്ഷമയെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അതിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിലാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുമത്താല നമുക്ക് ആദ്യമായി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ക്ഷമിക്കുവാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട മിനികളെ നമുക്ക് ക്ഷമയുണ്ട് ക്ഷമിക്കണം ക്ഷമിക്കണമൊക്കെ പറയും പക്ഷേ എന്താണ് ക്ഷമ ഏതൊക്കെ വിധത്തിലാണ് ക്ഷമയെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിച്ചു നോക്കാം മഹാന്മാരായ മുഫസിരിങ്ങളെ തഫ്സീറിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ക്ഷമയെന്ന് വെച്ചാലും ഒന്ന് വിധമാണ് മഹാന്മാരായ മുഫസിരിങ്ങൾ പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ ദേഹം എന്നറിയണ്ടേ ഒന്ന് അള്ളാഹുവിനെ വയ്പ്പെടുന്നതിന്റെ മേലെ ക്ഷമിക്കലാണ് അള്ളാഹുവിനെ വയ്പ്പെടുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അഞ്ചു വക്ത നിസ്കാരം അള്ളാഹുവിനെ വയ്പ്പെടലാണ് റമദാൻ മാസം നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവിനെ വയ്പ്പെടലാണ് കൈവുള്ളവനെ ഹജ്ജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത് അള്ളാഹുവിനെ വയ്പ്പെടലാണ് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്ഷമ എന്ന് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിനെ വയ്പ്പെടാന് അള്ളാഹുവിനെ വയ്പ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ക്ഷമയാണ് രണ്ടാമത്തെ ശമ മഹാന്മാരായ മുഫസിരിയങ്ങൾ തഫ്സീറുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അസബുർ അലാ അമ്മഹസിയത്തില്ല അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല നിരോധിച്ചതിന്റെ മേല് ശ്രമിക്കലാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല കള്ളു കൂടിയ ഹറാമാക്കിയില്ലേ വിഭിചാരത്തെ ഹറാമാക്കിയില്ലേ വിഭിചാര ആരോപണത്തെ ഹറാമാക്കിയില്ലേ പലിശയെ ഹറാമാക്കിയില്ലേ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ഐബത്തിന് ഹറാമാക്കിയില്ലേ നമീമത്തിന് ഹറാമാക്കിയില്ലേ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല നിരോധിച്ചത് മേലെ ശ്രമിക്കലാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്ഷമ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട മിനിങ്ങളെ ഒന്നാമത്തെ ക്ഷമയും രണ്ടാമത്തെ ക്ഷമയും നാമൊക്കെ ശ്രമിച്ചാലും നമുക്ക് ശ്രമിക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമുള്ള ക്ഷമയാണ് മൂന്നാമത്തെ ക്ഷമ എന്ന് പറയുന്നത് മഹാന്മാരായ മുഫസിരിങ്ങൾ തഫ്സീറുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ ക്ഷമ ഏതെന്നറിയണ്ട പ്രിയപ്പെട്ട സോദര മുസീബത്തിന്റെ മേലെ ശ്രമിക്കലാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മിനിങ്ങളെ നമ്മെ പെറ്റ് നമ്മെ പോറ്റി വളർത്തിയ നമ്മുടെ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവുമായ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന സഹധർമ്മിണികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ പ്രിയമട്ട മുഗ്മിനീങ്ങളെ ഈമാൻ കുറവായ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സഹിക്കാൻ കഴിയുക പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് സബറിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ക്ഷമ എന്നുള്ളത് മുസീബത്തുകൾ വന്നാല് അതിന്റെ മേലെ ശ്രമിക്കലാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുല അതിന് തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട മിനിങ്ങളെ ചരിത്രത്തിൽ നാം എപ്പോഴും അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി കാണുന്ന പല മഹാന്മാരും മഹതികളുമുണ്ട് ക്ഷമ എന്ന വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സാകുന്ന മാണിക്ക കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതാരാ നമ്മുടെ ക്ഷമ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സാകുന്ന മാണിക്ക കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന പേരുകളുണ്ട് മഹാനായ അയ്യൂബ് നബി അലൈ സലാത്തു വസ്സലാം മഹാനായ യൂനസ് നബി അലൈ സലാത്തു വസ്സലാം മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈ സലാത്തു വസ്സലാം മഹാനായ ബിലാൽ റലി അള്ളാഹു അനുഹു മഹതിയായ ആസിയാ ബീവി മഹതിയായ ആസൂറാ ബീവി എന്നിവരൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ 
നമ്മുടെ മനസ്സാകുന്ന മാണിക്ക കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട മൊമ്മനീങ്ങളെ ആരായിരുന്നു ബിലാൽ അറലി അള്ളാഹു പാടി ബിലാലെന്ന പൂങ്കുയില് പണ്ട് ആരായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട മൊമ്മനീങ്ങളെ ബിലാൽ അറലി അള്ളാഹു ഉമ്മയ്യത്തുബിന ഹലഫിന്റെ ഉമ്മയ്യത്തുബിന ഹലഫിന്റെ കിരാത മർദ്ദനങ്ങളാല് മരപ്പച്ചകില്ലാത്ത മക്ക മരുഭൂമിയിലെ മലർത്തി കിടത്തിയിട്ട് മല മണൽ തരികിൽ മലർത്തി കിടത്തിയിട്ട് കറുകറുത്ത കരിമ്പാറകൾ തന്റെ ദേഹത്ത് കൊണ്ടയിട്ട ഉടമയുടെ അടിമയായിരുന്നു ബിലാൽ അറലി അള്ളാഹു ഒരിക്കലും ബിലാൽ അറലി അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ യാതനകൾ വേദനകൾ സഹിക്കുമ്പോൾ ഉമ്മയത്ത് ബിന ഖലഫിന്റെ യാതനകൾ വേദനകൾ സഹിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ആ മരുഭൂമിയിൽ നടന്നു പോവുകയായിരുന്നു ഈ രംഗം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ കണ്ടപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഹൃദയം നീറുകയാണ് ഹൃദയം വിങ്ങിപ്പൊട്ടുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഹൃദയം വിങ്ങിപ്പൊട്ടുകയാണ് ആ സമയത്ത് ബിലാൽ ബിലാൽ ബിന റവാഹ് അറലി അള്ളാഹു അനുഹു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കണ്ടുമുട്ടുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് പറയുകയാണ് ആ റസൂൽ അള്ളാ നബിയെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കണേ നബിയെ നബിയെ എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കണേ നബിയെ അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അനുഹുവിനോട് പറഞ്ഞ മറുപടി ഒരു മറുപടി ഉണ്ട് ബിലാലെ നീ ശമിക്ക് ബിലാൽ നിനക്ക് സ്വർഗമുണ്ട് ബിലാൽ ബിലാലെ ബിലാലെ നീ ക്ഷമിക്ക് ബിലാൽ നിനക്ക് സ്വർഗമുണ്ട് ബിലാൽ പ്രിയപ്പെട്ട മിനിങ്ങളെ നമ്മുടെ കൽബിന്റെ കാതലായ ചങ്കില ചോരയായ ഹൃദയത്തിന്റെ തുടിപ്പായ അതിരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ക്ഷമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിബിംബമായിരുന്നില്ലേ ഒരിക്കൽ ആദരമായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ ഐഷാബി വിയോടൊപ്പം ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു രാത്രി പാതിരാ നേരത്തെ റസൂൽ ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി മസ്ജിദ് നബിയിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയാണ് ആരോനും പുറത്തിറങ്ങാത്ത മരം കോച്ചുന്ന തണുപ്പില് ആദരമായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ മദീന മുനവറയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് മസ്ജിദ് നബിയിലേക്ക് കടക്കുക ാണ് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി മസ്ജിദ് നബിയിലേക്ക് കടന്നുകൊണ്ട് മസ്ജിദ് നബിയിൽ നിന്ന് വധു എടുത്തിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റത്തു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങുക തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഒന്നാമത്തെ റക്കാത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പാരായണം ചെയ്ത സൂറത്ത് അൽബക്കറയായിരുന്നു രണ്ടാമത്തത് നിസായത് അങ്ങനെ തുടർന്ന് ഖുർആാന് പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കെ പാതിര കഴിഞ്ഞ് സുബഹിയോടെടുത്തു അപ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ സയ്യദ് ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അനുഹു കടന്നു വരികയാണ് ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അനുഹു മദീന മുനവറയിലെ ബാങ്ക് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി കടന്നു വരികയാണ് അപ്പോൾ ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അനുഹു കണ്ട കാര്യം ഏതാണെന്ന് കാലിൽ നീര് നീര് വന്ന് വിങ്ങിപ്പൊട്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ബാഗ് കൊടുക്കുന്ന സമയം അതിക്രമിക്കാനായി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ബാഗ് കൊടുക്കുക എന്ന് ബിലാൽ അറലി അള്ളാഹു അനുഹു ഇങ്ങനെ സംശയത്തിലൂടെ നിൽക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ബാങ്കിന്റെ സമയമായപ്പോൾ ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അനുഹു മിഹ്റാബിൽ കയറി ബാങ്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ിൽ നിന്ന് ഉണർന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ട മിനിങ്ങളെ ഇലാഹി ലോകത്തിലായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് അങ്ങനെ ബാങ്ക് നീണ്ടുപോയി എന്നിട്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ഉണർന്നില്ല അങ്ങനെ ഹയ്യാല അങ്ങനെ ഹയ്യാൽ അസല നിസ്കാരത്തിലേക്ക് ഉണരോ എന്നുള്ള വാക വാചകം കേട്ടപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ഉണരുകയാണ് അങ്ങനെ ബാങ്ക് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ബിലാൽ അറലി അള്ളാഹു അനുഹു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് പറഞ്ഞു ഫിദാഖ് അബീവ ഉമ്മീ ആ റസൂൽ അള്ളാ നബിയെ എന്റെ ഉമ്മയെയും ഉപ്പയെയും അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നബിയെ എന്തൊരു എന്തൊരു നബിയാണ് നബിയെ അങ്ങേക്ക് എന്റെ ഉമ്മയെയും ഉപ്പയെയും സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നബിയെ ഇതായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട മുമിനീങ്ങളെ ക്ഷമ എന്ന് പറയുന്നത് റസൂലിന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ കയ്യുകയില്ല ഇല്ലെങ്കിലും പ്രിയപ്പെട്ട മുമിനീങ്ങളെ നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ എത്താൻ സാധിക്കണം അള്ളാഹു സുബാന ഹുമത്താന തോഫിക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമിനീങ്ങളെ എന്റെ സദസ്സിനോട് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത് 
മഹാനായ യൂനസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മത്സ്യത്തിന്റെ അകട്ടിൽ അകപ്പെട്ടപ്പോൾ മഹാനായ യൂനസ് പതിവാക്കി ഒരു ദ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ദിക്കർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ത് പ്രയാസം വന്നാലും ആ ദിക്കർ പാരായണം ചെയ്ത നിങ്ങൾക്കതിന് ഉത്തരമുണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിച്ചതാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്ത മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്താണ് ആ ദുആഹ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യം എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മിനിങ്ങളെ ആ ദിവസവും ആ ദിക്കർ ദിവസവും നമുക്ക് പാരായണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം മനഞ്ഞാൻ നമ്മുടെ റഹ്മത്തുള്ള കാസിമി മുത്തയുടെ മുസ്താദ് വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് നാൽപ്പതിന് നാൽപ്പത് ലക്ഷം സലാത്ത് ഏറ്റെടുക്കുകയും നമ്മുടെ പുരുഷന്മാരുടെ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം സലാത്ത് ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു സുബാന അതിന് അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ മഹാനായ ഹൈദരലി ഷഹാബ് തങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചതുപോലെ നാരിയത്ത് സലാത്ത് നമ്മൾ ചെല്ലണം അതിനോടൊപ്പം പ്രിയപ്പെട്ട മിനിങ്ങളെ പതിവാക്കുകയും ചെയ്യണം ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ദാണ് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്മിനീങ്ങളെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ആരായിരുന്നു അയ്യൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തന്റെ ശരീരത്തിന് മുഴുവന് രോഗം ബാധിച്ചിട്ട് ആരോടും ആവലാതിയും വേവലാതിയും പറയാത്ത മഹാനായ അയ്യൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വസാന അയ്യൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ നാവിന് സംഭവിച്ചപ്പോൾ തന്റെ അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിക്കുന്ന നാവിന് ദിക്കർ ചൊല്ലുന്ന നാവിന് സംഭവിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ നബിയായ അയ്യൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു പോയത്രേ അള്ളാഹുവെ ചെറിയൊരു പ്രയാസമുണ്ട് നാഥ അതുപോലെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുവരെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നു ഗോപതത്തിന്റെ സംഭവം ഉണ്ടായില്ലേ മുത്തലാഖിന്റെ സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഹജ്ജ് സബ്സിഡിയുടെ സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അപ്പോഴും എല്ലാവരും നമ്മൾ പ്രതിഷേധിക്കാൻ രംഗത്തിറങ്ങിയിരുന്നില്ല പക്ഷേ മഹാനായ അയ്യൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് നാവിനെ സംഭവിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ അസ്തിത്വത്തിന് സംഭവിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിനെ സംഭവിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സമയമാണ് നാം എല്ലാവരും പ്രതിഷേധിക്കാൻ ഇറങ്ങിയത് അള്ളാഹു ഹാനഹുമത്താല നമ്മുടെ പ്രതിഷേധത്തെയൊക്കെ വിജയിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്മിനീങ്ങളെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ആഭ്യന്തര കലാപങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണസിരാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരികൾ ഒളിയ അജണ്ടകളുമായി മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്മിനികളെ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം വാങ്ങി തന്നത് അത് ഇവിടെയുള്ള മുസ്ലിമും ഇവിടെയുള്ള ഹിന്ദുവും ഇവിടെയുള്ള ക്രൈസ്തവനും ഇവിടെയുള്ള ബുദ്ധനും ഇവിടെയുള്ള ജൈനനും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു ഒരുമിച്ച് നിന്നിട്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് നേടി തന്നത് എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ട മിനിങ്ങളെ നൂറ്റാണ്ടുകളായി നാം ഇവിടെയുള്ള മുസൽമാനും ഇവിടെയുള്ള ക്രൈസ്തവനും ഇവിടെയുള്ള ഹിന്ദുവും എല്ലാവരും തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് സമാധാനത്തോടെ നീങ്ങിയ അവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുവാൻ ഫാസിസ്റ്റുകൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാന ഹുവത്താല ഫാസിസ്റ്റുകളെ തകർക്കുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട മിനിങ്ങളെ നമ്മുടെ ചോര എന്ന് പറയുന്നത് മഹാനായ ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ ചോരയാണ് നമ്മുടെ അന്തസ് എന്ന് പറയുന്നത് മഹാനായ വാരിയം കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ആജിയുടെ അന്തസ്സാണ് നമ്മുടെ അഭിമാനം എന്ന് പറയുന്നത് മഹാനായ ജോഹർ അലിയുടെ അഭിമാനമാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അടുക്കൽ പോയി ബ്രിട്ടനിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അടുക്കൽ പോയിട്ട് എന്റെ രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം തരൂ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ ആരുടെ മണ്ണ് തരികെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച മഹാനായ മുഹമ്മദ് അലി ജോഹറിന്റെ അനുയായികളാണ് നാം മാത്രമല്ല ബ്രിട്ടീഷുകാർ മുഖം മറച്ച് തന്റെ തലക്ക് വെടിവെക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ മുഖം മൂടി എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് എന്റെ നെഞ്ചത്ത് വെക്കട വെടിയെന്ന് പറഞ്ഞ വാരിയും കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ആജിയുടെ അനുയായികളാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമിനീങ്ങളെ നമ്മൾ ഇനിയും ഇന്ത്യയിൽ എത്ര കാലം നാം ജീവിച്ചുവോ അതുപോലെ തന്നെ സാഹോദര്യത്തോടെ സമത്വത്തോടെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കണം സന്ദർഭോചിതമായി പറഞ്ഞുവെന്ന് മാത്രം ഞാൻ എന്റെ വിശീകത്തിലോട്ട് പ്രവേശിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മിനിങ്ങളെ ഒരിക്കൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് തന്റെ സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചു വത്രേ നബിയെ ഇസ്ലാം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നബിയെ അപ്പോൾ
വിട്ടു വീഴ്ചയും ക്ഷമയുമാണ് പ്രിയമുള്ള സ്വഹാബ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്പിനെങ്ങളെ നമുക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ സാധിക്കണം അള്ളാഹു സുബാനുഭൂഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മഹാനായ തായവ ഉസ്താദ് പാടിയല്ലേ ദിശം വിയുങ്ങിക്കോഹബീബേ നല്ലതാ നെല്ലിക്ക കൈക്കും പിന്നെ മധുരിക്കുന്നതാ ചിലരോ ക്ഷമിക്കും നീതരിക്കും മൂടന വില്ലിന്റെ പിറകോട്ടുള്ള മാറ്റം എന്തിനാ മഹാനായ തായവ ഉസ്താദ് പാടിയുടെ പാടിയ വരികൾ എത്ര ാണ് ബില്ലിന്റെ പുറകോട്ടുള്ള മാറ്റം എന്തിനാണ് പ്രിയപ്പുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അത് മുന്നോട്ട് ആഗമനത്തോട് ഉദിക്കാനുള്ള ലക്ഷ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മിനിങ്ങളെ നമുക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ സാധിക്കണം അള്ളാഹു സുബാനഹുവാല തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട മിനിങ്ങളെ ഇസ്റാഫിൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സൂറന്ന കാഹളത്തിൽ ഓതുമ്പോൾ ഇസ്റാഫിൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സൂറന്ന കാഹളത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ വട്ടം ഓതുമ്പോൾ അങ്ങ് അബുൽ ബഷർ ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മുതൽ അന്ത്യ പ്രവാചകൻ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാമ തങ്ങളുടെ അനുയായികളടക്കം എല്ലാവരും കബറിലെന്ന് പുനർജീവിക്കുകയാണ് മണ്ടാക്കര മൊഹിയുദ്ദീന് പള്ളിയിൽ നിന്ന് വിച്ചുമ്മ പള്ളിയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഏതൊക്കെ പള്ളിയുണ്ടോ എല്ലാ പള്ളിയുടെ കബറസ്ഥാനുകളിൽ നിന്നും എല്ലാവരും ഉയർന്നേൽക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഒരു പറ്റം ആളുകൾ പാറിപ്പാറി പറവകളെ പോലെ സ്വർഗത്തിന്റെ മതിലിന്റെ അടുക്കൽ പോയിരിക്കുകയാണ് പാറിപ്പാറി പറവകളെ പോലെ സ്വർഗത്തിന്റെ മതിലിന്റെ അടുക്കൽ പോയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സ്വർഗത്തക്കാകുന്ന മലക്കിരുതുവാന് അലീസ് അത്തു വസ്സലാം അവരോട് ചോദിക്കുകയാണ് മൻ അന്തും നിങ്ങൾ ആരാ മൻ അന്തും നിങ്ങൾ ആരാ നിങ്ങൾ ഹിസാവ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ വന്നത് നിങ്ങൾ മിസാനിൽ പോയിട്ടാണോ വന്നത് നിങ്ങൾ സിറാത്തെന്ന പാലം കടന്നിട്ടാണോ വന്നത് അപ്പോൾ അവർ പറയും ഞങ്ങൾ ിൽ പോയിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ ഹിസാബ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ സിറാത്ത് എന്ന പാലം കിടന്നിട്ടില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എത്തിയതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്ന ഒരു മറുപടി കൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മിനിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ വൈപ്പെടുന്നതിന്റെ മേല് ശമിച്ചവരായിരുന്നു നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ നിരോധിച്ച കാര്യത്തിന്റെ മേല് ശമിച്ചവരായിരുന്നു നമ്മൾ മുസീബത്തിന്റെ മേല് ശമിച്ചവരായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ പറ്റം ആളുകൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുവാല നമ്മെ അക്കൂട്ടരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട മിനിങ്ങൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഭാഷണം നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നില്ല കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരിക്കൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനോട് ഒരു സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചു ഒരിക്കൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞുവത്രേ കാര്യം എത്ര അത്ഭുതമാണ് അവനിക്കൊരു സന്തോഷകരമായ കാര്യം സംഭവിച്ചാൽ അവനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സന്തോഷമായ കാര്യം സംഭവിച്ചാൽ അവന് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന് ശുക്ര ചെയ്യുമത്രേ ഇനി അവനിക്ക് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖകരമായ എന്തെങ്കിലും കാര്യം സംഭവിച്ചാൽ അവന് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമത്രേ അങ്ങനെയുള്ള മുഗ്മിനിന്റെ കാര്യം എത്ര അത്ഭുതമാണെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട മുഗ്മിനെങ്ങളെ എന്തൊരു മഹത്വമാണ് ആ മുഗ്മിനിനുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള മുഗ്മിനിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്മിനിങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ഫറോവായുടെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ഫറോവായുടെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് ആരായിരുന്നു ഫറോവ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനാണ് ലോകത്തിലെ വെറും റബ്ബ് എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഞാനാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റബ്ബ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഫറോവായുടെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഒരിക്കൽ ഫറോവായുടെ കൊട്ടാരത്തിലെ മഹതിയായ ആസിയാ ബീവിയും മഹതിയായ ഒരു വേറൊരു ബീവിയും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഫിർഅോനിന്റെ അടിമ പെണ്ണായിരുന്നു ആ പെണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആസിയ ബീവിയും ആ അടിമ പെണ്ണും ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ച കാര്യം മുസ്ലിമായ സംഭവം ഫിർ അവന് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഒരിക്കൽ തന്റെ അടിമ പെണ്ണ് തന്റെ മുടി ഇങ്ങനെ ചീകുകയായിരുന്നു മുടി ചീകുന്ന അവസരത്തില് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം 
ഇബ്രാഹീം ബിസ്മി ചൊല്ലി ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അവന് ചോദിച്ചു ആ പെണ്ണിനോട് ചോദിച്ചു നീ എന്താണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു ബിസ്മി റബ്ബി മുസാ ഞാനെന്റെ മുസാ നബിയുടെ റബ്ബിന്റെ പേരാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അറിയുന്നത് പോലെ മഹതിയായ ആസിയാഹുനുഹയും മഹതിയായ ആ പെണ്ണും ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ ഫിറോന് പ്രിയപ്പെട്ട അസിയാഹുനുഹയെ കൊണ്ട് മരുഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്നിട്ട് തന്റെ യോനിയിലേക്ക് കടാര കയറ്റി ഫിറൗനായിരുന്നില്ല ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തെമ്മാടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അസിയാബി പറയുകയുണ്ടായി എനിക്ക് നാളെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വീട് വേണമാ എനിക്ക് നാളെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വീട് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ജിബ്രീൽ അലൈ സ്വലാത്തു വസ്സലാവ് വാന ലോകത്തുനിന്ന് ഇറങ്ങി വരികയാണ് എന്നിട്ട് അസിയാ ബിബിയോട് പറയുകയാണ് അസിയാ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ നാളെ സ്വർഗ ലോകത്തിലെ ഒരു മണിമാളിക തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട പങ്ങളെ ആസിയാ ബീവി മരണമടഞ്ഞത് ആസിയാ ബീവി വഫാത്തായത് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല നല്ല മരണങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട മിനികളെ ഞാൻ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നില്ല നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദിന്റെ പ്രസംഗം കൂടിയുണ്ട് നാം ഒരു ഹദീസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു എത്രേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ഒരു മുഗ്മിനിന് ഏറ്റവും അഫുലായ മുഗ്മിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ ഇടപഴകി മനുഷ്യരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനുഷ്യർ എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ചെയ്യുന്നുവോ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ഷമിച്ച് സഹിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു മുഗ്മിനാണ് ഒരുത്തന് ആരോടും കൂടിക്കലരാതെ ഒരു ഒരു മലയിടുക്കിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരുത്തനേക്കാൾ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായതെന്ന് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠ അവനേക്കാൾ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് ജനങ്ങളുടെ കൂടി കലർന്നിട്ട് അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ പരീക്ഷിക്കുന്നവനാണ് ഏറ്റവും വലിയ മുഗ്മിൻ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അള്ളാഹു സുബാന അഹുവത്താല അള്ളാഹു സുബാന അഹുവത്താല നമുക്ക് തൊഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ക്ഷമയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയാണ് നമുക്കുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ പറ്റി ഒരു ദിവസമോ രണ്ടു ദിവസമോ പറ്റി പറഞ്ഞവാൽ തീരൂല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ദിവസങ്ങളോളം പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത ഒരു മഹാസംഭവമാണ് മനസ്സിൽ വാത്ത മരത മുത്തിൻ വതനമാണെൻ്റെ നബിയുള്ള മാരിവിൽ തോൽക്കും അയകില്ലെങ്കുന്ന പവിയമാണെൻ്റെ നൂറുള്ള അന്ത്യദൂതര കകലത്ത മണ്ണിൽ ജന്മം കൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആറ്റലിൻ സ്വാഹ പത്തിൻ കൂട്ടത്തിൽ ഒരോവനായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ മർഹബായ നൂറകൈനി മർഹബ അള്ളാ മർഹബ മർഹബ ജൈനി യാസൂല മർഹബ ൂതരെ കാലത്ത മണ്ണിൽ ജന്മം കൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആറ്റലിൻ സ്വാഹ ബത്തിൻ കൂട്ടത്തിൽ ഒരോവനായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല നാം കേട്ടതും പറഞ്ഞതൊക്കെ അള്ളാഹു സുബാന അഹുബത്താല ഒരു സ്വാലിഹായ മലായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവെ ലോകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് അള്ളാഹുവെ പ്രിയപ്പെട്ട അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവെ ലോകരക്ഷിതാവായ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നിന്നോട് പറയുവാനുള്ളത് അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ അഭയാർത്ഥികളാക്കല്ലനാഥ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ അഭയാർത്ഥികളാക്കല്ലനാഥ എന്ന് മുതൽ ഇന്ത്യയുടെ സാധുര്യ സാഹോദര്യം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയും ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കണം 
അള്ളാഹു സുബാനഹു വതാല അല്ലാഹുവേ നീ അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ ആരുമില്ല നാദ അല്ലാഹുവേ നീ ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തെ ഏറ്റെടുക്കണേ നാദ അല്ലാഹുവേ ജീവിതത്തിൽ എത്രയോ തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാദ പരസ്യമായും രഹസ്യമായും എത്രയോ തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹുവേ എല്ലാം നീ അറിയുന്നവനല്ലേ നാദ പുറത്തു തരണേ നാദ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ അപകട മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണേ നാദ അല്ലാഹുവേ കീറി മുറിക്കുന്ന രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കാത്തു രക്ഷിക്കണേ നാദ അല്ലാഹുവേ പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കാത്തു രക്ഷിക്കണേ നാദ അല്ലാഹുവേ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദമാരെ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദമാരെ ഞങ്ങളെ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവുമായ ഞങ്ങളെ പോറ്റി വളർത്തിയ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ അല്ലാഹുവേ എല്ലാവർക്കും നീ ബറക്കത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ നാദ അല്ലാഹുവേ ഇത്ര നമ്മുടെ ഉസ്താദമാർക്ക് കുറെ കാലം ദീനിനെ ഹിതമത്ത് ചെയ്യാനുള്ള മഹാ സൗഭാഗ്യം നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ നാഥ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് നീ മരിപ്പിക്കല്ല നാഥ ഞങ്ങൾക്ക് കുറെ അമലുകൾ ചെയ്യാനുണ്ട് നാഥ ഞങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ കുറെ തെറ്റുകൾ ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട് നാഥ അതൊക്കെ പശ്ചാത്താപിച്ച് ഖേദിച്ച് നിന്നിലേക്ക് മടങ്ങണം നാഥ അതിന് നീ അവസരം നൽകണേ നാഥ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ നന്നാക്കണേ നാഥ اللهم اني لا اله الا غير الاله الا انت نادا ربنا ظلمنا انفسنا وغلا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ഞങ്ങളെ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട് നാദ ആ തെറ്റുകൾ സനെ ആ തെറ്റുകൾക്ക് അനുസരിച്ച് നീ ഞങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കല്ല നാദ അല്ലാഹുവിന്റെ നീ ഔദാര്യമായി ഞങ്ങളെ നീ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് കടത്തണേ നാദ നരകം കാണാത്ത സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് നീ കടത്തണേ നാദ അല്ലാഹുവേ നരകത്തിലെ നരകത്തിൽ ഞങ്ങളെ വലിച്ചെറിയില്ല നാദ അള്ളാഹുവേ നരകത്തിലെ വിറകുകളാക്കല്ല നാദ അള്ളാഹുവേ പ്രിയപ്പെട്ട പിഞ്ചോമന മക്കളുണ്ട് നാദ അവർക്കൊക്കെ പറക്കത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ നാദ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണ് നാദ ദിവസങ്ങളും ഞങ്ങൾ വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ നാദ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ നാദ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين اماما നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനെ ഐക്യം സൃഷ്ടിക്കണേ നാദ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളെ നീ തകർക്കണേ നാദ ഇസ്ലാമിനെ നീ സംരക്ഷിക്കണേ നാദ അല്ലാഹുവേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നീ ഐക്യം തരണേ നാദ അല്ലാഹുവേ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളെ നീ തകർക്കണേ നാദ അല്ലാഹുവേ ഭരണകൂടത്തിനെ നീ നല്ല ബോധവും നല്ല ബുദ്ധിയും കൊടുക്കണേ നാദ അല്ലാഹുവേ അല്ലാഹുവേ പാപികളാണ് ശികളാണ് നീ ഞങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കല്ല നാദ റബ്ബന ആതിന ഫിൽ ദുനിയ ഹസനതും വഫിൽ ആഖിറത്തി ഹസനതും വഖന അസാബൻ നാർ റബ്ബന തഖബ്ബൽന ഇന്നക അന്ത സമീഉൽ അലീം വതുബ അലൈന ഇന്നക അന്ത തവാബുർ റഹീം ആമീൻ ബി റഹ്മതിക യാ അർഹമർ റാഹിമീൻ പ്രിയപ്പെട്ട മുമിനികളെ ഞാൻ കുറ്റാടി മിസ്ബാൽ ഹുദ വാഫി കോളേജിലെ മൂന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾ നീയൊക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കണം അള്ളാഹു സുബാന അഹുബത്താല എനിക്ക് ഈ കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കാൻ അള്ളാഹു സുബാന അഹുബത്താല തോഫീക്ക് നൽകണം അതിനൊക്കെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കണം എനിക്കും എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന വസീയത്തോടെ ഞാൻ നിർത്തുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വർഹമുല്ലാഹി തബർക്കാത്തു സഹോദരന്മാരെ വളരെ മനോഹരമായ പ്രഭാഷണമാണ് നൂർ മുഹമ്മദിൻ്റെ പ്രഭാഷണം ഇവിടെ നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടു നമ്മുടെ മക്കളെയൊക്കെ അതേപോലെ പണ്ഡിതന്മാരായി ദീനിൻ്റെ ഹാദിമകളായി അള്ളാഹു താല വളർത്തി വലുതാക്കി തരട്ടെ ആമീൻ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ വേദിയിൽ തുടർന്ന് പ്രഭാഷണം നടത്താൻ വേണ്ടി ഉസ്താദ് ഷെരീഫ് റഹ്മാനി അവരുകളെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു അസ്സാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു അഴുതു ബില്ലാഹി മിനൽ ഷൈത്താനിർ റജീം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن نبينا وحبيبنا وسيدنا ومعشوقنا ومحبوبنا محمداً صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صل مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير للخلق كلهم ويدي لو بشترا يا മാടാക്കര മഹല്ല് ജമാഅത്തിൻ്റെ ആദരണീയനായ പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇസ്മാ അൽ ഹാജിക്ക കരുത്തനായ കാര്യദർശി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം ഹാജിക്ക ബിച്ചുമപ്പള്ളിയുടെ അഭിവിന്ദനായ സാരഥി ബഹുമാനപ്പെട്ട എല്ലാ ദിവസവും തൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നമ്മുടെ വേദി അനുഗ്രഹിച്ച ഉസ്മാൻക ഈ പതിനെട്ടാമത് സ്വലാത്ത് വാർഷികത്തിൻ്റെ ജീവനാടിയും ഇതിൻ്റെ പരമാത്മാവുമായ നമ്മുടെ കൺവീനർ ബഹുമാന്യനായ പി കെ അഷറഫ്ക നമ്മുടെ എല്ലാം ആദരണീയനായ ഉസ്താദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം ഫൗദി മലയമ്മ ഉസ്താദ് ഈ മഹത്തായ സംഗമത്തിൽ ഒത്തുകൂടിയിട്ടുള്ള അതുപോലെ നമ്മുടെ മഹല്ലത്തിൻ്റെ അഭിനന്ദനായ ട്രഷറർ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹമൂദ് ഹാജി ഇവിടെ ഇത്ര നേരം നമുക്ക് സാരസമ്പൂർണമായ പ്രഭാഷണം കൊണ്ട് നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ച നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൊച്ചനുജൻ പ്രിയപ്പെട്ട നൂർ മുഹമ്മദ് മറ്റു മുമിനിങ്ങളെ മുമിനാത്തുകളെ ഈ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന ഇതര മതവിശ്വാസികൾക്ക് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒരായിരം സ്നേഹാഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മെ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ആ മുഖം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല സമയം വൈകിയിട്ടുണ്ട് അലഹമദില്ല നമ്മുടെ നാട് പുരോഗതിയുടെ വഴിയിലാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷവും അതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ വർഷമൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ഫിനാനിൻ്റെ നല്ല മനോഹരമായ പ്രഭാഷണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വർഷം പ്രിയപ്പെട്ട നൂറ് മുഹമ്മദിനെ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രസംഗിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇൻഷാല്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരഞ്ചെട്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്വലാത്ത് വാർഷികത്തിന് പുറത്തു നിന്ന് ആൾ കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്ത വിധം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മക്കൾ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരാൻ സജ്ജരാണ് സജ്ജരായിരിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ആ മക്കൾക്കൊക്കെ അവർ പഠിക്കുന്ന ആ കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കാൻ തോഫി കൊടുക്കട്ടെ ഇതൊക്കെ രക്ഷിതാക്കളായ നമുക്ക് വലിയ പ്രചോദനമാണ് നമ്മുടെ മക്കളും ഇതുപോലെ മൈക്കിന് മുമ്പിൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന വഴതു പറയുന്ന രംഗമൊന്ന് മനസ്സിലേക്ക് ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കൂ മക്കളൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഉമ്മമാർക്ക് അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് എത്ര വലിയ സന്തോഷം ഉണ്ടാകും അവർക്ക് ദീനിൻ്റെ ഹാദിമികളാകുമ്പോൾ പോവുകയാണ് അലഹമില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് ഹാഫുലിയങ്ങൾ ഒരുപാട് മതസ്ഥാപനങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ആൺകുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികൾ ഹഫുൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉപരിപഠനം നടത്തുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഹഫുദ്ദീങ്ങളായ സുഹൃത്തുക്കൾ അള്ളാഹു എല്ലാവരുടെയും പഠനം പൂർത്തിയാക്കാൻ തൊഫി കൊടുക്കട്ടെ അവരുടെ സേവനം നമ്മുടെ നാടിനും സമുദായത്തിനും പരിശുദ്ധമായ ദീനിനും അള്ളാഹു ഒരുപാട് കാലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ദുഴ ചെയ്യുകയാണ് വളരെ പ്രസക്തമായൊരു വിഷയമാണ് നമ്മൾ ചെറുവിത ചെറുവണം നടത്താൻ വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് നന്മ വിളയുന്ന വീടുകൾ എന്നുള്ളതാണ് വീട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ സ്വപ്നമാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഫെസിലിറ്റിയാണ് സയ്യിദുന റസൂലി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വീടിന് വേണ്ടി ദുഴ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വീടില്ലാത്ത ആളുകൾ വാടക വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്നവർ സ്വന്തമായി ഒരു ഭവനമില്ലാത്തവർ ആദ്യമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ദുഴയിലൂടെ വീട് എന്ന സ്വപ്നം പൂവണയിപ്പിക്കാനാണ് അള്ളാഹുവിനോടാണ് ആദ്യമായി ചോദിക്കേണ്ടത് പടച്ച റബ്ബാണ് നമുക്ക് എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കിത്തരേണ്ടത് മാത്രവുമല്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയ വീട് എന്ന് പറയുന്ന ഞാമത്തിനെ നിലനിർത്തേണ്ടതും അള്ളാഹുവാണ് 
എത്രയോ ആളുകൾ മനോഹരമായ വീടെടുത്തിട്ട് കടക്കെണിയിൽപ്പെട്ട് ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോ വീട് വിറ്റിട്ട് വാടക വീടുകളിൽ താമസിച്ച ചരിത്രം നമുക്കറിയാം എത്രയോ ആളുകൾ വീട് വെച്ചിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം കഴിഞ്ഞ് ചില വലിയ പ്രതിസന്ധികളിൽ അകപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാരകമായ രോഗങ്ങൾക്ക് ചികിത്സക്ക് പണം തികയാതെ വന്നപ്പോ സുബാനുള്ള വീട് വിറ്റിട്ട് വാടക വീടുകളിലേക്ക് ചേക്കേറിയ അനുഭവങ്ങളും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാം റബ്ബിന് സാധിക്കും എല്ലാം റബ്ബിന് കഴിയും വീട് തരാനും ഉള്ള വീട് നിലനിർത്താനും അള്ളാഹുവിന് മാത്രമാണ് സാധിക്കുക രണ്ട് ദ്വാഴ ഞാൻ പറയുന്നു വീടില്ലാത്ത ആളുകൾ സദസ്സിലുണ്ടാകും വീടിന് വേണ്ടി മോഹിച്ചിരിക്കുന്നവർ സദസ്സിലുണ്ടാകും സ്ഥലം അന്വേഷിക്കുന്നവരുണ്ടാകും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് വിഷണ്ണനായിരിക്കുന്നവരുണ്ടാകും സയ്യിദുന റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥനയാണ് അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്ക് മതിയായ സമ്പത്ത് തരണം സമ്പത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുകയാണ് സമ്പത്തെന്ന് പറയുന്നത് പാപമല്ലല്ലോ പാതകമല്ലല്ലോ അതനിവാര്യമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ അനിവാര്യതയാണ് സമ്പത്തില്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല വലിയ പണക്കാരനാവണമെന്നോ സമ്പന്നനാവണമെന്നോ എന്നല്ല ആരുടെ മുമ്പിലും തല കുനിക്കാതെ കൈ നീട്ടാതെ യാചിക്കാതെ തനിക്കും കുടുംബത്തിനും അന്തസോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോവാൻ സമ്പത്ത് അനിവാര്യമാണ് അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്ക് മതിയാകുന്ന സമ്പത്ത് തരേണമേ റഹ്മാനെ റബ്ബിന്റെ ഖജനാവ് വിശാലമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമിനീങ്ങളെ നമ്മുടെ ഖജനാവ് കാലിയാണെങ്കിലും ഇന്ത്യയുടെ ട്രഷറി വലിയ പരാധീനത അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ലോകത്ത് ആഗോള മാന്ദ്യം വല്ലാതെ പിടിമുറുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മുതലാളിയായ റബ്ബില്ലേ അസ്മാഉൽ ഹുസനയിൽ അള്ളാഹുവിന് ഒരു പേരുണ്ട് വനിയു എന്ന പേര് ഖനി എന്ന് പറഞ്ഞ മുതലാളി എന്നാണ് അർത്ഥം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മുതലാളി ആരാണ് ഏഴ് ആകാശങ്ങളുടെ തമ്പുരാൻ ഏഴ് ഭൂമികളുടെ തമ്പുരാൻ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ഓരോ മണത്തരികളുടെ തമ്പുരാനും അത് ഖാലിഖായ ആ റബ്ബിനോടാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് മതിയാകുന്ന സമ്പത്ത് തരേണമേ റഹ്മാനെ സമ്പത്ത് ചോദിക്കുന്നത് പാതകമല്ല എത്ര വേണമെങ്കിലും സമ്പാദിക്കുന്നതും പാതകമല്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ കയ്യിൽ എത്ര കോടി രൂപ കൈവശം വെക്കുന്നതിനും ഇസ്ലാം തടസ്സമല്ല രാജ്യത്ത് നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട് രാജ്യത്ത് വലിയ നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട് ഒരാളുടെ കൈവശം ഇത്ര കാശ് ഇത്ര ഡെപ്പോസിറ്റേ പാടുള്ളൂ എന്ന് ഇവിടെ നിയമമുണ്ട് എന്നാൽ പടച്ച തമ്പുരാനിന്റെ നയം എന്താണെന്നറിയോ ഒരു മനുഷ്യന് എത്ര കോടി വേണമെങ്കിലും കൈവശം വെക്കാം എത്ര കോടി വേണമെങ്കിലും സമ്പാദിക്കാം എന്നാൽ അല്ല പറയുകയാണ് വർഷം തികയുമ്പോ വർഷം തികയുമ്പോ കണക്കനുസരിച്ച് ജക്കാത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പാവങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചാൽ മതി ജക്കാത്ത് കൊടുത്താൽ മതി സ്വതക്ക കൊടുത്താൽ മതി യാചകനെ വിരട്ടി ഓടിക്കാതിരുന്നാൽ മതി ഫറുദ് ഐനും അതുപോലെ ഫറുദ് കിഫയുമായ വ്യക്തിഗതവും സാമൂഹ്യ ബാധ്യതയുമായ സമ്പത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബാധ്യതകൾ നിർവഹിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ പാതകമല്ല പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മിനെ പക്ഷേ അത് കൽബിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോവരുത് എന്നേ ഉള്ളൂ കയ്യിലേക്ക് സമ്പത്ത് താ പഠിച്ചറബെ കൽബിലേക്ക് വേണ്ട കൽബിലേക്ക് സമ്പത്ത് ഇറങ്ങിയാൽ ആ മനുഷ്യൻ നശിച്ചു പോകും ഇന്നലെ കാറൂനിന്റെ സംഭവം കേട്ടവരാണ് നമ്മൾ കാറൂൻ കയ്യിലേക്കല്ല സമ്പത്ത് വാങ്ങിയത് കാറൂൻ കൽബിലേക്ക് സമ്പത്ത് വാങ്ങിയത് കൊണ്ടാണ് അവൻ പരാജയപ്പെട്ടത് നമുക്ക് സമ്പത്ത് വേണം നമുക്ക് കാശ് വേണം കാശില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ അത് കൽബിലേക്ക് ഇറങ്ങരുത് ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിലെ കപ്പൽ പോലെയാണ് സമ്പത്തെന്ന് പറയുന്നത് കപ്പലിന് ഓടാൻ വെള്ളം വേണം വെള്ളമില്ലാതെ കപ്പൽ ഓടാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ വെള്ളമോത വെള്ളമില്ലാതെ കപ്പലിന് സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ എന്നാൽ കപ്പലിന്റെ അകത്തേക്ക് വെള്ളം ഇറങ്ങിയാൽ കപ്പൽ മുങ്ങിപ്പോകുമല്ലോ എന്നതുപോലെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സമ്പത്ത് അനിവാര്യമാണ് 
അകത്തെ കറങ്ങിയാൽ കപ്പലിൽ വെള്ളം ഇറങ്ങിയാൽ നശിക്കുമെന്നതുപോലെ നമ്മളും നശിച്ചു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് സമ്പത്തുവിന് വേണ്ടി ദുഹ ചെയ്യുന്നതിന് തടസ്സമില്ല അള്ളാഹുമ്മ ആത്തിന മാലയ് കുഫീന ഞങ്ങൾക്ക് മതിയാകുന്ന സമ്പത്ത് തരേണമേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്കൊരു വീട് വേണം അതൊരു ബേസിക് ഫെസിലിറ്റിയാണ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യമാണ് അത് റബ്ബിനോട് ചോദിക്കേണ്ടതാണ് നിരന്തരം അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ലക്ഷ്യം നന്നാവണം എന്തിനാണ് വീട് വീടിന്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വീടെന്ന് പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്മിനെ അള്ളാഹുവിന് ആരാധിക്കാനുള്ള കേന്ദ്രമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അഴിബാദത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാണ് അല്ലാതെ വീടെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരം വീടുകളെ വിശുദ്ധ ഖുർആാന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ വീട് മുമ്മിനിങ്ങളുടെ വീടാണ് രണ്ടാമത്തെ വീട് അവിശ്വാസികളുടെ വീടാണ് അത് രണ്ടും തമ്മിൽ വലിയ അന്തരമുണ്ട് ഞാൻ പിന്നീട് പറയും അപ്പോൾ ലക്ഷ്യം അല്ലയാവണം ലക്ഷ്യം അല്ലയായാൽ അള്ളാഹു ആ പ്രാർത്ഥന പെട്ടെന്ന് കബൂലാക്കും അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ ഒരു വീട് വേണം എനിക്കും എൻ്റെ കുടുംബത്തിനും നിസ്കരിക്കാൻ ഒരു വീട് വേണം അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ ഖുർആാന് പാരായണം ചെയ്യാൻ ഒരു വീട് വേണം ദിക്കർ ചൊല്ലാൻ ഒരു വീട് വേണം അതിഥികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ അതിഥികളെ സൽക്കരിക്കാൻ ഒരു വീട് വേണം അള്ളാഹുവേ നല്ല നല്ല കർമ്മങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോവാൻ ഞങ്ങൾക്കൊരു വീട് വേണം തരേണമേ എന്ന് റബ്ബിനോട് പറഞ്ഞാൽ അത് റബ്ബിന്റെ താല്പര്യമാണ് റബ്ബ് തന്നിരിക്കും മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദുഴ ചെയ്യുന്നത് പോലെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദുഴ ചെയ്യുമ്പോ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ അമ്പിയാക്കൾ മുഴുവനും മക്കളെ തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുഴ ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ലല്ലോ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ സകലമാന അമ്പിയാക്കളും നടത്തിയ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഓരോ നബിമാരും നടത്തിയ ദുഴയുണ്ട് ഒരാൾ പോലും അള്ളാഹുവേ എനിക്ക് കുട്ടിയെ തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ദുഴ ചെയ്തില്ല എന്തെ അങ്ങനെ ദുഴ ചെയ്യാതിരുന്നത് അവരെല്ലാവരും മക്കളെ കണ്ടത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയാണ് ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം അല്ലയായിരുന്നവർക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ മക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആയത്തുകൾ പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനായ സയ്യിദുന ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം മഹാനായ സയ്യിദുന ജക്കരിയ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പോലെയുള്ള പ്രവാചകന്മാർ നടത്തിയ പ്രാർത്ഥന കാണാം മക്കളില്ലാതെ സങ്കടപ്പെടുന്നവർ പതിവായി നടത്തുന്ന തുഴയുണ്ടല്ലോ റബ്ബി ഹബിലി മില്ലതുങ്ക ദുർറിയതം തയ്യിബ ഇന്നക സമീഉദ്ദു റബ്ബെ ഹബിലി എനിക്ക് നീ ഓശാരമായി തരണേ ദുർറിയതം തയ്യിബ തയ്യിബായ മക്കളെ തരേണമേ മക്കളെ തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരും ദുആ ചെയ്തിട്ടില്ല റബ്ബി ഹബിലി മില്ലതുങ്ക ദുർറിയതം തയ്യിബ ദുർറിയതൻ എന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്തിയില്ല ദുർറിയതം തയ്യിബ തയ്യിബായ സന്താനത്തെ തരണം കുറെ മക്കൾ ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല റബ്ബെ തരികയാണെങ്കിൽ സ്വാലിഹയങ്ങളായ മക്കളെ തരണം തൊയ്യിബായ മക്കളെ തരണം തൊയ്യിബായ മക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് തോബത്ത് അക്വാലുഹും വത്താബത്ത് അഫാലുഹും വത്താബത്ത് അഹ്വാലുഹും നല്ലത് മാത്രം പറയുന്ന നല്ലത് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന നല്ലത് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന നല്ല അവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കുന്ന തൊയ്യിബായ മക്കളെ തരേണമേ എന്നാണ് പ്രവാചകന്മാരുടെ ദു നിങ്ങൾ മറ്റൊരായത്ത് റബ്ബി ഹബിലി മിനസ്വാലിഹേ സ്വാലിഹായ സന്താനത്തെ തരേണമേ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ പടച്ചറബ് പെട്ടെന്ന് കബൂൽ ചെയ്യും അള്ളാഹു മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് എത്രയോ ആളുകളെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എത്രയോ സങ്കടപ്പെടുന്നവരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് റബ്ബിന്റെ റഹ്മത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവർ ഈ സദസ്സരും ഉണ്ടാകുമല്ലോ 
മക്കളില്ലാതെ നീ പരീക്ഷിക്കുന്നവരില്ലേ ഈ പരിശുദ്ധമായ മജിലിസിന്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം മക്കളില്ലാതെ വിഷമിച്ച ഒരു സഹോദരി ഈ മഹത്തായ സ്വലാത്തിലേക്ക് നേർച്ചയാക്കിയപ്പോ അവർക്ക് മക്കളുണ്ട എന്ന വാർത്ത ഇന്നലെയാ ഞങ്ങൾ കേട്ടത് അള്ളാ ഈ മജിലിസിന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് അവർക്ക് സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ മക്കളെ കൊടുക്കണമേ റബ്ബേ അവരെ ഇനിയും നീ പരീക്ഷിക്കല്ലേ അള്ളാ പറഞ്ഞു വന്നത് ലക്ഷ്യം അള്ളാഹു ആവണം അതുപോലെ തന്നെയാണ് വീടും എനിക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ എനിക്കും എൻ്റെ ഭാര്യക്കും എൻ്റെ മക്കൾക്കും സുഖിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഥ പറഞ്ഞിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ടി വി കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സിനിമ കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സീരിയൽ കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഗാനമേള നടത്താൻ ഒരു വീട് വേണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എത്ര വലിയ പാതകമാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര ലക്ഷ്യം അള്ളാഹുവാണ് അള്ളാഹു എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും റബ്ബിന് ലക്ഷ്യം വെക്കാൻ നമുക്ക് തൗഫിയൊക്കെ തരട്ടെ മാത്രം കൊള്ളടോ മറ്റ നല്ലതും റോട്ടിൽ തള്ളടോ അല്ലയുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ട് സർവതും ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ലയെ മാത്രം കൊള്ളടോ മറ്റ ദല്ലതും റോട്ടിൽ തള്ളടോ അല്ലയുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ട് സർവതും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ലടോ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ലക്ഷ്യം അല്ലയായിരിക്കണം എന്നതുപോലെ വീടിൻ്റെ ലക്ഷ്യവും അല്ലയാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് വീട് തരട്ടെ വീടില്ലാത്തവർക്ക് അള്ളാഹു വീട് നൽകട്ടെ അള്ളാഹുമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് മതിയായ സമ്പത്ത് തരേണമേ വീണ ഞങ്ങൾക്ക് നീ വീട് തരേണമേ പിന്നെയോ ഞങ്ങളുടെ ദീനിനെ നീ സംരക്ഷിക്കണമേ വല്ലാത്ത തുഴയാണ് കാലിക പ്രസക്തമായ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയെ നീ സംരക്ഷിക്കണമേ റബ്ബെ ടെൻഷൻ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ടെൻഷൻ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന കാലമാണ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ്റെ കാലഘട്ടമാണ് മാനസിക രോഗികൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭ്രാന്തന്മാർ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സമാധാനം നട്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന വളരെ പ്രസക്തമാണ് ഇന്ന് പോലും ഒരു ഇന്ന് പോലും ഒരാൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഒരു മാനസിക രോഗിയുടെ കഥ ദുഹാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവേ നീ പൂർണമായ മാനസികാരോഗ്യം നൽകണേ തമ്പുരാനേ എത്ര എത്ര ആളുകളാണ് സങ്കടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു വന്നത് ഞങ്ങളുടെ ദീനിനെ നീ സംരക്ഷിക്കണമേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയെ നീ സംരക്ഷിക്കണമേ തമ്പുരാനെ ദീനിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യേണ്ട വല്ലാത്തൊരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ കരകയറ്റി തരട്ടെ ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് മുമിനിങ്ങോട്ട് ആമിയം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ആത്മാർത്ഥമായി താമ്യം പറഞ്ഞോളൂ ഇത് സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസാണ് ഇത് മദീന കാണുന്ന മജിലിസാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ്സിന് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ പറഞ്ഞു വന്നത് വീടെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ സ്വപ്നമാണ് ആ വീടിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ദുഴാ ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമല്ല അതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കണം അതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കണം പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് വീടുണ്ടാക്കണം ആ വീട് ഒരു വീടെന്ന് പറയുന്നത് മാന്യമായ വീടെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു നൽകുന്ന നാല് സൗഭാഗ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ദുനിയാവിലെ ഭാഗ്യവാനാണ് എന്ന് മുഹമ്മദ് ഒന്ന് മർക്കബുൻ സ്വാലിഹ് നല്ലൊരു വാഹനം മാന്യമായ ഒരു വാഹനം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഭാഗ്യത്തിന്റെ അടയാളമാണ് എന്ന് മുഹമ്മദ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സുരക്ഷിതമായി യാത്ര ചെയ്യാൻ ഒരു വാഹനം അനിവാര്യമാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് അതിനുള്ള വാഹനങ്ങളൊക്കെ തരട്ടെ മർക്കബുൻ സ്വാലിഹ് സ്വാലിഹായ ഒരു നല്ല ഒരു വാഹനം വേണം പിന്നെയോ ബൈത്തുനുവാസ്യൾ മാന്യമായ ഒരു വീട് വേണം തനിക്കും തൻ്റെ കുടുംബത്തിനും ഇണങ്ങുന്ന മാന്യമായ ഒരു വീട് വേണം ചെറിയ കുടുംബമാണോ ചെറിയ വീട് വലിയ കുടുംബമാണോ വലിയ വീട് മാന്യമായ വീട് വേണം സൗകര്യങ്ങളുള്ള വീട് വേണം 
പിന്നെയോ മൂന്നാമതായി സയ്യദുന റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ജാറുൻ സാലിഹ് ഒരു നല്ലൊരു അയൽവാസി വേണം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ് നല്ല അയൽവാസി ഇന്നലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അതിപ്പറ്റ ഉസ്താദിനെ പറ്റി ഇന്നലെ അല്ലെ മിനിഞ്ഞാൻ അല്ലേ പറഞ്ഞത് ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾ പോലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദരിച്ച ബഹുമാനിച്ച മഹാനായ ഷെയ്ഖുന അതിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് ഏറ്റവും വലിയ നല്ല അയൽവാസിയായിരുന്നു നല്ല അയൽവാസിയായിരുന്നു അള്ളാഹു അയൽപക്ക ബന്ധങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കാൻ നമുക്ക് തോഫിയൊക്ക തരട്ടെ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം വലിയ കൊടും വരൾച്ച നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നു മക്കൾ യുവാക്കൾ കൗമാരക്കാരായ മക്കൾ വിദ്യാർത്ഥികളടക്കമുള്ളവർ ആ നോമ്പിൻ്റെ സമയത്തല്ലായിരുന്നു വരൾച്ച അല്ലേ ആ മക്കൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആ നോമ്പെടുത്തുകൊണ്ട് ആ പൊന്നു മക്കൾ കൊരും കൊടും വരൾച്ചയെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്കൊക്കെ വെള്ളം എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ ഒരു ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു അലഹമില്ല അള്ളാഹു അവർക്ക് തക്കതായ പ്രതിഫലം കൊടുക്കട്ടെ പക്ഷെ അവർ കൂട്ടത്തിൽ എന്നോട് പങ്കുവെച്ചൊരു സങ്കടം ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സദസ്സിനോട് പറയാൻ ചില വീട്ടിലൊക്കെ വെള്ളം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു വീട്ടിൽ വെള്ളം കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ പറയും നിങ്ങൾ മറ്റേ വീട്ടുകാരും കൂടി അറിയിക്കും അവരും കൂടെ വെള്ളം എടുത്തോട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വീട്ടുകാരോട് പറയില്ല അവർ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയാൽ മതി ഓൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ആ സ്വന്തം അയൽവാസി സ്വന്തം അയൽവാസിക്ക് വെള്ളം കിട്ടുന്നതിൽ അക്ഷമ കാണിക്കുന്ന വെപ്രാളം കാണിക്കുന്ന അയൽക്കാർ ഇതെന്താ അയൽക്കാരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞൊരു വർത്താനുണ്ട് അനന്തര സ്വത്ത് അയൽക്കാർക്ക് കിട്ടുമോ എന്ന് ഞാൻ പേടിച്ചു പോകുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു അയൽപക്കത്തോടുള്ള ബാധ്യത അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാത്തങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിന് വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തത് അനന്തരം കിട്ടുമെന്ന് പേടിച്ചു പോ അനന്തരം കൂടെ അയൽവാസിക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് പറയൂ എന്ന് പേടിച്ചു പോയി ഞങ്ങൾ എന്ന് സുഹാബ് അത്രയും വലിയ ബന്ധം ഉള്ളവരാണ് ബാധ്യതപ്പെട്ടവരാണ് അയൽക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്മിനിങ്ങളോടും എന്നോടും ഞാൻ പറയാണ് അയൽക്കാരോടൊക്കെ നല്ല ബന്ധത്തിൽ നിൽക്കണം അയൽക്കാരോട് പണങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആരെങ്കിലും കൂട്ടത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മജിലിസിൽ വെച്ച് നമ്മൾ തീരുമാനമെടുക്കണം ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ എൻ്റെ അയൽക്കാരോട് പണക്കം തീർക്കുമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് എത്രയോ ആത്മാർത്ഥമായി ദുഴാഴ്ച ചെയ്യുന്നവരാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥന ഫലിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം പിണക്ക മനസ്സ് നമുക്ക് വർദ്ധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പള്ളിയിൽ കുത്തി നിന്ന് ജുമാക്ക് വരുന്ന എത്രയോ മുമ്മിനിയങ്ങൾ ഒന്നിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഉസ്താദ് ദുഴാഴ്ച ചെയ്യുന്നു എല്ലാവരും ആമിയും പറയുന്നു ഈ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളിൽ നല്ലൊരു ശതമാനവും പരസ്പരം പിണക്കമുള്ളവരാണ് അയൽവാസികൾ പിണങ്ങിയവരാണ് ഒരു വീട്ടിലെ തന്നെ പലരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പിണങ്ങിയവരാണ് ഞാൻ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ പറയാണ് ആ പിണക്കം തീർത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന് നമ്മുടെ ദുഴ വേണ്ട അള്ളാഹു നമ്മുടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ദുഴ സ്വീകരിക്കില്ല പലപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടത് ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് തങ്ങൾ ഒരു സദസ്സിൽ ചെയ്യാനിരിക്കുകയാണ് ദുആന്റെ ആ മുഖത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആരുമായോ പിണങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോവണം ദേർക്കാൻ പോവാണ് ദുആ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ആരോടോ പിണങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ ഈ മജിലിസുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോവണമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇത് കേട്ടപാടെ ബേക്ക് സീറ്റ് എന്ന ഒരാൾ ഒറ്റോട്ടാണ് ബേക്ക് ഭാഗത്തിരുന്നിരുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത് ഇറങ്ങി ഓടി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ സുഹാബി മടങ്ങി വന്നു ഹാ അനയാ റസൂർ അള്ളാ നബിയെ ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് നബി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു എങ്ങട്ടാ പോയി എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ പറഞ്ഞു എന്റെ അളാമായിട്ട് ഞാൻ രണ്ടാഴ്ച ആയിട്ട് പണക്കത്തിലായിരുന്നു ഒത്തിന് പിരിസാരത്തിന് നാവ് കൊണ്ടത് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബി പറഞ്ഞൊരു വർത്താനുണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ പറഞ്ഞേക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ദ്വാഴ ചെയ്യാൻ പോവാണ് നീ ഒറ്റൊരുത്തൻ കാരണം നിന്റെ അളാമയോട് ഉമ്മയോട് സഹോദരിയോട് നീ പിണങ്ങി എന്ന ഒറ്റ കാരണം ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എത്രയോ ആളുകളുടെ അള്ളാഹു തട്ടിക്കളയും അതുകൊണ്ടാണ് നിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞയച്ചത് ഈ സദസ്സിൽ പിണങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര ചങ്ക് പൊടിയിട്ട് തീർന്നിട്ടും കാര്യമല്ല എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയണം ഈ ദുനിയാവിൽ ഒരാളോട് എനിക്ക് പണക്കമില്ല എന്ന് അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽബൊക്കെ ശുദ്ധമാക്കി തരട്ടെ കൽബ് നന്നാക്കാനല്ലേ വളർ കൽബ് നന്നാക്കാനല്ലോ നമ്മുടെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ അള്ളാഹു തക്കതായ ഫലം നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സ്വാലി
വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ അധ്വാനം അധ്വാനശീലരായി നമ്മൾ വീടുണ്ടാക്കാൻ നോക്കണം എൻ്റെ ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ പറയാണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭാരമാവരുത് പണിയെടുക്കേണ്ട സമയത്ത് ജോലി എടുക്കേണ്ട സമയത്ത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് നടന്നിട്ട് അവസാനം വീടെടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ കുടുംബക്കാരെ ആശ്രയിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ പിരിവിനെ ലെറ്റർ പേടുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കേണ്ട ഗതികേട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവരുത് ഒരു നിമിഷം പോലും നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആക്കാനില്ല ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം എന്ന് പറയുന്നത് പല പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളും ചെറുപ്പക്കാരും പഠനം പഠനം ഏതായാലും ഇല്ല ജോലിയുമില്ല ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുകയാണ് ഉത്തരവാദിത്ത ബോധമില്ല എത്ര എത്ര ഉമ്മമാരാണ് ബാപ്പമാരാണ് സങ്കടം പറയാറുള്ളത് മോന് പണിക്ക് പോണില്ല മോന് ജോലിക്ക് പോണില്ല പോവണമെന്ന് താല്പര്യമല്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് മക്കളുണ്ട് ജോലിക്ക് പോവാൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല മൊബൈലായിട്ട് കളിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചങ്ങായിമാരുമായിട്ട് കറങ്ങി നടക്കുകയാണ് ഉത്തരവാദിത്ത ബോധമില്ലാത്തവർ അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ ഉത്തരവാദിത്ത ബോധം കൊടുക്കട്ടെ പ്രച്ചോനെ എത്രയോ സഹോദരങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ പ്രച്ചോനെ എനിക്കൊരു ഭാര്യയുണ്ട് എനിക്ക് മക്കളുണ്ട് എനിക്ക് ഉമ്മയുണ്ട് ബാപ്പയുണ്ട് എന്ന ബോധത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു എന്നി അവരെത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റബ്ബെ വീടുണ്ടാക്കണമെന്ന ബോധല്ല സ്വന്തം വീടില്ല പക്ഷെ വീടുണ്ടാക്കണമെന്ന ബോധം വേണ്ടേ അധ്വാനിച്ച് കാശുണ്ടാക്കി വീടുണ്ടാക്കണമെന്ന ബോധം വേണ്ടേ അതില്ലാത്ത ആളുകൾ ലഹുവേ നീ നൽകണേ തമ്പുരാനെ ബോധം നൽകണേ അള്ളാ അങ്ങനത്തെ ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ ആത്മീയമായ ഒരുപാട് മാർഗങ്ങൾ മഹാന്മാരായ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറഞ്ഞ സമയമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ അതിലേക്ക് കൂടുതൽ കിടക്കുന്നില്ല ഉത്തരവാദിത്ത ബോധം ഉണ്ടാവണം നമ്മുടെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഉത്തരവാദിത്ത ബോധം ഉണ്ടാവണം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് അതിനാവശ്യമായ അഡ്വൈസ് അവർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയാണ് കുറഞ്ഞ കാലമേ നമുക്കുള്ളൂ കുറഞ്ഞ ആയുസേ നമുക്കുള്ളൂ നമുക്ക് ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് ജോലി ചെയ്ത് അധ്വാനിച്ച് ഹലാലായ സമ്പാദ്യം ഉണ്ടാക്കി വീടുണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് അത് ഭാരമായിട്ട് മാറും എത്രയോ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും അറുപത് വയസ്സായി എഴുപത് വയസ്സായി ഇപ്പോഴും പള്ളികളിലൂടെ ലെറ്റർ പേടുമായിട്ട് നടക്കുകയാണ് മഹല് കമ്മിറ്റിയുടെ വീടുണ്ടായിട്ടില്ല വീട് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു ആ ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് ആർക്കും തരാതിരിക്കട്ടെ മിനിങ്ങളെ പറഞ്ഞു വന്നത് നല്ല ഒരു വീട് ഒരു മുമ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ സൗഭാഗ്യത്തിന്റെ അടയാളമാണ് നല്ലൊരു വീട് വേണം അതിന് നല്ല സ്ഥലം വേണം ലോകത്ത് ഏറ്റവും വീട് വെക്കാൻ അനുയോജ്യമായ ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലം ഏതാണ് ലോകത്ത് വീട് വെക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം ഏതാണ് അത് പരിശുദ്ധമായ മദീനയാണ് കാരണം വീട് വെക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ഏറ്റവും നല്ല മണ്ണിലാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും നല്ല മണ്ണ് ഏതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് കടക്കുന്ന മണ്ണാണ് മദീനയുടെ മണ്ണ് അതന്നെ അതിന്റെ പ്രത്യേകത അവിടെ പോയി നമുക്ക് വീടെടുക്കാൻ കഴിയോ കഴിഞ്ഞു കൊള്ളണമെന്നില്ലല്ലോ എന്നാൽ അതിന് സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ എന്റെ മദീനയാണ് ഏറ്റവും നല്ല മണ്ണെന്ന് പറയാൻ കാരണം അത് വെറുതെ പറയല്ലേ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഏർവാടിയിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് മാനായ ഇബ്രാഹിം വാദുശാത്തങ്ങൾ അറുപത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രാമം ഉണ്ടായിരുന്നു മദീനയിൽ അവിടുന്ന് മുത്തിനബിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇസ്ലാമിക ദഴപത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന മഹാനാണ് ഇബ്രാഹിം ബാദുഷ ഒരു മിനി മദീനയാക്കിയിട്ട് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏർവാടിയെ മാറ്റുകയാണ് മഹാനായ ബാദുഷാത്തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മണ്ണിന്റെ പറക്കത്താണത് പറഞ്ഞു വന്നത് ഏറ്റവും നല്ല മണ്ണാണ് ഏറ്റവും നല്ല വീടെടുക്കാൻ അനുയോജ്യമായ മണ്ണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് കടക്കുന്ന മണ്ണായത് കൊണ്ടാണ് അതിന് പ്രത്യേകതയുണ്ടായത് ഹബീബാണെങ്കിലോ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വാലിഹാട് സ്വാലിഹായ മനുഷ്യർ താമസിക്കുന്ന മണ്ണിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട് നല്ലവര് താമസിക്കുന്ന മണ്ണ് നല്ലവര് കടന്നുറങ്ങുന്ന മണ്ണ് നല്ലവര് ജീവിക്കുന്ന മണ്ണ് അതിന് വലിയ മഹത്വമുണ്ട് എന്താ അതിന്റെ മഹത്വം ഒന്നാമത് പൈശാചികമായ ശല്യങ്ങൾ അവിടെ കുറയുമെന്നാണ് പൈശാചികമായ ശല്യങ്ങൾ അവിടെ കുറയുമെന്നാണ് സ്വാലിഹ്യങ്ങളെ പിശാചുക്കൾക്ക് വല്ലാത്ത പേടിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാ തങ്ങൾ കോട്ടുവായി ഇട്ടിട്ടില്ല ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അവിടത്തെ അവിടത്തെ ബയോഗ്രഫി പഠിച്ച നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും കോട്ടുവായി ഇട്ടിട്ടില്ല മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്തുകൊ
കോട്ടുവായ പൈശാചികമാണ് എന്ന തോഹാറസൂറുള്ളാഹി ടച്ചിങ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കോട്ടുവായിടുന്നത് എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ശരീരത്തിലോ അവിടുത്തെ ജസതിലോ അവിടത്തെ അവിടത്തെ ബറക്കത്താക്കപ്പെട്ട ശരീരത്തിൽ പൈശാചികമായ സ്വാധീനം ശേഷമില്ല ആ ഹബീബ് കടക്കുന്ന മണ്ണാണ് ഏറ്റവും അഫുദലായ മണ്ണ് ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ വസിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ വീടെടുക്കേണ്ടത് സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ കയറിയിറങ്ങിയ മണ്ണ് സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ കടന്നു വന്ന മണ്ണ് അല്ലേ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ ഭാഗമൊക്കെ ഒരു കാലത്ത് വലിയ പവിത്രമായ മണ്ണായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ മഹല്ലൊക്കെ ഒരുപാട് മഹാന്മാര് കടന്നു വന്ന മണ്ണാണ് ഷെയ്ഹുന ഷംസുൽ ഉലമ നഗറാൽ നഗറിലാ നമ്മൾ ഈ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് മഹാനായ ഷെയ്ഹുന ഷംസുൽ ഉലമയുടെ കാൽപ്പതിഞ്ഞ മണ്ണാണ് നമ്മുടെ മണ്ണ് മഹാനായ പാണക്കാട്ട് തങ്ങളുടെ പാദസ്പർശമേറ്റ് അനുഗ്രഹിത പുളകീതമായ മണ്ണാണ് മാടാക്കരയുടെ മണ്ണ് വലിയ വലിയ മഹാന്മാരൊക്കെ കടന്നു വന്ന മണ്ണിന് വലിയ പ്രത്യേകതയുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും തന്നെ നിഷേധിക്കരുത് പറഞ്ഞു വന്നത് നല്ല ഭൂമിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കണം എല്ലാ ഭൂമിയും എല്ലാ ഭൂമിയും ഒരുപോലെയല്ല എല്ലാ ഭൂമിയും ഒരുപോലെയല്ല ഈ ഭൂമിയിൽ വാസയോഗ്യമായ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അത് ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്ന് കൃത്യമായി നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നതാണ് വാസയോഗ്യമായ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് പൈശാചികമായ ശല്യങ്ങളുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് മനുഷ്യന് വസിക്കാൻ പ്രയാസമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് സ്വാലിഹ്യങ്ങളുടെ പാദസ്പർശമേറ്റ മണ്ണാണെങ്കിൽ അവിടെ പിശാചിന്റെ സ്വാധീനം കുറയും ഇവിടെ നമ്മളെ ഭൂമിയിലേക്ക് അള്ളാഹു പറഞ്ഞേക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഇവിടെ പിശാചികൾ അള്ളാഹു പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ മനുഷ്യരെ പടക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പേ അള്ളാഹു പിശാചുക്കളുടെ വർഗത്തെ പടച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ അന്നു മുതലേ ഇന്നും ലോകത്ത് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റൂല അതിന് എത്രയോ പ്രമാണങ്ങൾ തെളിവ് ഉദ്ധരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഞാൻ വിശദീകരിക്കുകയല്ല അപ്പോൾ സ്വാലിഹ്യങ്ങളുമായി ബന്ധമുള്ള മണ്ണാണെങ്കിൽ അവിടെ പൈശാചികമായ സാന്നിധ്യം കുറയും എന്നാൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പൈശാചികമായ ശല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ആ സ്ഥലങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കണമെന്നാണ് പരിശുദ്ധമായി ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഹദീസിൽ കാണാം സയ്യിദുന റസൂറുള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാ തങ്ങളും മഹാന്മാരായ സുഹാബത്തും ഒരു ജിഹാദിന് പോവുകയാണ് ജിഹാദിന് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോ യാത്രക്കടയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സുഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു സുഹാബ ഒരു താഴ്വരയിൽ എത്തിയപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു സുഹാബ നമുക്കിവിടെ വിശ്രമിക്കാം നമുക്കിവിടെ കടന്നുറങ്ങാം രാവിലെ സുബിഹി നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് മടങ്ങിപ്പോവാം എല്ലാവരും വാഹനങ്ങൾ കെട്ടിയിട്ടോളൂ ഒട്ടകങ്ങൾ കെട്ടിയിട്ടോളൂ കുതിരകൾ ബന്ധിച്ചോളൂ നമുക്കിവിടെ കടന്നുറങ്ങാം ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ക്ഷീണിതരാണല്ലോ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്ത് തളർന്ന അവശരായവരാണല്ലോ സുബിഹിന്റെ സമയത്ത് കടന്നുറങ്ങിപ്പോയാലോ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ സുബിഹിന്റെ സമയത്ത് നമ്മളെ ഉണർത്തണം ആരാണ് നമ്മളെ ഉണർത്തുക ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നമ്മളെ ഉണർത്തണമല്ലോ കൂട്ടത്തിൽ ആരുണ്ടെന്നറിയോ എന്നുകൊണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ നബിയേ നിങ്ങളും സ്വഹാപത്തും സുഖമായി കടന്നുറങ്ങിക്കോളൂ സുബിഹിന്റെ ജമാഴത്തിന് സുബിഹയുടെ നിസ്കാരത്തിന് ഞാൻ വിളിച്ചു കൊള്ളാം നബിയേ ഉത്തരവാദിത്തം ബിലാർ അലി അള്ളാഹു ഏറ്റെടുത്തു സ്വഹാപത്ത് മുഴുവനും കടന്നുറങ്ങി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബും ഇത് ഹദീസാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനീങ്ങളെ അങ്ങനെ സുബിഹാനല്ലാല് കാവലിരിക്കുകയാണ് സുബിഹിന്റെ സമയം പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് സുബിഹിയുടെ തൊട്ട് മുമ്പെത്തിയപ്പോ സുബിഹയുടെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ സമയം എത്തിയപ്പോൾ അറിയാതെ ബിലാർ അലി അള്ളാഹു വന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയി ഉറങ്ങി വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ആൾ ഉറങ്ങിപ്പോയി വാച്ച്മാൻ ഉറങ്ങിയ പിന്നെ എന്തയ്യ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബും സുഹാബത്തും ഉറങ്ങിപ്പോയി എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ സൂര്യൻ ഉദിച്ചിട്ടുണ്ട് മനപ്പൂർവ്വം ഉറങ്ങിയതല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തെറ്റില്ല ഇവിടെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഇവിടെ ശരിക്കും കൃത്യമായി മസല മനസ്സിലാക്കണം മനപൂർവ്വമുള്ള ഉറക്കത്തിനാണ് കുറ്റം ഒരാൾ അറിയാതെ ഉറങ്ങിപ്പോയി എങ്കിൽ അയാൾക്ക് കുറ്റമില്ല ഞാനും അറിയാതെ അറിയാതെ ഉറങ്ങാൻ നിൽക്കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഒരാൾ വിളിക്കാൻ ഏൽപ്പിക്കണം അലാറം വെക്കണം എല്ലാ സാധ്യതകളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം 
എന്നിട്ടും ഒരാൾ ഒരു ദിവസം അറിയാതെ ഉറങ്ങിപ്പോയാൽ ഉറക്കം മറവി ഇത് രണ്ടും നിസ്കാരത്തിന് ഉതറാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധമായി ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉറങ്ങിപ്പോയി അൻവരി സ്ഥാനത്ത് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടു വരും സ്റ്റേജ് മൊക്കെ വരി ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അങ്ങനെ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് ഉറങ്ങിപ്പോയി എഴുന്നേറ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ സൂര്യൻ ഉദിച്ചിട്ടുണ്ട് സുബഹാനുള്ളത്തിന്റെ വിത്തങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റു പറഞ്ഞു നിസ്കരിക്കല്ലേ സുബി നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ സുബി നിസ്കാരം കള്ള കിട്ടണ്ടേ ആ ഒരു മസൽ കൂടി പഠിച്ചു വെക്കണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് സുബിഹിക്ക് അഥവാ അറിയാതെ ഉറങ്ങിപ്പോയാല് പിന്നെ ആ സുബിഹി എപ്പ വീട്ടിയാ മതി നൂറിന്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അസറിന്റെ കൂടെ മഗരിബിന്റെ കൂടെ മസൽ അങ്ങനെയല്ല ഒരാൾ അറിയാതെ ഉറങ്ങിപ്പോയി എപ്പോഴാണോ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിസ്കരിച്ചിരിക്കണം വൈകിപ്പിച്ചാൽ കുറ്റകരമാണ് ദുഹറിലേക്ക് വെക്കാൻ പറ്റൂല അസുറിലേക്ക് വെക്കാൻ പറ്റൂല അവിടെ നിന്ന് ജമാഅത്തായിട്ട് കള്ള കൂട്ടാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വേണ്ട സൊഹാബ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പോവാം ഇവിടെ നിന്ന് നിസ്കരിക്കണ്ട എല്ലാരോടും വണ്ടി എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന് സ്ഥലം വിട്ടു കുറച്ചുണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോ മുത്തിനബി പറഞ്ഞു എല്ലാരും ഇവിടെ ഇറങ്ങിയും വണ്ടിയൊക്കെ കെട്ടിക്കോളിയും ഒതു കൊടുക്കി നമുക്ക് നിസ്കരിക്കാം നിസ്കരിച്ചിട്ട് പോകാൻ സ്വാഭാവികമായും സ്വഹാബത്തിന് സംശയം ഉണ്ടാവൂലേ ഈ പണി അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ചെയ്താ പോരെ ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ആ സുബിഹ കല വീട്ടിയാൽ അവിടെ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ പോരാമായിരുന്നല്ലോ പിന്നെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് നിർത്തേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ ഇത് സംശയം ചോദിച്ചപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞ മറുപടി ഹദീഫിലുണ്ട് എന്താ മുത്തനബി പറഞ്ഞതെന്നറിയോ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വാഹനത്തിൽ കയറാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അത് പൈശാചിക സാന്നിധ്യമുള്ള സ്ഥലമാണ് അത് പൈശാചിക സാന്നിധ്യമുള്ള താഴ്വരയാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്താ അർത്ഥം ചില സ്ഥലങ്ങൾ അങ്ങനെ പൈശാചികമായ സ്വാധീനമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അവരുടെ ആവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അത് നമ്മൾ താമസിക്കുമ്പോഴും തങ്ങുമ്പോഴും ഇരിക്കുമ്പോഴും വിശ്രമിക്കുമ്പോഴും എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നാണ് ഇപ്പറഞ്ഞതിന്റെ താല്പര്യം എന്നല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട നിങ്ങളെ മനസ്സിലാകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും വീട് വെക്കാൻ അനുയോജ്യമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാരായ മുൻഗാമികളൊക്കെ ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിയുന്ന ആളുകളെ കൊണ്ട് ഭൂമി നോക്കുന്ന ഏർപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു അതിനെ വിമർശിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിനെ എതിർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അറിയുന്ന ആളുകളെ കൊണ്ട് ഭൂമി നോക്കാൻ അറിയുന്ന ആളുകളെ കൊണ്ട് നോക്കിക്കുന്ന ഏർപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു അതിനാണ് സ്ഥാനം നോക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലി വസല്ലമാത്തങ്ങൾ മദീനയിലെ മദീനയിലെ സ്ഥലം വിഭജിച്ചപ്പോ ഓഹരി ചെയ്തപ്പോ വീട് വെക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകമായ സ്ഥലം നിർണയിച്ചു കൊടുത്ത ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് കുളിപ്പര ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രത്യേകമായ സ്ഥലം നിർണയി നിർണയിച്ചു കൊടുത്ത ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് ചന്ത കെട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകമായ സ്ഥലം നിർണയിച്ചു കൊടുത്ത സംഭവം പറയുന്നുണ്ട് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകമായ സ്ഥലം നിർണയിച്ചു കൊടുത്ത സംഭവം പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും പ്രിയപ്പെട്ട മൂമിനികളെ നിഷേധിക്കാൻ സാധിക്കില്ല പറഞ്ഞു വന്നത് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും താമസയോഗ്യമല്ല താമസയോഗ്യമായ സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ വിവാദത്ത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് തോഫിയക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അവിടെ സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് തോഫിയക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട സൊഹാബി സയ്യദുനാഹി സൊല്ലാഹു അലി വസ്ലമാത്തങ്ങൾ അടുക്കൽ വന്നു ഹദീസാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അനസ് റലി അള്ളാഹുവിനെ തൊട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഹദീസാണ് അൻസാറുകളിൽപ്പെട്ട ഒരു പുരുഷൻ വന്നു ഇലാ റസൂൽ ഇല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വന്നു ഫക്കാല എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു യാ റസൂൽ അള്ളാ അള്ളാഹുവിന്റെ നബിയെ ഞങ്ങൾ ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുകയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല സാമ്പത്തിക ശേഷിയുണ്ടായിരുന്നു ആ വീട് സൗകര്യം പോരാന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഞങ്ങൾ വേറൊരു വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറി 
അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ എണ്ണം കുറയാൻ തുടങ്ങി മരണം കൂടുതലായിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി എണ്ണം കുറഞ്ഞു സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി സാമ്പത്തിക പ്രയാസം വരാൻ തുടങ്ങി ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് എന്താ പറ്റൂല മോനെ ഇതൊക്കെ അന്ധവിശ്വാസാണ് ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കണോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഈ വെറുതെ എന്തെങ്കിലും പറയണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹാബി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ആട്ടിയോടിച്ചില്ല ഒഴിവാക്കിക്കോ അത് നമുക്ക് പറ്റൂല അത് മോശപ്പെട്ട വീടാണ് ആര് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് അപ്പോ അതിനെ പറ്റി അറിയുന്നവർക്ക് പഠിച്ചവർക്ക് അത് പറയാൻ അധികാരമുണ്ട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട് അതൊന്നും എതിർക്കപ്പെടേണ്ടതോ വിമർശിക്കപ്പെടേണ്ടതോ അല്ല എന്നാണ് ഈ ഹദീസിൽ നിന്ന് കൃത്യമായി വ്യക്തമാകുന്നത് ഇനി നോക്കൂ നിങ്ങൾ മറ്റൊരു ഹദീസ് കേട്ടോളൂ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട അൻസ്വാരി വനിത കാലത്തിയ റസൂൽ അവര് പറയുകയാണ് മുത്തിനബിയെ ഞങ്ങൾ ഈ വീട്ടിൽ താമസമാക്കി ഈ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ താമസമാക്കി ഞങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വീട്ടുക്ക് താമസമാക്കിയപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ കുറയാൻ തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഈ വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറിയപ്പോ ഒരു വർഗത്തും ഇല്ല ആളെണ്ണം കുറയാൻ തുടങ്ങി പിന്നെയോ ഞങ്ങളൊക്കെ നല്ല യോജിപ്പിലായിരുന്നു ഞങ്ങളൊക്കെ നല്ല യോജിപ്പിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ നല്ല യോജിപ്പിലായിരുന്നു എല്ലാവരും പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ വീട്ടിൽ താമസമാക്കിയതിന് ശേഷം ഞങ്ങളുടെ സ്വഭാവമൊക്കെ ആകണ്ട് മോശമായി എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ദിവസം അടിയും പിടിയാണ് ഇങ്ങോട്ട് താമസം മാറുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് സാമ്പത്തികമായ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് പക്ഷേ ഈ വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറിയപ്പോ ഞങ്ങൾ കേട്ടോളൂ അപ്പോൾ മുത്തിനബി പറഞ്ഞു അത് മോശപ്പെട്ട വീടാണ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മാറിപ്പോയിക്കൂടെ എന്ന് മുഹമ്മദ് അപ്പോൾ ഈ സഹോദരി ചോദിച്ചു സൗജന്യമായി കൊടുത്തോളൂ ആർക്കെങ്കിലും സൗജന്യമായിട്ട് കൊടുത്തോളൂ എന്നാലും നിങ്ങൾ ഇവിടെ താമസിക്കണ്ട നിങ്ങൾ മാറി താമസിച്ചോളി ഒന്നെങ്കിൽ വിൽക്ക അല്ലെങ്കിൽ സൗജന്യമായിട്ട് കൊടുക്കുക പറഞ്ഞു വന്നത് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും താമസയോഗ്യമല്ല എല്ലാ വീടുകളും താമസയോഗ്യമല്ല മുത്തിനബിയുടെ ഹരിയത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അവലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് കുതിരയിലുണ്ട് പെണ്ണിലുണ്ട് വീട്ടിലുണ്ട് എന്ന് തോഹാറസൂർഹി വീട്ടിലും കുതിരയിലും പെണ്ണിലും അവലക്ഷണമുണ്ട് വീട്ടിൽ അവലക്ഷണമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ താല്പര്യം എന്താണെന്ന് മഹാനായ മാലിക്കി മധുഹബിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവായ ഇമാ മാലിക് റിയാഹു ആരായി മാ മാലിക്ക് വിജ്ഞാന രംഗത്തെ കുലപതിയാണ് മഹാപണ്ഡിതനാണ് വീടിന്റെ ദുഷ്ടഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ഇമാ മാലിക് റിയാഹുനോട് ചോദിച്ചപ്പോ മധുഹബിന്റെ ഇമാമല്ലേ മഹാനായ മാലിക് റിയാഹുനു പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണ് ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായി ആളുകൾ വന്ന് താമസിക്കുകയും അവരെല്ലാം നശിക്കുകയും ചെയ്ത എത്ര എത്ര വീടുകളാണ് അതാണ് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശമെന്ന് മഹാനായ ഇമാമുന മാലിക് റിയാഹു അനുഹു അപ്പൊ വീട്ടിൽ കുതിരയിൽ ഭാര്യയിൽ അവലക്ഷണമുണ്ട് താമസിക്കാൻ പറ്റുന്ന വീടുകളുണ്ട് താമസിക്കാൻ പറ്റാത്ത വീടുകളുണ്ട് പൈശാചികമായ ശല്യങ്ങളുള്ള വീടുകളുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും അവിടെ ഞമ്മക്ക് എന്താ ഞമ്മക്ക് അവിടെ പോയി ഇരുന്നിട്ട് അവിടെ താമസാക്കി അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റൂലേ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പ്രതിരോധിക്കാം നമുക്ക് അതിനുള്ള ആത്മീയമായ ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാം ഓക്കെ അതിനുള്ള ആത്മീയമായ പവർ നമുക്ക് വേണം അതിനുള്ള ആത്മീയമായ പവർ നമുക്ക് വേണം 
സയ്യിദുന ഉമർ ബുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരു വഴിയിലേക്ക് കടന്നാൽ ആ വഴിയുടെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തു നിന്ന് പിശാജ് കടന്നു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുത്തി നബി പറഞ്ഞു ലസലക ഫജ്ജൽ ഗൈറ ഫജ്ജിക യാ ഉമർ നിങ്ങളെ പേടിച്ചിട്ട് പിശാജ് വേറൊരു വഴി റൂട്ട് കൊണ്ട് റൂട്ട് തിരിച്ചു വിടുമെന്ന് സയ്യിദുന റസൂലുല്ലാഹി അങ്ങനെ താത്മീയമായ പവർ ഉള്ള ആരാ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അങ്ങനെ മഹാന്മാരായ സ്വാലിഹ്യങ്ങളോട് ഉപദേശം തേടി മഹാന്മാരായ സ്വാലിഹ്യങ്ങളോട് ഉപദേശങ്ങൾ തേടി മുശാവറ ചെയ്ത് വീടിന്റെ നിർമ്മാണം തുടങ്ങണം നിർമ്മാണം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വളരെ വിനയത്തോടെ പറയാണ് തുടക്കം മുതലേ നീയത്ത് നന്നാവണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾക്കൊരു സൂക്കടുണ്ട് കുറ്റപ്പെടുത്തല്ല നമ്മൾ പലപ്പോഴും വീട് വെച്ചിട്ട് പരാജയപ്പെട്ടു പോവാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ വീട് എന്ന ഡ്രീം ആ സ്വപ്നം മനസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കിനും നമുക്ക് ഓർമ്മ വരെ ബാങ്കാണ് വീട് വെക്കണം അതിനെന്താ വഴി ഡോക്യുമെന്റ്സ് പണയം വെക്കുക ആഭരണമുണ്ടല്ലോ ഭാര്യയുടെ കല്യാണത്തിന്റെ സമയത്ത് ഭാര്യക്ക് അമ്മോഷൻ കൊടുത്ത മുപ്പത് നാപ്പതോ അമ്പതോ അറുപതോ പവൻ സ്വർണമുണ്ടല്ലോ അത് പണയം വെക്കാം ഡോക്യുമെന്റ്സ് പണയം വെക്കാം ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുക്കാം എന്നിട്ട് വീടെടുക്കാം ഇതാണ് വീടെന്ന സ്വപ്നം മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഫൗണ്ടേഷൻ മോശമായാൽ കെട്ടിടം മോശമായത്ത് മോശമായാൽ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് അപകടങ്ങളുടെ ഘോഷയാത്രയാ ഒരിക്കൽ പോലും ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ ഒരു ലോണും എടുക്കാതെ ഒരു സ്വർണോ പണയം വെക്കാതെ അള്ളാഹുവിനോട് നിരന്തരം ചോദിച്ചിട്ട് വീടുണ്ടായ ആളുകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നോട് ഒരാൾ ഒരു ഉസ്താദ് മദ്രസയിലെ തുച്ഛമായ ശമ്പളത്തിന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉസ്താദ് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദേ വീടുണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്ക് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് തീരുമാനിച്ചതാണ് വീടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ മരിച്ചു പോയാലും ഞാൻ ബാങ്ക് ലോൺ എടുക്കൂല സ്വർണം പണയം വെക്കൂല ഒരിക്കലും തന്നെ ആധാരം ഡോക്യുമെന്റ്സ് പണയം വെക്കൂല ഞാൻ റബ്ബിനോട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ച് നടന്നു ഉസ്താദ്മാരൊക്കെ ഓരോന്നും ചോദിച്ചു ഉസ്താദ്മാർ ഓരോ ദിക്രു പറഞ്ഞു അതങ്ങനെ ചൊല്ലി നടക്കും എനിക്ക് വീടുണ്ടായി ഉസ്താദെ നയാപേഷയുടെ കടം എനിക്കില്ല ഇന്ന് അന്തസോടുകൂടി ഞാൻ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നെയ്യത്ത് പോലെയാണ് നമ്മുടെ യത്തീൻ പോലെയാണ് നമുക്ക് തോന്നുകയാണ് ബാങ്ക് ലോൺ എടുക്കാതെ വീടുണ്ടാവൂല നമുക്ക് തോന്നുകയാണ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് പണയം വെക്കാതെ വീടുണ്ടാവൂല തുടക്കത്തിലെ കല്ല് കടി വന്നാൽ അതിന്റെ പ്രയാസം അങ്ങുവരെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എത്രയോ ആളുകൾ നമുക്കറിയാം ബാങ്ക് ലോൺ എടുത്തിട്ട് വീട് വെച്ച് മനോഹരമായ വീടുണ്ടാക്കിയിട്ട് വലിയ ആർഭാട പൂർണമായ വീട്ടിൽ കർമ്മം വീട്ടിൽ കൂടുതൽ കർമ്മം നടത്തിയിട്ട് മൂന്നോ നാലോ മാസമായപ്പോ മതിയായി എല്ലാം മതിയായി മടുത്തു കടക്കാരുടെ കടക്കാർ വന്ന് ശല്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് നോട്ടീസ് വരികയാണ് പലിശടക്കാൻ പോലും പണമില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെ നരകതുല്യമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന എത്ര എത്ര ആളുകളുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ പറയാണ് ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഗജനാവ് വിശാലമാ ബാങ്കുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ നമ്മളെ നാട്ടിലുണ്ട് വളരെ എന്താ പറയാ കുറഞ്ഞ പലിശ എടുക്കുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ ബാങ്കുകളെ ബാങ്കുകൾ ആശ്രയിക്കേണ്ടവരല്ല നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഗജനാവിനെ ആശ്രയിക്കേണ്ടവരാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലേ സാമ്പത്തികമായ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാവാനുള്ള വഴികൾ എത്രയോ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതല്ലേ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലേ നമുക്ക് ദാരിദ്ര്യമില്ലാതിരിക്കാൻ സമ്പത്തുണ്ടാവാൻ അതിനാവശ്യമായ ദിക്രുകൾ ഖുർആാനിലില്ലേ ഹദീസുകളിൽ മുത്തനബി പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കടം വീടാനും സാമ്പത്തികമായ പുരോഗതി ഉണ്ടാവാനുമുള്ള ദിക്കറുകൾ പരിശുദ്ധമായ ഹദീസുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതൊക്കെ പഠിക്കണം അതിനൊക്കെ എവിടെ നമുക്ക് ഒഴിവ് ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തല്ല اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من الجبن والبخل واعوذ بك من غلبه الدين وقهر الرجال ما شاء الله يندر باور لا دعاء نريو ഈ ദ നടത്തിയാൽ അവന് സാമ്പത്തികമായ പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് മുഹമ്മദ് മലപോലെ കടങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അള്ളാഹു അത് വീട്ടിൽ കൊടുക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് ഏതാണ് അധികൃതം അറിയുന്നവരുടെ കൂടെ ചൊല്ലി അള്ളാഹുമ്മ തരരുത് ഞാൻ അഭയം ചോദിക്കുന്നു അതുപോലെ മടിയും തരരുത് റബ്ബേ അശക്തി തരരുത് കഴിവില്ലായ്മ തരരുത് 
അതുപോലെ അലസതയും തരരുത് പലരുടെയും ഏറ്റവും വലിയ വീക്ക്നെസ് ആണ് അത് അലസത ഒന്നിനും തോന്നൂല മൂഡ് ഓഫ് ആണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ എപ്പോഴും ഊർജ്ജസ്വലരായി ജീവിക്കാൻ അത് നമുക്ക് തോഫിക്ക് തരട്ടെ നമുക്ക് എത്ര ആയാസം അള്ള കണക്കാക്കി എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല മരിക്കണ സമയത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട എല്ലാ പണിയും ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പോകണം ആരെ പോലെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അറുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലം വരെ ജീവിച്ചിട്ട് അറുപത്തിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ സയ്യിദുന മലക്കുൽ മൗത്ത് അസ്റായിൽ അലി സലാത്തു വസ്സലാം വന്നിട്ട് റോഹ് പിടിക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഓൺ ദി സ്പോട്ട് ഇപ്പൊ പിടിച്ചോളൂ എന്തേ എല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പണിയിൽ അറുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലം കൊണ്ടാണ് ഒരു മനുഷ്യന് ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട എല്ലാ പണിയും ചെയ്തത് അതോടൊപ്പം അള്ളാഹു ഏൽപ്പിച്ച പണിയും ചെയ്തു തീർത്തത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പൊ വീട് എന്ന ആഗ്രഹം മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ തന്നെ സ്വാലഹങ്ങളുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് ആവശ്യമായ വിക്രുകളും അതുപോലെ ദുഴകളും പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കി അതുമായി മുന്നോട്ട് പോകുക അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം ഉറപ്പാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം ഉറപ്പാ കടല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിച്ചാൽ അതിനേക്കാളും വലിയ ഭാഗ്യം വേറെ എന്താ ഉള്ളത് പലരെയും ഉറക്കം കെടുത്തുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണ് കടം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സദസ്സിൽ കടബാധ്യതകൾ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് കടം വാങ്ങിയിട്ട് കുടുങ്ങിയവരുണ്ട് ആവശ്യമില്ലാതെ കടം വാങ്ങി കുടുങ്ങിയവരുണ്ട് ആർഭാടത്തിന് വേണ്ടി കടം വാങ്ങി കുടുങ്ങിയവരുണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും സലാമത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാ ഒന്ന് ഉറക്കാമിയും പറയും ഒരുപാട് കടക്കാരുണ്ട് പലപ്പോഴും ഈ വർഷം ഓരോരുത്തരും വന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദ് എല്ലാ ദിവസവും എനിക്ക് വേണ്ടി തീർക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആർക്കൊക്കെ കടണ്ടോ മുത്തിനബിയുടെ ഹക്ക് കൊണ്ട് ഈ മജിലിസിന്റെ സ്വലാത്തിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് കടങ്ങൾ വീട്ടി കൊടുക്കണേ അല്ലാ വീട്ടി കൊടുക്കണേ അല്ലാ വീട്ടി കൊടുക്കണേ അല്ലാ നിന്റെ ഖജനാ വിശാലമാണ് റബ്ബേ നിന്റെ ഖജനാവിൽ നിന്ന് മതിയായ സമ്പത്ത് തരണേ അല്ലാ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല സാമ്പത്തികമായ അഭിവൃദ്ധിക്ക് ആവശ്യമായ ഒരു സ്വലാത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു ഓർമ്മണ്ടോ നിങ്ങക്ക് അത് സ്ഥിരമായി ചൊല്ലുന്ന ആരെങ്കിലും എന്നെ കൈപൊക്കിയെ ആരുണ്ടാവില്ല നമുക്ക് ഒഴിവില്ല ഉണ്ടാവൂല ഉറപ്പാണ് വിക്രല്ലാനും കുറാൻ ഓതാ നമുക്ക് ഒഴിവിനകത്ത് മഹാനായ തങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞില്ല സുഫാൻ തങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഓതാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്റെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഓതിയാ മതിയോ എന്റെ അമ്മ ഓതിയാ മതിയോ എന്റെ ബാപ്പ ഓതിയാ മതിയോ അങ്ങനെ ചോദിക്കാം നമുക്ക് ഓതാ ഒഴിവില്ല നമുക്ക് ഉഷാറായിട്ട് ജീവിക്കും വേണം നമ്മളെ നാട്ടിൽ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് ആനപ്പുറത്ത് പോകും വേണം അങ്ങാടി കൂടെ ആകും വേണം ആരും കാണും ചെയ്യരുത് എല്ലാം കൂടെ നടക്കുവോ കുറച്ച് നമ്മൾ അടങ്ങാറുണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചാൽ മഹാന്മാരായ ഉലമാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചു കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ നമുക്ക് വിഷമങ്ങളില്ല പ്രയാസങ്ങളില്ല എന്നിട്ടും വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നലത്തെ പ്രഭാഷണത്തിൽ കേട്ടതുപോലെ അള്ളാഹു എന്തൊക്കെയോ ഹൈർ നമുക്ക് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തരുന്ന പരീക്ഷണം എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും പരീക്ഷണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് ഒരു മുമിനാ മനുഷ്യൻ വിചാരിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീക്കി തരട്ടെ പറഞ്ഞു വന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്മിനെ അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യണം സാമ്പത്തികമായ അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി ദുഴ ചെയ്യാതിനാവശ്യമായ ദിക്കറുകളും ദുഴകളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക പിന്നെ വീടിന്റെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കട്ടെ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ദിവസം തിരഞ്ഞെടുക്കണം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വീടിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ദിവസം ഞായറാഴ്ചയാണ് ഞായറാഴ്ചയാണ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അഫലു ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് കഥാക്ക അപ്രകാരം തന്നെ കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും പറ്റിയ ദിവസവും ഞായറാഴ്ചയാണ് വിത്തിടാൻ ഏറ്റവും നല്ല ദിവസം വൃക്ഷങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കാൻ വറുസ് വൃക്ഷങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കാനും വിത്ത് പാകാനും ഏറ്റവും നല്ല ദിവസം ഞായറാഴ്ചയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അഫ്ലലായ ദിവസം ഞായറാഴ്ചയാണ് ഏതുപോലെ നിക്കാഹിന് ഏറ്റവും അഫ്ലലായ ദിവസം ഏതാണ് വെള്ളിയാഴ്ച മാഷാല്ല വെള്ളിയാഴ്ച വെള്ളിയാഴ്ച നിക്കാഹിനുള്ള ദിവസമാണ് തിങ്കളാഴ്ച ബിസിനസ് ബിസിനസ് തുടങ്ങാനുള്ള ദിവസമാണ് ബുധനാഴ്ച ചികിത്സ തുടങ്ങാനുള്ള ദിവസമാണ് ഇതൊന്നും
അതുപോലെ തന്നെ തറക്കല്ലിടലും എന്തൊക്കെ ആവട്ടെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തുടക്കം ഞായറാഴ്ചയായാൽ അതിന്റെ ബറക്കത്ത് ആ വീട്ടിലുണ്ടാകും എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്ത് ആകാശ ഭൂമികളുടെ സൃഷ്ടിപ്പ് തുടങ്ങിയത് ഞായറാഴ്ചയാണ് ആകാശ ഭൂമികളുടെ സൃഷ്ടിപ്പ് തുടങ്ങിയത് ഞായറാഴ്ചയാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് നാഫി ആയ ഇൽമ പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ നേതാക്കന്മാർക്ക് ഇങ്ങനെ സദസ്സിൽ നിന്ന് ശരിയാവില്ലല്ലോ നമ്മുടെ സുനത് ജമാത്തിന്റെ കരുത്തനായ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകനാണ് അള്ളാഹു ആഴ്ഫിയത്തുള്ള ദീർഘാസ് കൊടുക്കട്ടെ ആ അമിലുകളൊക്കെ വലിയ കബൂലിയത്ത് അള്ളാഹു പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ റുബൈസ് കണ്ണൂക്കര കണ്ണൂക്കര റുബൈസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുക പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ അങ്ങനെ എപ്പോഴും അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടായില്ല അല്ലേ അഹമ്മദില്ല അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മ മണ്ഡലം വടകര ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാണാത്തത് നല്ല പ്രവർത്തകനാണ് നല്ല ചുറു ചുറുക്കുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കൾക്കൊക്കെ വലിയ വലിയ കബൂലിയത്ത് പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ മുമിനിങ്ങളെ പറഞ്ഞു വന്നത് ഞായറാഴ്ചയാണ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അഫുലായ ദിവസം സ്വാലിഹ്യങ്ങളും സ്വാലിഹ്യങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം പ്രധാനമാണ് സ്വാലിഹ്യങ്ങളോട് മുസാവർ ചെയ്യൽ അനിവാര്യമാണ് ഈ കൂടുതൽ ഇത്രയും ആളുകൾ ഉണ്ടാവും വലിയ വലിയ മഹാന്മാരോട് പോയിട്ട് പിന്നെ വീട് നിർമ്മിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡേറ്റ് വാങ്ങിയ ആൾക്കാരുണ്ടാകും പണക്കാട് പോവുക ഹൈദലി തങ്ങളോട് ചോദിക്കുക വീടെടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എപ്പോഴാ കുറ്റിയടിക്കേണ്ടത് തങ്ങൾ പറയാൻ ഡേറ്റിന് കുറ്റിയടിക്കുക അങ്ങനത്തെ ഇത്ര ആളുകൾ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാകും വലിയ വലിയ മഹാന്മാരോട് അതെന്തിനാ അതൊരു പൊരുത്തമാണ് അതൊരു അതബാണ് എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യമായ ഓറല്ലേ എനിക്കെന്തിനാ വേറെ ആളോട് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്ന് പറയണ്ട ചില ആളുകളുടെ നാ നാവ് പൊന്നാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന നാവാണ് ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞാൽ അത് പറഞ്ഞ പോലെ ഉണ്ടാവും അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താ അത് ആറ് മജ്ലസിനൂറിൽ പങ്കെടുത്ത കാഴ്ച ശക്തി തിരിച്ചു കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഞ്ചാമത്തെ മജ്ലസിനൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാഴ്ചൻ്റെ കാഴ്ച ശക്തി അള്ളാഹു തിരിച്ചു കൊടുത്തില്ലേ അതൊക്കെ നാവിൻ്റെ പവറാണ് അങ്ങനത്തെ മഹാന്മാരൊക്കെ നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ അവരോട് നമ്മൾ മുശാവറ ചെയ്യണം അവരോട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണം എന്നിട്ട് അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫി പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ മഹാനായ പാണക്കാട്ട തങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാം തങ്ങൾ വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരും തങ്ങളുമായി യൂസ്ഫാജി പോയോ യൂസ്ഫാജി പോയോ തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് അറിയാം തങ്ങൾ ഒരു 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 സമയം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും തങ്ങളെ എനിക്ക് കുറ്റിയടിക്കണം തങ്ങൾ ഒരു കൃത്യമായ ടൈം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് കൃത്യമായ ടൈം ഈ ടൈമിന് കുറ്റിയടിച്ചോ എന്ന് പറയും എല്ലാ സമയങ്ങളും ഒരുപോലെയല്ല എല്ലാ ദിവസങ്ങളും ഒരുപോലെയല്ല എല്ലാ മാസങ്ങളും ഒരുപോലെയല്ല ചികിത്സ തുടങ്ങാൻ ഏറ്റവും അഫുലായ ദിവസം ബുധനാഴ്ചയാണ് ഒരു രോഗത്തിന് ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ബുധനാഴ്ച ഡോക്ടർക്ക് ഒഴിവുണ്ടോ നോക്കുക ബുധനാഴ്ച പോയിട്ട് ഡോക്ടറെ കാണിക്കുക ഇനി ചൊവ്വാഴ്ച ഡോക്ടർ വരുള്ളൂ എങ്കിൽ ചൊവ്വാഴ്ച ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിട്ട് ബുധനാഴ്ച മരുന്ന് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുക അതിന് ശാല വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വിഷയത്തിൽ പറയാം വരുന്ന വ്യാഴാഴ്ച അതാണ് വിഷയം രോഗശാന്തിയുടെ ആത്മീയ വഴി ആ വിഷയം പറയുമെന്ന് നമുക്ക് സംസാരിക്കുക അള്ളാഹു നമ്മുടെ ആക്കി തരട്ടെ പറഞ്ഞു വന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിങ്ങളെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളോട് നമ്മൾ മുശാവറ ചെയ്യണം അതുപോലെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നമ്മൾ ആരായണം എന്നിട്ട് സ്വാലിഹ്യങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ആ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നടത്തേണ്ടത് ഒരു കുറ്റിയടിക്കണ സമയത്ത് ഒരു ഫാത്തി ഓതി എടുത്ത് വേർക്കാൻ ഒരാള് വേണം അതൊന്നും നിസാരമായ സംഗതിയല്ല ഇന്ന് ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഒക്കെ പേരിൽ എന്താ പറയാ അതൊക്കെ ഒരു പഴഞ്ചനായിട്ട് കാണുന്ന ആളുകളുണ്ട് എന്തിനാ അപ്പൊ ഒരു ഫാത്തി വിളിക്കൽ എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ ഉസ്താദ്മാര് നിക്കാഹിന് വേണ്ടി വീട്ടിലേക്ക് ഉസ്താദ്മാരെ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടു വന്നിട്ട് എന്നാ പിന്നെ ദ്വയർന്നിട്ട് ഇറങ്ങിയല്ലേ ഏ ദ്വയൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് പോവുക ആ ഒരവസ്ഥയിൽ പോലും ആ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് പോലും എത്തി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ നാടുകളിലുണ്ട് അബദ്ധമാണ് നന്മകളെ നമ്മൾ ഇല്ലാതെയാക്കരുത് നന്മകളെ നമ്മൾ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യരുത് ഒരു ഒരു സദസ്സിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് പറയാതെ പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന സദസ്സ് ബറക്കത്തില്ലാത്ത സദസ്സാണ് എന്ന് മുഹമ്മദ് ഏയ് നിശ്ചയിക്കാൻ വന്നു രണ്ട് പുതിയാപ്പളിന്റെ വീട്ടുകാരുണ്ട് പുതിയ പണിന്റെ വീട്ടുകാരുണ്ട് നിശ്ചയിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു എല്ലാരും നാട്ടുവർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓഡിറ്റോ
എന്നിട്ട് കൂട്ടമായിരുന്നു കൊണ്ട് ദുഹാ ചെയ്യാൻ മനസ്സില്ലാത്ത ആളുകളുണ്ട് അള്ളാഹു ഇതായത്ത് കൊടുക്കട്ടെ വിവരമില്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഞാൻ വളരെ വിനയത്തോടെയാണ് ആ നന്മകളൊന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യപ്പെടരുത് അതൊക്കെ അതേ രീതിയിൽ നടന്നു പോകണം അത് എല്ലാ നന്മകളും മരിച്ച വീട്ടുകളിലൊക്കെ ഓതുന്ന സമ്പ്രദായം നമ്മുടെ നാടുകളിൽ എക്കാലവും നിലനിന്നു വന്നതാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ പാരായണം മരിച്ച വീട്ടിൽ ഓതുന്ന ഏർപ്പാട് ഇന്നൊന്നലയെ തുറന്ന ഏർപ്പാടല്ല മഹാന്മാരായ സുഹാബ് തുറന്നും പ്രമാണങ്ങളാണ് ഖബറിന്റെ അടുത്ത് വെച്ച് ഹത്തം തീർത്തിരുന്നു മഹാന്മാരായ സുഹാബ ഖബറിന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഖബറിന്റെ അടുത്ത് തീർക്കണ്ട ഈ മരിച്ച വീട്ടിന്നെങ്കിലും ഒന്ന് ഓതാൻ സമ്മതം കൊടുത്താൽ അതുപോലും അത് അനാവശ്യമാണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ അത് വൃത്തികേടാണെന്നും തെമ്മാടിത്തരമാണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിമർശിക്കുന്നവരുണ്ട് ഞാൻ വളരെ വിനയത്തോടെ പറയാണ് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ സുന്ദരമായ മുഖത്തെയാണ് നിങ്ങൾ കരിവാരിത്തേക്കുന്നത് ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കണം ഒരു മരിച്ച വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ ഒരു മരിച്ച ഒരു മയ്യത്തിന്റെ അടുത്ത് എത്തിയാൽ നിങ്ങൾ നല്ലത് പറയണം നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ നല്ല നല്ല വാക്കുകൾ അവിടെ നാട്ടുവർത്താനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന് പകരം അവിടെ ദിനപത്രങ്ങൾ വായിച്ചിരിക്കുന്നതിന് പകരം അവിടെ വാട്സപ്പ് നോക്കി സമയം കളയുന്നതിന് പകരം ആ മയ്യത്ത് അവിടെ കടക്കുമ്പോ ആ വീട്ടിൽ വെച്ച് ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്താൽ ഇന്ത ഖുറാഅത്തുൽ ഖുർആനി തനസ്സുൽ മലായിക എവിടെയാണോ ഖുർആനിന്റെ പാരായണം നടക്കുന്നത് അവിടെ മലായിക്കത്ത് ഇറങ്ങി വരുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എത്ര വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ് അതൊക്കെ എത്ര വലിയ നേട്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇടണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ വിവരല്ലാതെ നമ്മൾ ഒന്നും എതിർക്കാൻ നിൽക്കരുത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ മോഡേൺ ആയിരിക്കും നമ്മളൊക്കെ അത്യന്താധുനിക പോസ്റ്റ് മോഡേൺ യുഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരല്ലേ ചിലതൊക്കെ പഴഞ്ചന എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷേ പഴമയിലാണ് പുതുമയുള്ളത് പഴമയിലാണ് വിശുദ്ധിയുള്ളത് മഹാന്മാരായ നമ്മുടെ ഉലമാക്കൾ അവരൊന്നും വിവരല്ലാത്തവരായിരുന്നില്ല ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നൊരു യാത്ര ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഫാത്യ ഹോദാതെ യാത്ര ഇറങ്ങാത്ത ഒരു കാലഘട്ടം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ വറക്കത്തും ആ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ഫാത്യ വിളിക്കുന്ന ഏർപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം എന്താണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഒതിയിട്ട് ആ ഭക്ഷണം തന്ന വീട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഏർപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു അതൊന്നും നശിച്ചു പോകരുത് അള്ളാഹു തലമുറകളായത് നിലനിർത്താൻ നമുക്ക് തോഫിയത്ത് ഉപദാനം ചെയ്യട്ടെ പറഞ്ഞു വന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട മുമിനിങ്ങളെ വീടിന്റെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇസ്ലാമികമായ അതപുകളും ആചാരങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക സ്വാലിഹ്യങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുക ഒരു പക്ഷേ അമുസ്ലിം ആശാരിമാരും അമുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളുമായിരിക്കും കുറ്റിയടിക്കാൻ നമ്മൾ ക്ഷണിക്കുന്നത് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അമുസ്ലിങ്ങളെ കൊണ്ട് കുറ്റടിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്നോ അമുസ്ലിം ആശാരിമാരെ കൊണ്ട് കുറ്റടിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന നിയമൊന്നും ഇസ്ലാമിലില്ല പക്ഷേ ഹൈന്ദവ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസവും നമ്മുടെ വിശ്വാസവും രണ്ടും രണ്ടാണ് ലക്കും ദീനുക്കും വലിയ ദീൻ അവർക്ക് അവരുടെ മതം വലുത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മതം വലുത് സൗഹാർദ്ദവും എല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് സൗഹാർദ്ദവും സഹവർത്തിത്വവും സമഭാവനയും എല്ലാം ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ ആദർശം രണ്ട് ആദർശമാണ് ഈ കുറ്റടിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വല്ല പൂജകളോ വല്ല മന്ത്രോച്ചാരണങ്ങളോ അവരുടെ ഭാഷയിൽ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും അനുവദിച്ചു കൂടാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് അത് അവരോടുള്ള ദേഷ്യം കൊണ്ടല്ല അത് നമ്മുടെ മതത്തിന്റെ നിയമമാണത് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം ഷിർക്കിന്റെ വചനങ്ങളെയും ഷിർക്കിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നഗശിഖാന്തം എതിർത്തു വരുന്ന പരിശുദ്ധമായ ദീനാണ് അല്ലാതെ ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളോട് നമുക്ക് വെറുപ്പോ ദേഷ്യം ഉണ്ടായിട്ടല്ല ലക്കും ദീനുക്കും വലിയ ദീൻ അവർക്ക് അവരുടെ മതം നമുക്ക് നമ്മുടെ മതം അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റി അറിയുന്ന കൃത്യമായതിന് അതിന്റെ ശാസ്ത്രം അറിയുന്ന ഒരു ആശാര്യ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കുറ്റടിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്നല്ല പറയുന്നത് ഷിർക്കുകൾ വന്നു ചേരുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വീട് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തച്ചു ശാസ്ത്രത്തെ പിന്നെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു പതിവ് നമ്മുടെ നാടുകളിലുണ്ട് ഇതിനെ എതിർക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ടോ തച്ചു ശാസ്ത്രത്തെ നമ്മൾ എതിർക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ടോ വാസ്തുശാസ്ത്രത്തെ നമ്മൾ വിമർശിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിന് വിരുദ്ധമായ വല്ലതും അതിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നിർബന്ധമായും എതിർക്കണം സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റൂല ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ചിലതൊക്കെ അങ്ങനെയുണ്ട് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമുക്
അത് ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾ കാലങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു വന്നിരുന്ന ശാസ്ത്രമല്ലേ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഒരിക്കലും അതിനെ വിമർശിക്കേണ്ടതില്ല ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധമാണോ അല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധമാണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സങ്കല്പങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അതിൽ വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള വാസ്തു സങ്കല്പവും അതുപോലെ പൂജകളും ദേവി ദേവന്മാരുടെ സങ്കല്പങ്ങളും അതൊന്നും ഇസ്ലാമികമായിട്ട് ഒരിക്കലും തന്നെ നമുക്ക് യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇസ്ലാമികമായിട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാൽ ഒരു ശാസ്ത്രം എന്ന നിലക്ക് അതിൻ്റെ ഗുണവശങ്ങളെ എടുക്കുന്നതിന് ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും തന്നെ വിരുദ്ധമല്ല ഏതുപോലെ ആയുർവേദം പോലെ ആയുർവേദം എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെ ശാസ്ത്രമാണ് ആരുടെ ശാസ്ത്രമാണ് ആയുർവേദം ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളുടെ വേദശാസ്ത്രമാണ് ആയുർവേദം അധർവ വേദത്തിന്റെ നാല് വേദങ്ങളാണല്ലോ ഉള്ളത് ഋർഗ്വേദം യജുർവേദം അധർവ വേദം സാമവേദം ഈ നാലു വേദങ്ങളിലെ അധർമ്മ വേദത്തിന്റെ ഉപശാഖയാണ് ആയുർവേദം എന്ന് പറയുന്നത് തനി ഹൈന്ദവ വൈദ്യശാസ്ത്രമാണ് ആയുർവേദം നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൂടെ നമുക്ക് അരിഷ്ടം കഴിച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ദശമൂലാരിഷ്ടം കുടിച്ചുകൂടെ നമുക്ക് അശ്വഗന്ധാരിഷ്ടം കുടിച്ചുകൂടെ ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധമായ ഒന്നുമില്ലാത്ത കാലത്തോളം ഒരു ശാസ്ത്രം എന്ന നിലക്ക് ഒരിക്കലും തന്നെ നമ്മൾ എതിർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ വിഷയത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ വിഷയം കൃത്യമായി ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യമായി നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം അള്ളാഹു നമുക്ക് നാഫി ആയ അൽമ പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ ഇസ്ലാമികമായ ശരീരത്തിന് വിരുദ്ധമായ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ നഗശിഖാന്തം അതിനെ എതിർക്കേണ്ടതാണ് ഒരു സംശയം ആ വിഷയത്തിലില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഹൈന്ദവ ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കൊണ്ടാണോ തച്ചുശാസ്ത്രത്തെ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വാസ്തു സങ്കല്പത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരിക്കലുമല്ല അതൊരു ശാസ്ത്രം എന്ന നിലക്ക് അതിന്റെ നന്മകളെ സ്വീകരിക്കുക മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനഹുത്താലെ നമ്മുടെ ഇൽമിനാഫിയാക്കി തരട്ടെ അങ്ങനെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഘടകങ്ങൾ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഭൂമി ശ്രദ്ധിക്കണം സ്ഥലം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു പക്ഷേ ശവപ്പറമ്പുകളാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എത്രത്തോളം അമ്പലങ്ങളുടെ പരിസരങ്ങളിൽ വീട് വെക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഉചിതമല്ല എന്ന് ഹൈന്ദവ ശാസ്ത്രം പോലും പറയുന്നുണ്ട് അമ്പലങ്ങളുടെ അടുത്ത് അത് അഥവാ അമ്പലത്തിന്റെ അടുത്ത് വീട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇത്ര ദൂരയാവണം ഇന്ന ഭാഗത്താവണം എന്ന് പോലും ഹൈന്ദവ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പോലും പറയുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഇതൊക്കെ പറയാൻ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പൈശാചികമായ ശല്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കൃത്യമായും മുക്തമായി കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വീടിന്റെ സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതും അതുപോലെ തന്നെ വീടിന്റെ സ്ഥാന നിർണയം നടത്തേണ്ടതും ഇതൊക്കെ ഒരു കാലത്ത് എതിർത്തിരുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഇപ്പൊ അവരുടെ പ്രഭാഷണത്തിൽ പോലും പറയാൻ തുടങ്ങി എത്രയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൂടുതലൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല ചില സ്ഥലങ്ങൾ പിശാചുക്കൾ ആവാഹിച്ച സ്ഥലമുണ്ടാകും അവിടെ വീട് വെച്ചാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഒരു കാലത്ത് ഇതിനെ എതിർത്ത ആളുകളൊക്കെ പ്രസംഗിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്നതടക്കം നമ്മൾ ഇന്ന് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് സ്വസ്ഥപൂർണമായ ജീവിതത്തിന് ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധമല്ലാത്ത ഏത് നിയമങ്ങളും നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാവുന്നതാണ് വീടിന്റെ നിർമ്മാണം തുടങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കണ്ണേർ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് കണ്ണേറിനൊന്നും നമ്മൾ വിമർശിക്കണ്ട ഞാൻ ചില നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ഇന്ന് പരക്കെ സംസാരമുള്ള ചില വിഷയങ്ങൾ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം കണ്ണേർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹക്കാണ് എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കണ്ണേർ ഒരു മനുഷ്യന് സാധി ഒരു ഏൽക്കും വാഹനത്തിനേൽക്കും വീടിനേൽക്കും മൃഗങ്ങൾ കേൾക്കും ഇതിനൊക്കെ എതിർത്തിരുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഇന്ന് കണ്ണേർ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സുബാനല്ല ഇന്ന് പ്രഭാഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ ആർക്ക് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയും ാണെന്ന് <laughs> രൂക്ഷമായ നോട്ടത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഇല്ലാതെയാകുമെന്ന് ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കും മഹാനായ സയ്യിദുനായൂബിനാം തന്റെ മക്കളെ പറഞ്ഞയക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാമല്ലോ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് ആർക്കാ നിഷേധിക്കാൻ സാധിക്കുക മക്കളെ നിങ്ങൾ ഒരു വാതിലൂടെ കടക്കരുതേ നിങ്ങൾ ഒരു വാതിലൂടെ കടക്കരുത
തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളോട് നിങ്ങൾ ഒരു വാതിലൂടെ കടക്കുന്നതിന് പകരം വ്യത്യസ്തമായ വാതിലുകളിലൂടെ കടക്കണ എന്ന നിർദ്ദേശം കൊടുത്തത് എന്ന് ഇതിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ മഹാന്മാരായ മുഫസറുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആർക്കും നിഷേധിക്കാൻ കഴിയൂല അപ്പൊ അതിനുള്ള ആത്മീയമായ പരിഹാരങ്ങൾ നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ വീടിന്റെ നിർമ്മാണം നടക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായും പിശാചുക്കളുടെ പിശാചുക്കൾ വാസസ്ഥലമായി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളാണ് അതിൽപ്പെട്ട ഒരു കേന്ദ്രമാണ് വിജനമായി കിടക്കുന്ന സ്ഥലം വിജനമായി കിടക്കുന്ന വീടുകൾ മുത്തനബി പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ വീട്ടിന്റെ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ചു വരുമ്പോ വീട്ടിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോ ബിസ്മി ചെല്ലണം വിരിപ്പ് തട്ടണം റൂമിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോ ബിസ്മി ചൊല്ലണം എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പോയതിന് ശേഷം അവിടെ ആരാണ് പാർത്തിരുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആർക്കാ അതൊക്കെ നിശ്ചയിക്കാൻ കഴിയും അതൊക്കെ ഹദീസല്ലേ നിങ്ങൾ അവിടുന്ന് പോയതിനു ശേഷം പിന്നെ ആരൊക്കെ അവിടെ താമസിച്ചിരുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയൂല അതുകൊണ്ട് ബിസ്മി ചൊല്ലാതെ വീട്ടിലേക്ക് കിടക്കരുത് ഞാൻ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നതിന് ശേഷം ഇൻഷാല സമയമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിങ്ങളെ പൈശാചികമായ ശല്യങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ആവശ്യമായ ആത്മീയമായ വഴികൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം ആയത്തുൽ കുറിസി പോലെ സൂറത്തുൽ ബക്കർ പോലെ സൂറത്തുൽ നാമ പോലെ സൂറത്തുൽ ജിന്ന് പോലെ സൂറത്തു സോഫാത്ത് പോലെ സൂറത്തു ത്വാരിത്ത് പോലെ പൈശാചികതയെ തടുക്കാൻ അനിവാര്യ അനുയോജ്യമായ ധാരാളം സൂറത്തുകളും സൂക്തങ്ങളും പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലുണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ അങ്ങനെ വീടിന്റെ നിർമ്മാണവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ വല്ല തടസ്സങ്ങളും സംഭവിച്ചാൽ മഹാന്മാരായ ഉലമാവ് പറയാണ് ചിലപ്പോ തറട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പൊക്കാൻ കഴിയണില്ല തടസ്സം തന്നെ എന്ത് കാശ് ഉണ്ട് എല്ലാണ്ട് കാശിന്റെ കുറവുണ്ടൊന്നുമില്ല മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല തടസ്സങ്ങൾ വന്നാൽ അവിടെയും പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിനെ കൂട്ടുപിടിക്കണം മഹാന്മാരായ ഉലമ പറയുന്നുണ്ട് സൂറത്തു പാരായണം ചെയ്യണം സൂറത്ത് കുറേശ് പാരായണം ചെയ്യണം തടസ്സങ്ങൾ നീക്കാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് സൂറത്തുകളാണ് സൂറത്തു നസറും സൂറത്ത് കുറേശും എല്ലാ തടം തടസ്സങ്ങളും അത് ആത്മീയ രംഗത്തെ മഹാന്മാരായ ഉലമ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന പതിമൂന്ന് വട്ടം ഈതം ഡെയിലി ചൊല്ല വീട് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വല്ല തടസ്സമുണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ടതുപോലെ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഡെയിലി ഒരു പതിമൂന്ന് വട്ടം സൂറത്തു നസുറും പതിമൂന്ന് വട്ടം സൂറത്തു കുറൈശും അത് പതിവായിട്ട് പാരായണം ചെയ്താൽ തടസ്സങ്ങൾ അള്ളാഹു നീക്കിക്കൊടുക്കുമെന്ന് ഉലമ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങാനുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരായത്ത് ഞാൻ പല ക്ലാസ്സുകളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സൂറത്തു നൂറിലെ മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ആയത്ത് എല്ലാവരും ബൈഹാട്ട് ചെയ്യണം ൂറുന്നലാനോ <laughs> എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആയത്ത് സൂറത്തു നൂറിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് തന്നെ അല്ലത് ആരെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് നോക്കോ മൊബൈൽ ഉണ്ടോ സൂറത്തു നൂറിലെ മുപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ ആയത്താണെന്ന് എന്റെ ഓർമ്മ സുഫന നോക്കിയേ സൂറത്തു നൂറിലെ മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ആയത്ത് അള്ളാഹു നൂറ് സമാവാത്യമല്ലറും എല്ലാ ദിവസവും സുബിഹി നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം പതിനൊന്ന് തവണ പതിവാക്കിയാൽ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് മഹാന്മാരായ ആത്മീയ രംഗത്തെ ഉലമാവ് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് മഹാന്മാരായ ഉലമ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ തടസ്സവും ജോലി സംബന്ധമായ തടസ്സങ്ങൾ വീട് നിർമ്മാണ സംബന്ധമായ തടസ്സങ്ങൾ കെട്ടിക്കൊടുക്കുകൾ ഒഴിവാവാൻ സൂറത്തു നൂറിൽ ഈ ആയ തുപകരിക്കുമെന്ന് ഉലമ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഇൽമിനെ നാഫി ആക്കി തരട്ടെ അപ്പോ അങ്ങനെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിനെയും ദിക്രുകളെയും കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുക ഒരു കാരണവശാലും പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോ ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധമായ ചികിത്സകളിലേക്ക് ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് ഒരിക്കലും കടന്നു പോകരുത് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം വളരെ ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും അതുല്യമായ അജയമായ അന്യൂനമായ ശാസ്ത്രീയമായ സമഗ്രമായ മതമാണ് ചെയ്യട്ടെ ഒരു കാരണവശാലും ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് പോകരുത് ഇൻഷാല്ല ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യാഴാഴ്ചത്തെ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കും ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി വീടിന്റെ നിർമ്മാണവുമായി മുന്നോട്ട് പോയി 
വീടിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി അള്ളാഹുവിന്റെ വല്ലാത്ത തോഫിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമാണ് അഭിലാഷമാണ് സ്വപ്നമാണ് പൂവണിയുന്നത് ഇനി അതൊന്ന് ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കണം ഏത് സമയത്താ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യേണ്ടത് ആരാ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാ വീടിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യേണ്ടത് കൃത്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയമാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്വാസുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതുമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സുല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെച്ചൊരു ഹദീഹ് നമുക്ക് കാണാം ഭൂരിക്കലി ഉമ്മത്തി ൂരിക്കലി ഉമ്മത്തി എന്റെ സമുദായത്തിന്റെ പ്രഭാത കൃത്യങ്ങളിൽ ബറക്കത്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പ്രഭാതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വലിയ ബറക്കത്താണ് മുപ്പത്തഞ്ചാണ് മുപ്പത്തഞ്ചാമത്തായ തന്നെയാണ് സൂറത്തു നൂറിലെ മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തായത്താണ് അള്ളാഹു നൂറ് സമാവാത്തി വല്ലറുത് മുമിനിങ്ങളെ പറഞ്ഞു വന്നത് കൃത്യമായി നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങളുടെ ഹദീസാണ് പ്രഭാത കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ അമലുകളിലും വലിയ വറക്കത്തുണ്ട് സുബിഹിന്റെ സമയത്ത് ചെയ്യുന്ന സുബിഹി കഴിഞ്ഞിട്ട് ലുഹാന്റെ സമയത്ത് ചെയ്യുന്ന അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ കുറ്റിയടിക്കലും കട്ടിലവക്കലും അതുപോലെ തന്നെ തറക്കല്ലിടലും എല്ലാം പ്രഭാത സമയത്താണല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് ആ ലുഹാന്റെ സമയത്താണല്ലോ ചെല്ല ചെയ്യാറുള്ളത് അതിന് പ്രത്യേകമായ വറക്കത്താണ് അത് സ്വാലിഹ്യങ്ങളുടെ കൈകളെ കൊണ്ടാകുമ്പോൾ ഉലു ചെയ്തൊരു മനുഷ്യന്റെ കൈ കൊണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു സ്വാലിഹായ മനുഷ്യന്റെ ആ കൊണ്ടാകുമ്പോൾ സുബിഹിൻസ്കരിച്ചൊരു മനുഷ്യന്റെ കൈ കൊണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേകമായ വറക്കത്തുണ്ട് ഇനി ഒരു പക്ഷെ ഒരു വലിയൊരു സ്വാലിഹിനെ കൊണ്ടുവന്ന് പാണക്കാട്ട തങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് തറക്കല്ലിട്ടു ആ വീട് ഡൗണായി എന്തെങ്കിലും കുരുത്തകട് ബൻ്റെ അടുത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ടാകും അതിന് തങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തണ്ട ആ അതാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ ബാങ്കിൽ ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടാകും പലിശക്ക് പണം എടുത്തിട്ടുണ്ടാകും ആഭരണം പണയം വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഡോക്യുമെന്റ്സ് പണയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകും വറക്കത്തില്ലാത്ത കാശ് കൊണ്ടാണ് തുടങ്ങിയതെങ്കിൽ എത്ര വലിയ സ്വാലിഹ വന്നിട്ടും കാര്യമല്ല എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഒത്തുചേർന്ന് സ്വാലിഹ്യങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അലഹമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായമുണ്ടാകും അതല്ലേ മുത്തനബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമാത്തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ അത്താണി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബാണ് എല്ലാം തുടങ്ങി കൊടുക്കാനും മുത്തനബി വേണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തുടങ്ങി കൊടുക്കാനും ദുആ ചെയ്തു കൊടുക്കാനും മുത്തിനബി വേണം റുമർ ബുൽഹത്താബ് റതി അള്ളാഹുവന്നു സുബാനുള്ള റുമ്രക്ക് പോകാൻ സമ്മതം ചോദിച്ച സംഭവം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ഹദീസിന്റെ കിതാബുകളിൽ ഞാൻ ഉമ്രക്ക് പോവാണ് നബിയേ സമ്മതം ചോദിച്ചില്ലേ എന്താ അപ്പൊ ആവശ്യം ഒരു മക്കാരല്ലേ മദീനത്ത് നിന്ന് മദീനക്ക് വരുന്നതിന് എന്തിനാ സമ്മതം എന്നാൽ എല്ലാത്തിലും ഒരു അതബുണ്ട് എല്ലാത്തിനും ഒരു മര്യാദയുണ്ട് എല്ലാത്തിനും ഒരു ചിട്ടയുണ്ട് അത് പാലിച്ചു കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവേണ്ടത് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവണം വീട്ടിൽ കൂടുതൽ നടക്ക നടക്കൽ ചടങ്ങൊക്കെ ഇസ്ലാമികമായ ആചാരങ്ങളോടു കൂടി നടക്കണം ഒരു നല്ലൊരു ലക്ഷണമാണ് ഒരു നിസ്കാരം കൊണ്ട് തുടങ്ങുക വീട്ടിൽ കൂടുതൽ ഒരു നിസ്കാരം കൊണ്ട് തുടങ്ങുക പ്രഭാത സമയത്ത് തുടങ്ങുക പ്രഭാത സമയത്തിൽ വറക്കത്തുണ്ട് നിസ്കാരം കൊണ്ട് തുടങ്ങുക അതേപോലെ തന്നെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങളുടെ മൗലിത് കൊണ്ട് തുടങ്ങുക ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമമുച്ചരിച്ച് നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ നമ്മുടെ മഹലിൽ പ്രത്യേകിച്ചും നാല് മൂലകളിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന ഏർപ്പാടുണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ രഹസ്യം അതിന്റെ യുക്തി പലപ്പോഴും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു വീടിന്റെ നിർമ്മാണം നടന്ന് തറയിട്ട് ചുമര് കെട്ടി കോൺക്രീറ്റ് കഴിഞ്ഞ് തേപ്പ് കഴിഞ്ഞ് നിലത്തിന്റെ പണി കഴിഞ്ഞ് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ വീടിന്റെ പണി പൂർത്തിയാവാൻ ഈ വിജനമായ വീട്ടിൽ പൈശാചികമായ സാന്നിധ്യം ഒരു പക്ഷേ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പേ ആ പൈശാചികമായ സാന്നിധ്യത്തെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം പൈശാചിക സാന്നിധ്യത്തെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വഴിയാണ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നിസ്കരിക്കുമ്പോ മാത്രല്ല നിസ്കരിക്കാരത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ബാങ്ക് കിതാബുകൾ എത്ര പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ബാങ്ക് കൊടുക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് യാത്രക്കാരന്റെ പിറകിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ യാത്ര പോവുകയാണ് ഓന്റെ പിറകിൽ ബാങ്ക് കൊടുക്കൽ സുന്നത്താണ് ഒരു മോട്ട് കാട്ടുന്ന മൃ
സ്വഭാവം മോശമായാൽ മോശപ്പെട്ട സ്വഭാവമുള്ള ആളുകളുടെ ചെവിയിൽ ബാങ്ക് കൊടുക്കൽ സുന്നത്താണ് ചിലപ്പോൾ പൈശാചികമായ സെറു കൊണ്ടാണ് ആ മോശപ്പെട്ട സ്വഭാവം കടന്നു വന്നതെങ്കിൽ ബാങ്കിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് അത് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഉലമ വിശദീകരിച്ചത് അപ്പോ വീടിന്റെ നാല് മൂലയിൽ നിന്നിട്ട് ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ ആ പറമ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ വീട്ടിലോ വല്ല പൈശാചികമായ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വല്ലാത്ത അലർജിയാണ് പിശാചിന് ബാങ്കിന് വല്ലാത്ത അലർജിയാണ് പിശാചിന് ബാങ്കിന്റെ കാര്യത്തിൽ കാരണം ബാങ്ക് അങ്ങ് വിളിച്ചാൽ കീഴ്വായു പുറപ്പെടിച്ചു കൊണ്ട് പിശാജ് ഓടി മറയുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പിശാജിനകറ്റാനാണ് എന്നിട്ട് അവിടെ നിസ്കാരം നടക്കുന്നു പിന്നെ അവിടെ തങ്ങളുടെ പേരിൽ മധുരകൾ നടക്കുന്നു സ്വലാത്ത് നടക്കുന്നു അലഹമില്ല ആർക്കാണ് ഈ വീട് അള്ളാക്ക് വേണ്ടിയാണ് മുത്തിനബിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവരെ കൊണ്ടാണ് അത് തുടങ്ങേണ്ടത് ബിസ്മി ചൊല്ലിയിട്ടാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് ഹബീബിന്റെ മേൽ മൗലി തോതിയിട്ടാണ് വീടിന്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മുടെ വീടുകൾ നടക്കുന്ന മറ്റൊരാചാരമാണ് പാല് കാച്ചൽ ചടങ്ങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ ചില ആളുകളൊക്കെ വിമർശിക്കാറുണ്ട് പാല് കാച്ചേ അത് ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾ അവരുടെ ദേവി ദേവന്മാരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പണിയാണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഹുറാഫാത്താണ് സിർക്കാണ് ബിദാത്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വല്ലാതെ പേടിപ്പിച്ച് നിർത്താൻ ചില ആൾക്കാരുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വീട്ടുകൂടി ആൾക്കാരെന്ന് കൈപൊക്കിയെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വീട്ടുകൂടി ആൾക്കാരെന്ന് കൈപൊക്കിയെ ആ കുറെ എനിക്കറിയാം നമ്മളെ വിളിക്കാതെ നിങ്ങൾ കൂട്ടു കൂടുമല്ലോ ആ ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പാലിയാച്ചിയില്ലേ നിങ്ങൾ ഏത് ദേവി ദേവന്മാരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനാണ് പാലിയാച്ചിയത് കരിമുക അങ്ങനെ വല്ല നീയത്തും ആർക്കെങ്കിലും കൂട്ടത്തുണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല ഉറപ്പല്ലേ പിന്നെ നമ്മളെ നീയത്ത് എന്തായിരുന്നു എന്റെ മുത്തിനബിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാനീയമാണ് പാല് എന്റെ വീട്ടിൽ കൂടൽ ചടങ്ങിൽ ആദ്യമായി എന്റെ അടുപ്പിൽ വേവിക്കുന്നത് എന്റെ ഹബീബിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാനീയമായ പാലാവണം നീയത്ത് രണ്ടു രണ്ടാ ഇത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള തന്റെ ഇടവും ബുദ്ധിയും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമി നിങ്ങളെ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ആരാ ദേവി ദേവന്മാരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ പാല് കാച്ചാറുള്ളത് നമ്മുടെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാനീയം പാചകം ചെയ്തു കൊണ്ടാവട്ടെ എന്റെ വീടിന്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചത് മഹബത്താണ് അത് മുത്തിനബിയോടുള്ള സ്നേഹമാണ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം നമ്മുടെ നീയത്തിനാണ് വില നോക്കിയിട്ടാണ്യങ്ങളെ പറഞ്ഞു വന്നത് അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ വസുവാസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് ചെയ്യാത്തവർ ചെയ്യേണ്ട ചെയ്യുന്നവർ എന്തിനാ വസുവാസാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അറിയുന്ന ആളുകളോട് ചോദിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധമായ എന്തെങ്കിലും അതിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിർത്തലാക്കണം എന്താണ് അതിലുള്ളത് നമ്മുടെ നീയത്ത് പോലെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് നാഫി ആഴിമ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ പറഞ്ഞു വരുന്ന അതതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉദ്ഘാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാലിക്കേണ്ട അതപുകളാണ് ഒരു കാരണവശാലും അള്ളാഹുബിനോ ഹബീബിനോ ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു പ്രവർത്തനം നടക്കരുത് വാവാട് ഉസ്താദിനെ പറ്റി ഒരു ഒരു സംഭവം പറയുന്നേക്കാം ഒരു വീട്ടില് ഉദ്ഘാടനത്തിന് പോയി ഉദ്ഘാടനത്തിന് ചെന്ന് നല്ല റാഹത്തില് പാലൊക്കെ കാച്ചി ഉഷാറായി നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തുഴക്കെ കഴിഞ്ഞൊക്കെ തിരിച്ചു വന്നു അന്ന് രാത്രി ആ വീട്ടിൽ ഗാനമേള നടന്നു എന്ന വാർത്ത ഉസ്താദിന്റെ ചെവിയിലെത്തി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഞാൻ അന്ന് സുബീക്ക് അവിടെ പോയതും ദ്വരന്നതും എല്ലാം ഞാൻ തിരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ചില ആൾക്കാർ അങ്ങനെയാണ് ഉസ്താദ്മാനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടൊന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ എന്ത് തമ്മാടിത്തരം കളിക്കാന്നാണ് അങ്ങനെ ആരും വിചാരിക്കേണ്ട അങ്ങനത്തെ ഒരു ബർക്കത്ത് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല അള്ളാ നമ്മുടെ വീട് ഇസ്ലാമികമാവണം സന്തോഷമൊക്കെ പ്രകടിപ്പിക്കണം അതിനൊക്കെ ഒരു പരിധിയുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ രണ്ടു തരം വീടുകളാണ് സമയം വൈകിയോ നേരം വൈകിയോ കുറച്ച് നേരം കൂടെ പോയിക്കൂടെ ഇൻഷാല്ല രണ്ട് തരം വീടുകളാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഒന്ന് വിശ്വാസികളുടെ വീട് വിശ്വാസികളുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഇസ്ലാമിക അന്തരീക്ഷമാണ് ഉണ്ടാവുക അത് എവിടുന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടത് എവിടെ പറഞ്ഞു വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് കുടുംബങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് സ്വർഗത്ത് കിടക്കും കുടുംബങ്ങള് 
ഒന്നിച്ച് സ്വർഗത്ത് കടക്കും സ്വർഗത്ത് നിന്ന് പോലും ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം വർത്തനം പറയാണ് എന്താ വർത്തനം പറയണത് അവർ പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് കാലു അവർ പറയാണ് ഇന്ന കുന്ന കബിലു ഫി അഹ്ലി മുഷിഫിഖി നമ്മളെ ദുനിയാവിൽ നമ്മളെ വീട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാനെ പേടിച്ച് ജീവിച്ചവരാണ് കൃത്യമായി ഖുർആൻ ഓതി അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിച്ച് ഇസ്ലാമിക ചിട്ടുകൾ പാലിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് അവറത്ത് പാലിച്ച് ഒരു ഹറാമുകളും വരാതെ ഒരു അള്ളാഹുവിന് പൊരുത്തമില്ലാത്ത ഹബീബിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും വന്നു ചേരാതെ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിച്ചവരായതുകൊണ്ടാണ് ഫമൻ അള്ളാഹു അലൈന ഇന്ന് നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു കടക്കാൻ തോഫിയൊക്ക് തന്നത് പിന്നെ പറയാണ് വവഖാന അദാബ് സമൂം നരകത്തിൻ്റെ അദാബിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് എന്ന് സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് കുടുംബങ്ങൾ പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് സൂറത്തു തൂറിൽ കാലല്ലാഹു അസ്വജൽ അള്ളാഹ് നമുക്കും തോഫിക്ക് തരട്ടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം പോവാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ഉണ്ടാകും കൃത്യമായ അച്ചടക്കത്തോടെ അല്ലെ എല്ലാ അതപുകളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾ പോലും നിസ്കാരം കഥ ആക്കാതെ സുബിഹിൻ്റെ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് കൃത്യമായി നിസ്കരിച്ച് അതപുകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക അന്തരീക്ഷത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന വീടുകൾ മാഷ അള്ളാ വലിയ പറക്കത്തുള്ള വീടാണ് വലിയ പറക്കത്തുള്ള വീടാണ് എന്നാൽ രണ്ടാമതൊരു വീടുണ്ട് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കേൾപ്പിച്ചു തരാം അള്ളാഹു പറയുകയാണ് സൂറത്തുൽ ഇൻഷിഖാക്കിൽ بسم الله الرحمن الرحيم واما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا انه كان في اهله مسرورا انه ظن ان لن يحور بلا ൂടെ കിതാബ് നൽകപ്പെടുന്നവർ നരകക്കാരായ ആളുകൾക്കാണ് ഇടത്തെ കയ്യിലും ബാക്കിലൂടെയും കിതാബ് നൽകപ്പെടുക അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ വലത്തെ കയ്യിൽ കിതാബ് വാങ്ങുന്ന ഭാഗ്യവന്മാരിൽ അള്ളാഹു നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ അവരെ പറ്റി അള്ള പറയാണ് അവർ നാശമേ എന്ന് പറഞ്ഞു വിളിച്ചു കേഴുമെന്നാണ് അവർ നരകത്തിൽ കടക്കുമെന്നാണ് കാരണം അവർ വീട്ടിൽ അവർക്ക് കാര്യമായ പണി ചിരിയും കളിയും വിനോദവുമായിരുന്നു അവ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ വീട്ടിൽ കാര്യമായ പണി എന്താണ് ടി വി കാണുക സീരിയൽ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് കാണുക കോമഡി ഷോ കാണുക റിയാലിറ്റി ഷോ കാണുക വാട്സപ്പ് കളിക്കുക ഫേസ്ബുക്ക് കളി ഇതല്ലാത്തൊരു പണി കുടുംബത്തിലില്ല ആണും പെണ്ണും ചെറുതും വലുതും എല്ലാവരും പണി ഇതാണ് ഇങ്ങനത്തെ ആളുകളെ പറ്റി അള്ള പറയുകയാണ് ഇന്നഹോ നന്ന അവർക്ക് പുനർജന്മമുണ്ടെന്ന് അവർ ധരിച്ചിരുന്നില്ല പക്ഷേ ബല ഇന്ന അവരി കളിച്ച കളിയൊക്കെ റബ്ബ് കണ്ടിരുന്നതാണ് അത് റബ്ബ് ആകാശത്ത് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അതിന് ഇന്ന് ഫലം കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മളെ വീട്ടിൽ ടി വി ഓണല്ലേ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ കുറ്റപ്പെടുത്താനല്ല കുറ്റപ്പെടുത്താനല്ല ഗുണകാംക്ഷയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വീടിന്റെ നിർമ്മാണം നടക്കുമ്പോ വയറിങ് നടക്കുമ്പോ മനോഹരമായ ടി വി സംവാദ സംവിധാനിക്കാൻ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായ സ്പേസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വലിയ വലിപ്പത്തിലുള്ള സൈസിലുള്ള ടി വിയാണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത് പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ടൗണിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു തിയേറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്നൊരു മഹല്ലിൽ അറുനൂറ് വീടുണ്ടെങ്കിൽ അറുനൂറ് തിയേറ്റർ ാണ് ഒരു മഹലിൽ ഉള്ളത് പണ്ട് കാലത്ത് ഒറ്റ തിയേറ്ററെ ഒരു മഹലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് എല്ലാ മഹല്ലുകളും തിയേറ്ററുകളാണ് കുട്ടികൾ കളിച്ചിരിക്കുകയാണ് വിനോദത്തിലാണ് അവർക്ക് കുറെ ചിരിക്കണം അവർക്ക് കുറെ പാട്ട് കേൾക്കണം അവർക്ക് കുറെ മ്യൂസിക് കേൾക്കണം ഉമ്മാക്ക് പ്രശ്നമല്ല ബാപ്പാക്ക് പ്രശ്നമല്ല അവർ സന്തോഷത്തിൽ ആനന്ദത്തിൽ ആറാടി ജീവിച്ചവരാണ് നിസ്കാരത്തിന്റെ ടൈം പ്രശ്നമല്ല പള്ളിയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ വിളിച്ചു പറയുന്ന സമയത്ത് ആ ടി വിയുടെ സൗണ്ട് പോലും വന്ന് കുറക്കാനുള്ള ആർജവമില്ലാത്ത ബാപ്പയായിരുന്നു ഉമ്മയായിരുന്നു കുടുംബ സമേതം നരകത്തിലേക്കാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ നമ്മുടെ വീട് ഇസ്ലാമിക അന്തരീക്ഷമുള്ള വീടാവണം നമ്മുടെ മഹലിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ നല്ല സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ള ആളുകളുടെ വീടുകൾ ടി വി ഇല്ല 
അങ്ങനെ എത്ര വീടുകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ വല്ലാത്ത സന്തോഷമാണ് ടി വി ഇല്ലാത്ത വീടുകൾ ഞാൻ ടി വിയെ അല്ല കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് ടി വി സംവിധാനിച്ചാൽ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് ആ വീട്ടിലെ കുട്ടികളും സ്ത്രീകളുമാണ് അല്ലേ ഇഷാമഗരിബിന്റെ ഇടയിൽ സീരിയലാണ് മ്യൂസിക്കുകളാണ് റിയാലിറ്റി ഷോകളാണ് ഔറത്ത് പുറത്ത് കാണിച്ചുണ്ട പരിപാടികളാണ് എങ്ങനെയാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വീട്ടിൽ വറക്കത്തുണ്ടാവുക വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കളിച്ച് ചിരിച്ച് നടന്നാ മതിയോ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ വീട് സ്വർഗമല്ലേ യഥാർത്ഥ വീട് സ്വർഗമല്ലേ നമ്മുടെ തറവാട് സ്വർഗമല്ലേ ആ സ്വർഗം തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള വഴിയല്ലേ നമ്മുടെ ദുനിയാവിലെ വീട് ആ സ്വർഗം തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള മാർഗമല്ലേ നമ്മുടെ 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 ദുനിയാവിലുള്ള വീടെന്ന് പറയുന്നത് അതിനാ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീടുകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത് പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്മിനെ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്ത ഹദ്ദാദ് ഉണ്ടല്ലോ ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ പതിവാക്കണേ ഹദ്ദാദ് നടക്കാത്ത ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവരുത് ഹദ്ദാദ് നടക്കാത്തൊരു ദിവസം നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവരുത് ഹദ്ദാദ് സ്ഥിരമായി ഓതുന്ന ഉമ്മമാരും സഹോദരിമാരും ഈ സദസ്സിലുണ്ടാവാ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിനുൽ ഹദ്ദാദ് റലിയല്ലാഹുവന്നു ആരാണെന്നറിയോ നിങ്ങൾക്ക് ആരാണ് അഹ്ലു ബൈത്താണ് റസൂറുള്ളാന്റെ ചോരയാണ് പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മുജദ്ദിദാണ് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അലബി ഉൽ ഹദ്ദാദ് തങ്ങൾ ഹദുൽ മൗത്തിലെ തരീമിൽ ജനിച്ചിട്ട് ഔലിയാന്റെ അധ്യക്ഷ പദവിയായ കുത്തബ് എന്ന് പറയുന്ന അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് അറുപതോളം കൊല്ലം വിരാജിച്ചിരുന്ന മഹാനായ ആത്മീയ ലോകത്തെ ചക്രവർത്തിയാണ് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അലബിൻ ഹദ്ദാദ് തങ്ങൾ തരീമെന്ന നാട്ടിലേക്ക് ജൈദിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു വിഭാഗം പുത്തൻവാദികൾ കടന്നു വന്നു പുത്തൻവാദികൾക്ക് ഓരോ കാലത്ത് ഓരോ പേരാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു പേരുണ്ടാവില്ല ഓരോ കാലത്തും പേരിങ്ങനെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും ജൈദിയ എന്ന ഒരു ഒരു വിഭാഗം പുത്തൻവാദികൾ തരീമിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ ജനങ്ങളെല്ലാവരും കടന്നു വന്നു എങ്ങോട്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ വലിയ പണ്ഡിതനും കുത്തുബും വലിയും അഹുലു ബൈത്തിലെ കണ്ണിയുമായ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഹദ്ദാദ് തങ്ങളടുക്കിലേക്ക് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം പോക്കറ്റടിക്കാന് ജൈദിയ എന്ന് പറയുന്ന പുത്തൻവാദികൾ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷ വേണം അവരുടെ നാശത്തിൽ ഞങ്ങൾ കുടുങ്ങി പോകരുത് അവരുടെ വലയിൽ നമ്മൾ കുടുങ്ങി പോകരുത് അതിനൊരു വഴി തുറന്നു തരണമെന്ന് എക്കാലത്തെയും പോലെ അന്നത്തെ ആത്മീയ നേതാവായ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അലവിൽ ഹദ്ദാദ് തങ്ങളോട് സങ്കടം പറയുകയാണ് അബ്ദുല്ലാഹിൻ അലവിൽ ഹദ്ദാദ് തങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ അതുപോലെ തിരുസുന്നത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആയത്തുകളും അതുപോലെ ദിക്കറുകളും കോർത്തിണക്കിയിട്ട് മനോഹരമായ ഒരു സമ്മാനം അവർക്ക് കൊടുത്തു അതാണ് ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഖുർആാനാണ് അതിൽ ഹദീസിലെ ദിക്കറുകളാ ദുനിയാവും ആഹറവും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴികളാണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്താൽ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പാതയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കില്ല കാരണം അതിന്റെ ഉത്ഭവം തന്നെ അങ്ങനെയാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര അത് ചൊല്ലിയാൽ ഒരു യുക്തിവാദിയുടെ യുക്തിവാദത്തിലേക്കും നമ്മൾ പോകൂല ഒരു വിദഗ്ധകാരന്റെ കെണിവലയിലും നമ്മൾ അകപ്പെട്ടു പോകൂല ഏറ്റവും വലിയ കവചമാണ് ഞാൻ ചൊല്ലിയാൽ എനിക്ക് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഹദ്ദാദ് ചൊല്ലിയാൽ എന്റെ ഭാര്യക്ക് സംരക്ഷണമാണ് എന്റെ മക്കൾക്ക് സംരക്ഷണമാ എന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് സംരക്ഷണമാണ് വല്ലാത്ത രക്ഷാ കവചമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിങ്ങളെ ഹദ്ദാദ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് മുതൽ അത് പതിവാക്കണമെന്ന് വളരെ വിനയത്തോടു കൂടി ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാ അത് വിതരണം ചെയ്ത ആ മാന്യ സഹോദരൻ അള്ളാഹു ആക്കി കൊടുക്കട്ടെ അർഹമായ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു രണ്ട് ലോകത്തും അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള അമലുകളൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നടക്കട്ടെ ഒരു കാലത്ത് അതൊക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷവും ആനന്ദവും ഒക്കെ ഏറ്റവും വലിയ ഇജ്ജത്തും അതേയിരുന്നു ഖുർആാനിന്റെ പാരായണം മൗലിദിന്റെ ഇരടികൾ മാലയുടെ ഇരടികൾ അതെല്ലാം ഇന്ന് വഴിമാറി ഇന്ന് പലരും പറഞ്ഞ് സംശയിപ്പിച്ചപ്പോ നമ്മൾ അതൊന്നൊക്കെ വിട്ടു നിന്നു അതാത് വേണ്ട മുരൂത് വേണ്ട റാത്തിബ് വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇറങ്ങി ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും മഹാന്മാർ അതാത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ആളുകൾ വന്ന് സങ്കടം പറഞ്ഞപ്പോൾ ആത്മീയമായ വഴി പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഹൈദർലി തങ്ങൾ പതിനഞ്ച് നാരീത സ്വലാത്ത് സ്വല്ലാം പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ നായകൻ ഹൈദർലി തങ്ങളാണ് മഹാനായ മഹദൂൻ തങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് പ്ലേഗ് പ്ലേഗ് രോഗം വന്നപ്പോൾ
പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അമൂല്യമായ സമ്മാനങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അതൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് തോഫി ഉപദാനം ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ വീട്ടിൽ വറക്കത്തുണ്ടാവാനുള്ള വഴികളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വീട് കളിച്ചു തിരിച്ചിരിക്കാനുള്ള വീടല്ല നമുക്ക് കളിയും ചിരിയൊക്കെ ഉണ്ട് എവിടെ എന്നറിയോ സ്വർഗത്തിൽ അവിടെ എത്തുന്നവരെ ഞമ്മക്ക് ഒരു റെസ്റ്റുമില്ല പ്രിയപ്പെട്ട മൂമിനെ ചില ആളുകൾ വിചാരിച്ചത് വീടുണ്ടാക്കിയിട്ട് പിന്നെ വീട്ടിലങ്ങനെ കൂടാന്നാ കുറെ കാലം അല്ല എത്ര കാലം എത്ര കാലം അള്ളാഹ് നമുക്ക് ആഴ്ഫ്യത്തുള്ള ദീർഘായുസ് തരട്ടെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം എന്നിട്ട് പച്ചമണ്ണിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ശരീരം വെക്കണം ആ കബറാകുന്ന ഇരുട്ടറയിൽ നമുക്ക് ആ കബറാകുന്ന ഇരുട്ടറ നമുക്ക് മണിയറയാവണം അതിനുള്ള വഴി നമ്മൾ വീട്ടിൽ വെച്ച് ചെയ്യണം പ്രിയപ്പെട്ട മൂമിനെ ഒരു കാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഖുർആനോ എന്ന പ്രായമുള്ള ഉമ്മാമമാരും മുപ്പാപ്പമാരായിരുന്നു എന്തൊരു ബർക്കത്തായിരുന്നു എന്തൊരു വർക്കത്തായിരുന്നു ഖുർആാന് എത്രയോ ഹത്തം തീർത്ത ഉപ്പാപ്പമാരും ഉമ്മാമമാരും നമ്മുടെ മഹല്ലിൽ പറയാനില്ലേ ഈ ഖബർസ്ഥാനിൽ കിടക്കുന്നില്ലേ എത്രയോ ഹത്തം തീർത്ത സഹോദര സഹോദരിമാർ അള്ളാഹുവേ അവരുടെ ദരജ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ നമ്മളൊക്കെ പേടിക്കണം ഒരു ഖുർആൻ ഓതുന്ന ഒരാള് വീട്ടിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയാൽ വല്ലാതെ പേടിക്കണം ആ വീട്ടുകാർ കാരണം മരിച്ചു പോകുന്നതോടു കൂടി ആ നന്മ നീങ്ങി പോവുകയാണ് അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിച്ചിരുന്ന ഉമ്മാമ വീട്ടിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയാലേ അത് നന്മയാണ് നീങ്ങിപ്പോകുന്നത് നന്മയുടെ തണൽ മരമാണ് നീങ്ങിപ്പോകുന്നത് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വിലറിയൂല നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് വിലറിയ അള്ളാഹു അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ നല്ല ആഴ്ഫിയത്തും ദീർഘായസും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ആ വഴിയെ സഞ്ചരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്കും തോഫിയത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമുക്ക് സമാധാനം വേണം വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമാധാനത്തിനുള്ളതാ ഫിത്തിനകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ ഒരു മനുഷ്യനെ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി വീട്ടിലിരിക്കലാണെന്ന് സയ്യിദുനാഹി ജോലിക്ക് പോകാതെ വീട്ടിലിരിക്കലല്ല ജോലിയുടെ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സമയം അങ്ങാടി പോയി കുത്തിരുന്ന ഫിത്തിന ഉണ്ടാവും വായനശാലയിലോ അല്ലെങ്കിൽ പീഡികത്തിണ്ണയിലോ ഏതെങ്കിലും കടയുടെ വരാന്തയിലോ കുത്തിരുന്നാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റീബത്തും നമീമത്തും ഫിത്തിനിയും ഫസാദും പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള ഈമാനും അമലും പൊളിഞ്ഞു പോകുന്നൊരു കാലഘട്ടം വന്നാൽ സലാമത്തുറജുലി ഒരു പുരുഷനെ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി എന്താണ് ഫിത്തിനകൾ അധികരിക്കുമ്പോ വീട്ടിൽ തന്നെ കൂടലാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരു മുഹ്മിനായ മനുഷ്യനെ മൂന്ന് സ്ഥലത്താണ് കാര്യമായിട്ട് കാണേണ്ടത് ഒന്ന് സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഒന്നുകിൽ ആള് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകണം അല്ലെങ്കിൽ ജോലി സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാകണം അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ ഉണ്ടാവണം ഒന്നുകിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ ജോലി സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാവണം എന്നാൽ നല്ലൊരു ശതമാനം ചെറുപ്പക്കാരെയും കാണണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ടൗണിൽ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ പോയി കാണണം ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം അള്ളാഹു നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ബോധം കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വലിയ ഉഷാറായിട്ട് ഇങ്ങനെ വളർന്നു വന്ന് കേട്ടാൽ പോരാ ഈ മഹല്ലിൽ ഇവിടെ വന്ന ഓരോ പ്രവാചകന്മാരും അത്ഭുതത്തോടു കൂടെയാണ് ഇവിടുന്ന് പോയത് വലിയ സദസ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോയത് കഴിഞ്ഞ വർഷം വല്യപ്പള്ളി ഉസ്താദ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ പിറ്റേന്ന് എന്നെ വിളിച്ച് നേരിട്ട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഇത്ര നല്ലൊരു മജിലിസിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല നല്ല സദസ്സായിരുന്നു അലഹമ്മദില്ല എന്ന് ഉസ്താദ് സന്തോഷം പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അറുന്നൂറ് വീടുകളുള്ള നമ്മുടെ മഹല്ലിൽ അറുന്നൂറ്റി ഇത്രണ്ട് എണ്ണൂറ് വീടുണ്ട് മാഷാല എണ്ണൂറ് വീടുകളുള്ള നമ്മുടെ മഹല്ലിൽ ഇത്ര ആൾക്കാരുണ്ടായാൽ മതിയോ ഇത്ര ചെറുപ്പക്കാരെ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ മഹല്ലിൽ ഇത്ര പുരുഷന്മാരെ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ മഹല്ലിൽ ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല ഒന്നുകിൽ ഒന്നുകിൽ ഒരു മനുഷ്യനും വീട്ടിലുണ്ടാണ് ചില ഉപ്പമാരുടെയും ഉമ്മമാരുടെയും പരാതി എന്താ ഉസ്താദേ ഓന വീട്ടിൽ തന്നെ കിട്ടണില്ല ഓനാണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ ഒക്കെ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത് എവിടുക്കാ പോണത് അള്ളാഹു ആയാലും എത്ര ആളുകൾക്ക് ആ സങ്കടം പറയാനുള്ളത് ഒരു മനുഷ്യന് വീട്ടിലിരുന്നാൽ ഇബാദത്ത് ചെയ്താൽ ആ വീട്ടിൽ ആ വീടാണ് അവൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സാന്ത്വനത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം അറബിയിൽ വീടിന് പറയുന്ന പേര് മസ്കൻ എന്നാണ് സമാധാനത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമാണ് വീട് അള്ളാഹു അങ്ങനെ തന്നെ ആക്കി തരട്ടെ അതിന് ചില നിബന്ധനകൾ കൂടെ പാലിക്കേണ്ടത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാം സമയം പതിനൊന്നേ കാലായി പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാം ഒന്നാമതായി വീട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് പാലിക്കേണ്ട മര്യാദ ഒന്ന് പറയൂ നിങ്ങൾ
بسم الله ولدنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا اذا انا پورنا ماي روبم വീട്ടിലേക്ക് എവിടെ പോയാലും ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ആവട്ടെ വളർന്നിനാവട്ടെ കല്യാണത്തിനാവട്ടെ സൽക്കാരത്തിനാവട്ടെ എവിടെ പോയിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് കയറുമ്പോഴും ഈ ഇതിക്ക് ചൊല്ലിയിട്ട് കയറണം അത് നമുക്ക് തോഫിക്ക് തരട്ടെ ഇത് ചൊല്ലാതെ കടന്നാൽ പിന്നാലെ പിശാജ് കൂടും ആ വീട്ടിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് സലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കയറേണ്ടത് ഉത്തനബി പറഞ്ഞു സല്ലു വല്ലം മൂന്നാളുകൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാണ് ഒന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ജിഹാദിന് പോകുന്ന മനുഷ്യന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനിലാണ് ആ മനുഷ്യൻ എന്ന് തോഹാറുള്ളാഹി രണ്ടാമത് പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്ന മനുഷ്യൻ തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ അള്ളാഹുവിന്റെ കാവലിലാണ് മൂന്നാമത്തെ മനുഷ്യൻ വീട്ടിലേക്ക് സലാം പറഞ്ഞ് കയറിയ മനുഷ്യൻ ആ വീട്ടിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് വരെ റബ്ബിന്റെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് അള്ളാഹു അതബുകൾ പാലിക്കാൻ തോഫിക്ക് തരട്ടെ കയറുന്ന സമയത്ത് ഏത് കാല് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് കയറേണ്ടത് പറയൂ വലത്തെ കാല് വെച്ചുകൊണ്ട് കയറണം അല്ലെ ഉസ്താദ് വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് കണ്ടപ്പോ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ആണ് ഒഴിവാക്കിയേക്ക് എന്ന് പറയും അഹു വല്ലാത്തൊരു ഉസ്താദ് ഏ ഇപ്പൊ അടുത്ത് കെട്ടിയിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ അയാൾ ഇപ്പൊ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഒഴിവാക്കാനാ പറയണത് പറയണ്ട ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതിന് പിന്നെ രഹസ്യം എന്താണെന്നറിയോ വീട്ടിലേക്ക് വലത്തെ കാല് വെച്ചുകൊണ്ട് കയറണമെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് ഇരട്ടയാവണം സ്റ്റെപ്പ് ഇരട്ടയാകുമ്പോഴേ വീട്ടിലേക്ക് വലത്തെ കാല് വെച്ചുകൊണ്ട് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ സ്റ്റെപ്പ് ഒരട്ട സ്റ്റെപ്പ് ഒറ്റയാണെങ്കിൽ ഇടത്തെ കാല് കൊണ്ട് കയറേണ്ടി വരും ആ അതബ് പാലിക്കപ്പെടാതെ പോകരുത് ആ സുന്നത്ത് നഷ്ടപ്പെടരുത് എന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് പറയുന്നത് വീട്ടിലെ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഇടത്തെ കാല് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പുറത്തിറങ്ങേണ്ടത് എങ്ങോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിലും ഹജ്ജിന് പോവുകയാണെങ്കിലും ഉമ്രക്ക് പോവുകയാണെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിലും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇടത്തെ കാല് വെച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങുക എന്നിട്ട് ബിസ്മില്ലാഹി തവക്കൽ തുആലല്ലാ ഇന്നലെയോ മിനിഞ്ഞാനോ വിതരണം ചെയ്ത ദിക്കർ ബിസ്മില്ലാഹി തവക്കൽ തുആലല്ലാ ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാ ഈ ദിക്കർ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടല്ലാതെ പുറത്തിറങ്ങരുത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ദിക്കർ ചൊല്ലിയിട്ടല്ലാതെ അകത്തേക്കും കയറരുത് കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നു നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സമാധാനം വേണമെങ്കിൽ വീട്ടിൽ മലായിക്കത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മൾ ഉറപ്പാക്കണം പിശാചുക്കളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അട്ടിയോടിക്കണം പിശാചിന് ഇഷ്ടമുള്ള പണികൾ വീട്ടിൽ നടന്നാൽ അവിടെ മലായിക്കത്തിന് പ്രവേശനമില്ല അത് പിശാചുക്കളുടെ താവളമാകും പിശാചുക്കളുടെ താവളമാണ് ഒരു വീട് എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അടയാളം എന്താണ് ആ വീട്ടിലെ അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്വരച്ചേർച്ചയുണ്ടാവില്ല മാപ്പിളിയും പെണ്ണുങ്ങളും എപ്പോഴും അടിയായിരിക്കും ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ എപ്പോഴും വഴക്കും വർത്താനായിരിക്കും മലായികത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വീട്ടിൽ വറക്കത്തുണ്ട് പിശാചുക്കളുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വീട്ടിൽ വഴക്കും ബഹളവും ഭിന്നിപ്പുമുണ്ട് എങ്ങനെ പതുണ്ടാവുക വീട്ടിൽ ജീവികളുടെ രൂപങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ പലതവണ പറഞ്ഞതാണ് വീണ്ടും ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് വീട്ടിൽ ഇന്നും ചില വീടുകളൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ കാണാറുണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വീടുകളിലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ വളരെ ചുരുങ്ങിയ വീടുകളിൽ ഇപ്പോഴും അത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് പറയാറുമുണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്കത് പാലിക്കാൻ തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ ഒരു കാരണവശാലും കുട്ടികൾക്ക് ടോയ്സ് വാങ്ങാം ഞാൻ സഹോദരിമാരോട് പറയാണ് കുട്ടികൾക്ക് ടോയ്സ് വാങ്ങാം പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികളാകുമ്പോൾ അവർക്ക് പാവകൾ വാങ്ങിക്കൊടുക്കണം എന്നാണ് ഉലമ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് തർബിയത്ത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുട്ടിനെ കുളിപ്പിക്കുക പൗരം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ചെറിയ പെൺകുട്ടികൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വളർന്ന് പരിശീലിച്ചു വരണം കാരണം അവർ പിന്നീട് ഉമ്മമാരാവേണ്ടവരാണ് തർബിയത്ത് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പരിശീലനം നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാവകളെ വാങ്ങിക്കൊടുക്കണമെന്നാണ് ഉലമ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അത്തരം ടോയ്സുകൾ ഇന്ന് പണ്ടത്തെ പോലെ എന്ന് ഭയങ്കര ടോയ്സുകളാണ് അല്ലെ ഓരോ ടോയ്സിന്റെ വലിപ്പം കണ്ടാൽ നമ്മൾ ഞെട്ടിപ്പോകും അത്ര വലിയ ടോയ്സുകളാണ് ഇത് കളി കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളുടെ കളി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്രധാനമായ സ്ഥലത്ത് അതിനെ ഒഴിവാക്കണം ഒരു കാരണവശാലും ടേബിൾ ഉമ്മലോ അല്ലെങ്കിൽ ഷോ കൈസിലോ അലമാറിന്റെ മുകളിലോ ഇത്തരം ജീവികളുടെ രൂപങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ജീവികളുടെ രൂപങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കരുത് അത് വളരെ അബദ്ധമാണ് ആ വീട്ടിൽ മലായിക്കത്തില്ലാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞ തിരിസാലത്തിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് വഹിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്താ സംശയിക്കാൻ ആ വീട്ടിൽ മലക്കണ്ടാവൂല അത് എത്ര
ഫോട്ടോ കണ്ടപ്പോൾ ദേഷ്യം പിടിച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോയി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നമ്മളാണെങ്കിലോ ഒന്നും മിണ്ടൂല സ്വന്തം മോളെ പെരൽ എന്ത് പറയുന്ന കുറച്ചൊക്കെ ഈ ആളുകൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കും ഇറങ്ങി പോരും നമ്മള് ബുദ്ധനബിക്ക് അത്ര വലിയ ഗൈറത്തായിരുന്നു ദീനിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് തരട്ടെ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം അതുപോലെ ഞാൻ വളരെ വിനയത്തോടെ പറയാണ് സാങ്കേതിക ഉപകരണങ്ങൾ നമ്മൾ കൃത്യമായി നിയന്ത്രിക്കണം സാങ്കേതിക ഉപകരണങ്ങൾ ടി വി അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ വാട്സപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് മൊബൈല് ഗെയിം നല്ലൊരു ശതമാനം കുട്ടികളും ഇന്ന് ഗെയിമിലാണ് ഗെയിമിന്റെ അഡിക്റ്റുകളാണ് അപകടകരമായ ഗെയിമുകൾ അല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിങ്ങളെ സമയം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുട്ടികൾ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന ഓരോ പണിയാണ് അതിലങ്ങ് അഡിക്റ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ ഒന്നിനും ഒരു പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധയില്ല ജോലിക്ക് പോകണം എന്നില്ല വീട്ടുകാരെ വേണ്ട ഭാര്യനെ വേണ്ട മക്കളെ വേണ്ട ഭ്രാന്തമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് ജീവിതം തന്നെ നശിച്ചു പോവുകയാണ് അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ നമുക്ക് കളിക്കണം നല്ല ചിരിക്കണം നല്ല വിനോദത്തിൽ ഏർപ്പെടണം എവിടെ 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 സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് തരട്ടെ ഇവിടുന്നൊക്കെ ഒരു പരിധി ഉണ്ട് മുത്തിനബി വെറുതല്ലല്ലോ നമ്മളെ പോലെ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചിട്ടില്ല ഒരിക്കൽ പോലും മുത്തിനബി പൊട്ടിച്ചിരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ഹദീസ് നബിക്ക് ചിരിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല ചിരിക്കേണ്ട ലോകം ഇതല്ല കളിക്കേണ്ട ലോകം ഇതല്ല ഇത് വിശ്രമിക്കാനുള്ള ലോകമല്ല ഇത് ടൈം പാസിനുള്ള ലോകമല്ല അതൊക്കെ നമുക്ക് വരാനുണ്ട് കാലാകാലം സത്യവിശ്വാസികൾ അവരുടെ ഇണകളും മരത്തണലുകളിൽ അലൽ അറായിക്ക് ചാരുകസേരകളിൽ മുത്തക്കിയൂന ചാരി ഇരുന്നു കൊണ്ട് സല്ലപിക്കുന്നവരാണ് സ്വർഗത്തിൽ എന്താണോ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് സ്വർഗത്തിൽ കിട്ടുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അതുവരെ ഒന്ന് നമ്മൾ ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല ഉപദേശിക്കുകയല്ല ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം നഫ്സിനോട് പറയുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ സദസ്സിനോട് പറയുന്നു നമ്മുടെ വീടുകളൊക്കെ ഇസ്ലാമിക അന്തരീക്ഷമുള്ള വീടാവണം സഹോദരിമാരോട് ഞാൻ വളരെ വിനയത്തോടെ പറയാണ് ഔറത്തിൻ്റെ കാര്യം വീട്ടിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഔറത്തിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ വീട്ടിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്തുകൂടെ റോട്ടിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന ഒരാളും നിങ്ങളുടെ ഔറത്ത് കാണുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവരുത് നിങ്ങൾ ഖുർആൻ ഓത്തുകാരായിരിക്കും നിങ്ങൾ ദിക്ക് ചൊല്ലുന്നവരായിരിക്കും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓതുന്ന ഖുർആാനിൻ്റെ ശബ്ദം പുറത്തുകൂടെ നടന്നു പോകുന്ന ഒരു അന്യപുരുഷൻ കേൾക്കരുത് അത് ഹറാം മസല അറിയില്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ ഓത്തൊക്കെ നല്ല തന്നെ പക്ഷെ വെളുക്കാൻ തേച്ചത് പാണ്ടാകരുത് സിറ്റൗട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് സുബിഹിന്റെ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഉറക്കെ ഇരുന്ന് ഓതുകയാണ് റോട്ടിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന ആണുങ്ങൾ നിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓത്ത് ഹറാമാണ് അതബുകൾ പാലിക്കണം അതബുകൾ പാലിക്കണം പെണ്ണ് എവിടുന്നാ നിസ്കരിക്കണത് എന്താ നിസ്കാരത്തിന്റെ ജമാഅത്തിന് പള്ളിയിലേക്ക് പെണ്ണുങ്ങൾ വരണ്ട എന്ന് പറയാൻ കാരണം അവർ നിസ്കരിക്കേണ്ടത് വീട്ടിലെ ഏറ്റവും സ്വകാര്യമായ അകത്തളത്തിലാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അത്രയും അച്ചടക്കം പുറത്തിറങ്ങാം ആവശ്യത്തിന് വീട്ട് വീട് വിട്ടിറങ്ങാം അതും അച്ചടക്കത്തോടെ ആവശ്യത്തിന് വീട്ടിൽ നിറങ്ങാം അതും അതബുകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അതൊക്കെ പാലിക്കാൻ നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ അവസാനമായി ഒറ്റ കാര്യം പറയുന്നു വീട്ടിലെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരിക്കലും അനൈക്യമുണ്ടാവരുത് ഒരു കാരണവശാലും വല്ലാഹി ആ വീട്ടിൽ ബറക്കത്തു പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല ഉമ്മയും ബാപ്പയും ഭാര്യയും ഭർത്താവും പണക്കാൻ അമ്മായിയമ്മയും മരുമകളും പണക്കമാണ് അല്ലേ മരുമകളും മരുമകൾ അമ്മായിയമ്മയോട് പണക്കമാണ് സഹോദരങ്ങൾ പരസ്പരം പണക്കമാണ് സഹോദരങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ഭാര്യമാർ പരസ്പരം ഷണ്ടയിലാണ് ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവർ എങ്ങനെയാ മോമിനി അവിടെ വർക്കത്തുണ്ടാവുക അള്ളാഹു ആവട്ടെ റഹ്മാനാണ് അള്ളാഹു കാരുണ്യത്തിന്റെ കടലാണ് ഈ ലോകത്ത് പരിശുദ്ധമായ പരിശുദ്ധമായ ദീനിനെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു വായു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത്രയും വലിയ കാരുണ്യവാനാണ് റബ്ബ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നിന്ന് മുസ്ലിമിങ്ങളെ പുറത്താക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗൂഢമായ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നവർക്ക് ഇന്നലെയും മിനിഞ്ഞാന്നൊക്കെ അള്ളാഹു ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വസ്ത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വായു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു റഹ്മാനാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ പരസ്പരം റഹ്മത്ത് കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മൾ ദയാ വായ്പിലൂടെ ജീവിച്ചില്ല
അപ്പൊ നമ്മൾ പരസ്പരം ഒന്ന് ശുദ്ധമാവണം വല്ല പണക്കോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവർ തമ്മിൽ കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിൽ അയൽവാസികൾ തമ്മിൽ വല്ല പണക്കോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് മജ്ലിസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പതിഞ്ഞെടുക്കണം കാരണം വല്ലാത്തൊരു പ്രതിസന്ധിയിലാണ് നമ്മൾ ദുആ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ദുഴക്ക് അള്ള കബൂൽ ചെയ്താലേ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ എന്ന് മാത്രല്ല ഇന്ത്യൻ ജനത ഇത് മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമല്ല ഇന്ത്യൻ ജനത രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നടത്തുന്ന ദുആ അള്ളാഹു കബൂലാക്കണം കബൂലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് മാറ്റത്തിന് തയ്യാറാവണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പണങ്ങി ജീവിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചക്കും തയ്യാറല്ല നമ്മൾ യാതൊരു വിധ എന്താ പറയാ വിട്ടുവീഴ്ചക്കും തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം അന്യം നിന്ന് പോകും അള്ളാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ അള്ളാഹു നല്ലൊരു മനസ്സ് നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ തെറ്റി നിൽക്കുന്നവർ പണങ്ങി നിൽക്കുന്നവർ ഈ മജിൽസിൽ നിന്ന് പതിഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം ഞാൻ നാളെ നേരം വിളുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ തെറ്റി നിൽക്കുന്ന ആളോട് ഞാൻ പിണക്കം തീർത്ത് സലാം പറഞ്ഞ് തെറ്റിൽ നിന്ന് പിന്മാറും എന്ന് പതിഞ്ഞെടുത്തിട്ടേ പോകാവോ നമ്മുടെ ഈ മജിലിസ് എന്നുള്ള ദുഴ പോലും അള്ളാഹു തട്ടി മാറ്റാൻ ഒരു പക്ഷേ ആ പിണക്കം കാരണമാകുമെന്ന് വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഞാൻ ഈ വിഷയം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാണ് ഇവിടെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ സമയം അനുവദിക്കുന്നില്ല ഇൻഷ അള്ള നാളെ നമ്മുടെ കൂട്ട ജിയാറത്താണ് ഈ മക്ബറയിൽ കടക്കുന്ന ബിച്ചുമ്മ പള്ളിയിൽ കടക്കുന്ന നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും കടക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊന്ന് യാസിനോദി ദുഴ ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും മനോഹരമായ ദിവസമാണ് നാളെ എല്ലാവരും നേരത്തെ വരിക നൂറുകണക്കിന് ആയിരത്തോളം യാസീനുകളാണ്ട് ഒഴുകട്ടെ അവിടെ ഖബറിലേക്ക് അത് കാരണമായി അള്ളാഹു അവരെല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു നീക്കി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു എല്ലാ അതാബിൽ നിന്നും അവരെ നീക്കി കൊടുക്കട്ടെ വല്ലാതെ സന്തോഷിക്കുകയാണ് അവർ നാളെ ഇതിനേക്കാളും വലിയ സന്തോഷമായിരിക്കും ആ ഖബറാളികൾക്ക് നമ്മൾ വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മജിലിസാണ് നാളെ എല്ലാവരും നേരത്തെ വരിക നേരത്തെ വന്ന് സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു 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 ചെറിയ ഒരു അപ്പമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നമ്മൾ ചീരിനി എന്ന് പറയും എന്താണെങ്കിലും ഒരു സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാം കൂടുതലൊന്നും വേണ്ട കാരണം പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാകും മറ്റന്നാൾ സ്വലാത്താണ് ആ സ്വലാത്ത് നമ്മൾ അല്പം നമുക്ക് ഇൻഷാ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ബർക്കത്തിന് വേണ്ടി വിതരണം ചെയ്യണം അത് കുറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും വീട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇൻഷാ നാളെ കൊണ്ടുവരിക അവരുടെ പേരിൽ നീയത്താക്കുക നമുക്കത് വിതരണം ചെയ്യുക ബഹുമാനപ്പെട്ട മുനീർ ഹുദവി വിളയിൽ എന്ന് പറയുന്ന കേരളക്കര കണ്ട അനുഗ്രഹീത പ്രഭാഷകനാണ് നാളെ നമുക്ക് ഇൻഷാ അള്ളാ നമ്മോട് സംവദിക്കാനും വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തുന്നത് അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫിയൊക്കെ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ഈത്തപ്പഴം ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ആയിക്കോട്ടെ നാളെ ഈത്തപ്പഴാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് തേങ്ങ വേണ്ടേ ആ തേങ്ങയും വേണം അതിൽ നടക്കില്ലല്ലോ ഈത്തപ്പഴവും തേങ്ങി മഷാല്ല അത് നാളെ അത് കൊണ്ടുവരിക ഓവറാകരുത് ഇൻഷാല്ല ബാക്കി നമുക്ക് നാളെ പറയാം ഒരു ചെറിയ ദുഴ നടത്തിയിട്ട് നേരത്തെ നല്ലൊരു ദുഴ നൂറ് മുഹമ്മദ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ സംഭാവന തന്നിട്ടുണ്ട് ലിസ്റ്റ് വായിക്കാൻ ഇപ്പോൾ നാളെ വായിക്കാൻ ഇൻഷാല്ല നാളെ വായിക്കാൻ സമയം വൈകും പിന്നെ ഇന്നലെ ഒരു സഹോദരി വന്നിട്ട് അരിയും പഞ്ചസാരയൊക്കെ അവിടെ നമ്മുടെ മല്ല ഹൗസിൽ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകം ദുഴ ചിനമെന്നോട് പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇന്ന് നേരിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് ദേർക്കണേ ഗൾഫിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ പലരും വിളിച്ചിരുന്നു വല്ലാത്ത വിഷമ വിഷമത്തിലും സങ്കടത്തിലുമാണ് ദേർക്കണെന്ന് പറഞ്ഞു നാട്ടിലുള്ള പലരും പലവിധ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തീർക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു സഹോദരൻ ഒരു മാന്യ സഹോദരൻ സ്ഥലം വിറ്റുകിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദുഴ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ സ്ഥലം വിറ്റുകിട്ടിയാൽ പതിനായിരം രൂപ സ്വലാത്തിലേക്ക് തരാമെന്ന് വാക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആരൊക്കെയാണെന്ന് റബ്ബിനറിയാം പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് റബ്ബിനറിയാം അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും നിറവേറ്റി തരട്ടെ ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്തങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കോളൂ اللهم صل على محمد الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد അള്ളാഹു വേ റഹ്മാനായ റബ്ബെ ഞങ്ങളെ കബൂലാക്കണേ തമ്പുരാനെ ഒരു എൽമിൻ്റെ മജിലിസിൽ ഒരു മനു ഒരു മൊമ്മിനായ മനുഷ്യൻ പങ്കെടുത്താൽ എന്തെല്ലാം ഗുണങ്ങൾ കിട്ടുമോ അത് മുഴുവനും സാധുക്കളായി ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ മോശത്തരം കൊണ്ട് ഞങ്
മുസീബത്തുകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെയും കുടുംബങ്ങളെയും കാത്തു രക്ഷിക്കണേ റഹ്മാനെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരെയും പരീക്ഷിക്കല്ലേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ സമ്പത്ത് നിന്റെ ഗജനാവിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരേണമേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ കുടുംബം പോറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിവിധ ജോലികളിൽ ഏർപ്പെട്ടവരാണ് അള്ളാ ആ ജോലികളിലൊക്കെ വലിയ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ജോലി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ജോലി കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഗൾഫ് നാടുകളിലുള്ള ഞങ്ങളെ സഹോദരങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മെഴുകുതിരി പോലെ ഉരുകിത്തീരുന്ന പാവപ്പെട്ട പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസികൾ അള്ളാഹുവേ പ്രവാസികൾക്ക് നീ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാ ആരോഗ്യം കൊടുക്കണേ അള്ളാ വല്ല വിഷമുണ്ടെങ്കിൽ പരിഹരിക്കണേ അള്ളാ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ നീ ദൂരീകരിക്കണേ അള്ളാ അവർക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുക്കണേ അള്ളാ അവർക്കൊരു രോഗവും പരീക്ഷണവും കൊടുക്കല്ലേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ ഒരുപാട് കടബാധ്യതയിൽ പെട്ടു പോയവരുണ്ട് ബിസിനസ് അള്ളാഹുവേ ഡൗൺ ആയി പോയവരുണ്ട് തകർന്നടിഞ്ഞു പോയവരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നീ സലാമത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാ റഹ്മാനായ റബ്ബേ വീടില്ലാത്തവർക്ക് നീ വീട് നൽകണം റഹ്മാനെ വീടിൻ്റെ പണി നടക്കുന്നവരുണ്ട് ഭംഗിയായി പൂർത്തിയാക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന വീടുകളെ നീ സന്തോഷമുള്ള ഐക്യമുള്ള രഞ്ചിപ്പുള്ള വീടുകളാക്കണേ അള്ളാ റഹ്മാനായ റബ്ബേ വീടിൻ്റെ പണി ഇടക്ക് നിലച്ചു പോയവരുണ്ട് തടസ്സം എന്താണോ നീക്ക് സലാമത്ത് കൊടുക്കണം റബ്ബേ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധമില്ലാത്ത ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അള്ളാ അവർക്കൊക്കെ നല്ല ഉത്തരവാദിത്വ ബോധം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ നല്ല ഹൈറും പറക്കത്തും ചെയ്യണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ ഞങ്ങളെ ബാപ്പ എല്ലാവർക്കും നീ ആഴ്ഫിയത്തും ദീർഘായുസും കൊടുക്കണേ അള്ളാ ആ തണൽ ഒരുപാട് കാലം ഞങ്ങൾക്ക് നിലനിർത്തണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ഉമ്മാന്റെ രോഗം ഷിഫയാ രോഗം ശിഫയാക്കണം അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ എല്ലാം എല്ലാമായ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയുടെ രോഗങ്ങൾ ശിഫയാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യമാര് അള്ളാ അവരെ ഒരു രംഗത്തും നീ പരീക്ഷിക്കല്ലേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ മക്കളെ നോക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സമയമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് സാഹചര്യമില്ല വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ മക്കളെ പോറ്റി വളർത്തുന്ന ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യമാർ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെയും ഭാര്യമാരെയും സ്വാലിഹങ്ങളാക്കണം അല്ലാ അകന്നു പോയ ദമ്പതികൾ കൊണ്ട് ഇണക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ പിണങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഭാര്യമാർ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് നീ ഇണക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ എപ്പോഴും പരസ്പരം പ്രശ്നമാണ് ഷണ്ടയാണ് അടിപിടിയാണ് റബ്ബേ നീയൊന്ന് സമാധാനം കൊടുക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ദുസ്വഭാവികളായ ഭാര്യമാരുണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് സ്വഭാവമൊന്ന് നന്നാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ കള്ളിലും കഞ്ചാവിലും അതുപോലെ ദുശീലങ്ങളിലും ഒക്കെ പെട്ടുപോയ അവിഹിതമായ ബന്ധങ്ങളിൽ പെട്ടുപോയിട്ട് വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് നീ അവർക്കൊക്കെ സലാമത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ സ്വാലിഹങ്ങളാക്കണേ റഹ്മാനെ രണ്ട് ലോകത്തും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ പഠിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് നല്ല ബുദ്ധിശക്തിയും ഓർമ്മശക്തിയും കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ മക്കൾ വളർന്ന് വലുതാവുകയാണ് അവരുടെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ച പക്വത അവർക്ക് കൊടുക്കണേ അള്ളാ അവരുടെ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി ജോലി വേണ്ട സമയത്ത് ജോലി കൊടുത്ത് ഇണകളെ വേണ്ട സമയത്ത് ഇണകളെ കൊടുത്ത് അള്ളാഹുവേ ജീവിതം സാർത്ഥകമാക്കണേ അല്ല ത്തിനുള്ള തൗഫിക്ക് അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും തരണേ അല്ലാ ഓരോ നിമിഷം കഴിയും തോറും ഞങ്ങൾ കബറിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയാകുന്നു റബ്ബേ ഷംസുലുലമ നഗരിയിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഞങ്ങൾ വഴതിന് വേണ്ടി ഇരുന്നപ്പോഴും രണ്ട് മണിക്കൂർ ഞങ്ങളുടെ കബറിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ നീങ്ങിയത് ഇനി വീട്ടിൽ പോയി നാല് മണിക്കൂർ കടന്നുറങ്ങിയാൽ നാല് മണിക്കൂറും ഞങ്ങളുടെ കബറിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത് അല്ലാ അല്ലാ ഞങ്ങളെ മരണം നന്നാക്കണം റഹ്മാനെ മരണം നന്നാക്കണം റഹ്മാനെ ആക്കുബത്ത് നന്നാക്കണം റഹ്മാനെ വിഭാദത്ത് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ റോഹ് പിടിക്കണം അല്ലാ തെറ്റ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ റോഹ് പിടിക്കല്ലേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്ക് നന്നാവണമെന്ന് വല്ലാത്ത കൊതിയുണ്ട് ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നന്നാക്കി തരണം മുറബേ ആരോടും ദേഷ്യമില്ലാത്ത വെറുപ്പില്ലാത്ത പിണക്കമില്ലാത്ത ഒരു സലീമായ കൽബ് ഞങ്ങൾക്ക് തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ മരിച്ചു പോയ എല്ലാവർക്കും അഫറത്തും റഹ്മത്തും നൽകണം അല്ലാ 
Rabbe, Yangal Kits, Yangal Sinehik, and never Yangal Sahaik, and never Bachanam, then never Wastram, then never Kadam, then never Sodaka, then never Hadiat, and never Padisandi Katangal, and Yangal Sahaik, and never Yangal Oda Dua, Kundu was sweet, it's either Yangal Oda Dua, in a Pradeshik, and never Yangal Oda Havala, the Baran, never Prasna, very high, and look, and Yangal Sami, which ever Allah. Yellow, very me, Dori, Lulpatanum Rahmane. Personae, Peribadi, and you would in the Nathra, you are the Gulund, Yangla Priapata convener, Surfrata, Surf Kadakam, Priapata Hadis Kadakam, Lahwe, Kabrastan, Ile, Kadavatan, Madabori, then the Perjanatinum, Postro Tikanum, Oro, the Vasum of Vidranam Sayana, Ibadi, the Kurgal, the Prentice Ayanum, Madina Kavi, and you would in Sadi Narakan, and Lena Levera, and Surupakari with the article, Sangad, Yangla Mahalilund, Allah, Akhidamatakalakani, Sweegeri Kanam. Rahmane, Samba, Venegalaka, Kabula, Kanam Rabbe, Yangalaka, Mati Barava, Higalaka, Fia Tula Durga, Sugoda Kanamala, Yangalamai, Yangada Mahalini, Aikim Nilan Rutanamala, Lahue Barakatula Nada, Kanamala, Patsone, Ella, Fidamatagam, Nisigiri, Kanala, Evini, the Nuoro, the Vasum, Bachanam, the Nabutaga, Rundu, Lahue, Pratanayala, the Kuduka, Nunamilla Rabbe, Yendu Gudutal, Madinapagam. Only in my will, Robbe, a Bachanam, the Dinna Wutagar, and the Anukir Hikanam Allah, would they shangle in the Ravetanam Allah? Lahue, I would a halala, would they shangle in the Ravetanam Allah? Sangarangalaka Turtu Kane Allah, Rogangalaka Shifaya Kane Allah, Katangalaka Wutane Allah, Arahama, a Falam Randi Logatum, Nilganam Allah, Yendavana Mangilum Parayane, Parayane, Bachana Tilvela Koravundangilari Kane, in the Kaparnivella, the Snehawa, Pagani Kuna Natagar, Allah, Allah, Ibandam Dun Asara Tilekula, Surga Tilekula Bandama Kanam Allah, Yangalatamilula Bandam Din. Death Peri Lula Bandamana, Sorgatile Kula Vadia Kanamala Robe, Raham Rahima, Yatambura, and Avasan, and Yangla Sorgatil Katatana Allah, and the Maritsavere, Yangla, Yam Sorgatil, Rimitsu Gutanamala, East Ada Sil, Rimitsu Guti, Ayatol, and Vedana, the Galuda, Uro, the Terra Manasil, Mulla Mura, the Galku, Allah, Prayas, and Alka Padis and Digal Kuru Periharam, E. Majlis of Wooden. Indah Mumbai, ni terti bagane Allah. Aare yum awarda madak kelle Allah. Yatra dura nan nabirin nabiran Rabbe. Allahwe naran nabirin nabirund. Allahwe wahan engal nabirin nabirund. I wadag garin yatte tiricu butile katum ba pandran d pandran dera maniyan orangga gad kumboiru maniyak kerdiu mello. Allahwe yatra yum tiaga masai cugundi peribadi kuwandat. Nindah peri lotu gudan namu. Meaning a lever, the Yakale Allah, where the Yakale Allah, where the Yakale Allah, Rabbe, Muslim Mumatin is the Terane Allah, Yangla Parana, the Gari, Kanala Manasu, good Kane Allah, Nutan Tagala, Yangal Rajat in the Paidra, Umpire, and Biddy Umbati Murikan, our style in the Manastadil in Yangla Parana Guda, Tani Pindi Pikane Allah, Nada Muduvan Prat. Chobangalum, Padishangalum, Samarangalum, Naran Gundi Kugayane, our Kuni Shakti Bagarane Allah, Ah Pradesh, the Tinda Alayuli, Baranagoda Tinda Kadi, the Tipikane Allah, Manasamata, Nurinimi Samadi, Yangal Pabigalan, Sadu Kalan, Nihalam Luyuban, Nimokalibul Kuruban, Baranagoda Tinda Manasumati, Yangladaja Tila, Matasturkum, Yego, there is a ho, there and Galapole, Zivikan, Loga. Sanam beren yangal ka basera murukane Allah. Rabbana taqabbal minna inna kan da sami'ul alim Wa tuba'alayna inna kan da tawabur rahim Amin bi anwa'i rahmatika ya Arham ar-rahimin bi fadli Sallallahu ala muhammad Sallallahu alayhi wa sallama Sallallahu ala muhammad Sallallahu alayhi wa sallama Allahumma salli على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته